వెల్కమ్ టు ఐ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు శ్రీనివాస్ ఈరోజు మన స్పెసిడెంట్లో బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు మాజీ శాసనసభ్యులు కట్కం మృత్యుంజయ్ గారు ఉన్నారు మృత్యుంజయ్ గారు నమస్కారం నమస్కారం మృత్యుంజయ్ గారు ఏంటి మాజీ ఎమ్మెల్యే గోన ప్రకాష్ రావుకు మీకు మధ్య మాటలు ఇద్దాం చోటు చేసుకుంటున్నట్టుంది ఆయన కొన్ని ఇష్యూస్ చెప్పడం మీరు కొన్ని ఇష్యూస్ చెప్పడం వాటి మీద కొంత గ్యాప్ నడుస్తుంది ఏంటి మీ ప్రధానమైన అభ్యంతరం ఏంటి గోన ప్రకాష్ రావు గారు చెప్పిన వాటిలో అన్ని అభ్యంతరాలే తప్పులా అభ్యంతరాల తప్పులు తప్పులు అబద్ధాలు తర్వాత సెల్ఫ్ బూస్టింగ్ ఏ ఒక్కటి కూడా అలా వాస్తవం కాదు నేను చెప్తా కొన్ని సందర్భాలు నేను మీకు చెప్పాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి చెప్పాలి ఆయన చెప్పింది కాబట్టి నేను కూడా చాలా సంవత్సరాల నుంచి మాకు మాటలు ఇద్దాం కదా ఆయనకు మాకు మాటలే లేవు ఆయన రాజీనామా చేసిన నాటి నుంచి ఎయిటీ త్రీ ఏదో డేట్ ఉన్నది జూలై సంథింగ్ ఏడో తారీఖు ఆరో తారీఖు ఎప్పుడు నాకు ఆ డేట్లు సరిగ్గా యాదు ఉండే ఆ ప్రకాష్ రావు ఏవో డేట్లు చెప్తాడు ఆయన ఇక ఎదురుగా చూసుకోండి ఇవన్నీ నిజమే కావచ్చు అని అనుకోవాలి ఆ డేట్లు సంవత్సరాలు పేర్లు ఇటువంటి చెప్పేట రకాల అబ్బాయి ఈయన నిజంగానే ఎంత క్యాల్కులేటెడ్ ఈయన దగ్గర మొత్తం ఈయన బ్రెయిన్లకు ఇంత పెద్ద మెటీరియల్ ఉన్నది ఈయన గన్నీళ్ళు కూడా ఏం లేదు ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్పేట ఆ సంవత్సరాలు ఈ సంవత్సరాలు చెప్తాడు ఇదంతా మందిని బేకూఫ్ చేసేందుకు పిచ్చి చేసేందుకు మాటలు యుద్ధం కాదు అసలు మాకు మాటలే లేవు ఆయనకు మాకు అసలు మాట్లాడుకోలేదా చిచ్చి ఇప్పటివరకు రాజీనామా చేసిన నాటి నుంచి వాళ్ళ తారీఖు రాజీనామా చేసిన నాడు మూడు గంటలకు నా క్వార్టర్ టూ ట్వంటీ సెవెన్ న్యూ ఎంఎల్ఏ క్వార్టర్లా పైన మేము కిటికీలో ఉన్నాం నా రూమ్లో జయన్ మిశ్రా గారు వాళ్ళు ఉండి కింది నుంచి ఇంత కట్ట సంకలు పట్టుకొని కాగిదాలది ఏదో దేకో సాబ్ దేకో మసాలా పిసాయా మొత్తం మసాలా పిసాయించిన ఆ దేకో కల్ అగర్ సంజీవరావు మా ఓటు ఓటు దాలనా నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్కు సంజీవరావు సపోర్ట్ కరనా అబ్ దేకో మెనక గాంధీక బాండా కోలుతాం ఇది జయన్ మిశ్రాకి చెప్తున్నాను అది కింద నుంచి రోడ్డు నుంచి ఒక్కడే పోతుండే అవి పట్టుకొని ఇన్ని టైపులు చేసుకొచ్చింది ఎక్కడ నువ్వు జిరాజులు తీసుకొని ఇదంతా మసాలా పిసాయించిన ఇంట్లో ఉన్నది రేపు ఆయన ఓటేసిన తర్వాత మూడు గంటలకు నా ప్రెస్ మీట్ మొత్తం దుకాణం ఫులాయిస్తా దేకో అని పోయిండు అది లాస్ట్ డైలాగ్ నేను ఆయన ఎదురుపడి మాట్లాడుకున్నది ఆ తర్వాత అక్కడెక్కడన్నా కలిస్తే కలిసి ఉండొచ్చు కానీ అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఇన్ని సంవత్సరాలలో మేము మాట్లాడుకున్న చరిత్ర లేదు ఇక ఎప్పుడో ఒకసారి రెండుసార్లు అక్కర్లేని ముచ్చట్లు ప్రెస్లో మాకు వ్యతిరేకంగా గిట్ట నేను నిన్న కదా మీకు చెప్పినట్టు చాలా విషయాలు చెప్తే ఒకనాడు అసెంబ్లీ మీడియా పాయింట్ దగ్గర మీడియా వాళ్ళందరికీ తెలుసు ఏదో వాగిండి అవ్వటి పోటి ఆయన తర్వాత వెంటనే నేను అక్కడికి పోయి చిప్పినా నేను నువ్వు మాట్లాడిన దాంట్లో ఏ ఒక్క వాస్తవం ఉన్నా కూడా మా ఊర్లో ఏదో భూమి కబ్జా చేసిన అని చెప్పాడు చూడయా నేను అక్కడ ప్రెస్ ఇది ప్రెస్ ఎవిడెన్స్ మీడియా పాయింట్లో ప్రెస్కే చెప్పిన ఒక్క ఎకరం నేను కబ్జా చేస్తే హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఎక్కడ కానీ మరి నీకు ఎవరు చెప్పిండో నాకు తెలుసు ఈ రవీంద్రరావు లేకుంటే గాంధీరావు అని మా దగ్గర కొంతమంది వెల్మా నాయకులు ఉన్నారు నేను నాకు వ్యతిరేకంగా పనిచేసే వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు చెప్తారు అన్నట్టు వాళ్ళు ఏదో చెప్పిన పిచ్చి మాటలు పెట్టి నువ్వు మాట్లాడినావు ఒకవేళ అది వాస్తవం అయితే నా భూమి అంతా ఇచ్చేసేస్తా మా ఊర్లో పోదాం ఇప్పుడే ఈ ప్రెస్ మనము బస్సు అందరం కలిసి లేదా నువ్వు ఎన్నడస్తావు చెప్పి అక్కడ ఉంటాం అబద్ధం ఎంత వెళ్తే ఈ చెట్టు కురి పెట్టుకోవాలి నువ్వు వేప చెట్టుకు అని చెప్పి చూపెట్టిన ఎదురుగా నిలబడి చూస్తావు నాడు మొత్తం ఇదంతా ప్రెస్ వాళ్ళు అనుకున్నది ఇక్కడ ఏదో ఘర్షణ పడతారు కావచ్చు అని వాస్తవం అది నేను చెప్పింది నేను ఏదో అబద్ధం చెప్పలేదు ఇవాళ నిన్న మాట్లాడిన వాటిలో కూడా యాక్చువల్గా నేను దీనికి దీన్ని చూడద్దు అనుకున్నా ఎందుకో నాకేదో పని లేక ఇట్లా ఆన్ చేయగానే ఒక నాడుగా నాకు కలవడ్డది నిన్న సరే ఏదో కొంచెం మాట్లాడిండి వచ్చని చూసుకుంటూ చూసుకుంటూ పోతే అందులో నా విషయాలు చాలా మాట్లాడిండి ఆయన తర్వాత చరిత్రను వక్రీకరించేటువంటి ప్రయత్నం చేశాడు ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు అలా అంటే నేను చెప్పింది ఏ ఒక్కటి అబద్ధమైన నేను విదేశాలకు వెళ్ళిపోతా ఈ దేశంలో ఉండా ఇంకో టీవీలు ఎక్కడో మొన్నప్పుడు నాకు నా ముచ్చట కాదు కానీ వేరే వాళ్ళకి చెప్పి చచ్చిపోవడం నాకు భయం అవుతుంది నేను పోను కానీ మొత్తానికి ఏదన్నా వజ్రం ముక్కలు అటువంటివి తీసుకొచ్చుకొని మింగి నేను చచ్చిపోతా నాకు అబద్ధాలు ఆడు అలవాటు లేదు అని నిన్న నా దాంట్లో మాత్రం చాలా స్పెసిఫిక్గా చెప్పిండు ఇవన్నీ వాస్తవం నాది బహ్వాస్ సరే నేను ఇవాళ నేను మీ ద్వారా మళ్ళీ మీరే ఇది చెప్పారు కాబట్టి మీ ద్వారా నేను నేను కొన్ని విషయాలను చెప్తా ఆయన నువ్వు ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్పినావు అనేది నేను సాక్ష్యాధారాలతో చెప్తా నీకు ఇప్పుడు ఆయన చెప్పిన దాంట్లో ప్రధానమైనది ఏంటంటే
మేమందరం కలిసి ఏదో కుట్ర చేసి ఎన్టీ రామారావుతోనో ఎవరితోనో చెప్పించినాం అదంతా చేసినామని చెప్పి సరే అదంతా అయిపోయింది అది నీ ఇష్టము వాళ్ళ ఇష్టము వెనక గాంధీ గారి ఇష్టం దానిలో మాకేం సంబంధం అని అనుకున్నాం రాజీనామా చేయడం లోపల కాకపోతే సోనియా గాంధీ గారు ఫస్ట్ టైం హైదరాబాద్కు రావాల్సినటువంటి సందర్భంలో హైదరాబాద్ మీటింగ్ పెట్టినాక నేను కామారెడ్డి రాండి కామారెడ్డి గంభీరావుపేట తర్వాత వేమ సిరిసిల్ల వేములవాడ కరీంనగర్లో కూడా నేను మీటింగ్ పెడతా పబ్లిక్ మీటింగ్ ఆ తర్వాత సిద్దిపేట ఇదంటే నాకు కొంచెం పలుకుబడిన ఏరియాలు ఆ కాలంలో నేను ఒక యువజన కాంగ్రెస్ నాయకునిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నేను ఏర్పాటు చేసే కార్యక్రమాలు ఇవి వాని దగ్గర ఏమున్నాయి రూపాయలు ఇవ్వని మాట్లాడాడు మీరు ఏమైనా రూపాయలు ఇచ్చిర్రా నాకు ఒక ఐదు రూపాయల బిల్ అగిన మేనక గాంధీ దగ్గర పైసలు అనుకున్నారు వీళ్ళు మేనక గాంధీ గారి దగ్గర పైసలు తీసుకొని హైదరాబాద్లో మీటింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ అంతా ఆయన దగ్గర తీసుకొని ఈ మీటింగ్ ఫెయిల్ అయిపోతే ఆయన ఆమె రాత్రి ప్లేట్ పట్టుకొని కొట్టకొట్టు వచ్చిందని చెప్పిన ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా నువ్వు కూడా ఆయన ఆయన కూడా చెప్పినా అవును కోపానికి వచ్చింది కానీ నేను కోపానికి వచ్చినా ఆమె కాదు అన్నాడు ఇక అది అర్థం చేసుకోవాలి ఎవడన్నా మీటింగ్ ఖరాబ్ చేసిన నా పైసలు అన్ని తిన్న రోజు ఎవడు అని ఆమె అంటుంటే ఆమె మీదకి నేనే కోపానికి వచ్చిన పెద్దపల్లి మీటింగ్ క్యాన్సిల్ చేస్తాను అంటే అరే నువ్వు పెద్దపల్లి మీటింగ్ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఏమవుతుంది నువ్వు ఊకుంటే ఏమవుతుంది పాప ఆమె లేక లేక ఆంధ్రప్రదేశ్కి వస్తే ఆమె మీటింగ్ పంచర్ చేస్త్రీ అని చెప్పి ఆమె తిట్టింది అంటే గోన ప్రకాష్ రావు అనేది తిట్టింది అందరిని అందరిని తిట్టింది అందులో ఇతడు ఎక్కువ ఏదో మాట్లాడబోతే ఓ ప్లేట్ తీసి ముఖం మీద ఒకటో వేయింది వాస్తవం ఇది తర్వాత రెండో ఇది కాదని చెప్పేదని కావాలండి ఇప్పుడు దామోదర్ రెడ్డి అందరు ఏమన్నా ఉంటే ఆయన బతికే ఉన్నాడు ఈయన బతికే ఉన్నాడు అతనికి అలవాటు అయిపోయింది ఈ డేట్లు చెప్పుడు ఒకటి ప్రతి వారిని పేరు తీయాలి వాడు బతికే ఉన్నాడు ఈ ఇతను అడగాలి ఎవడు చచ్చిపోయాడు ఎవడు బతికిండు అంటే ఈయనకే మొత్తం తెలిసినట్టు అవును ఇప్పుడు దామోదర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఉన్నారు అడిగితే చెప్తారు వాళ్ళందరూ కూడా అని అడిగే అయితే మీటింగ్ అట్టర్లీ ఫ్లాప్ ఐదారు వేల మంది రాలే నిజాం కాలేజీలో మీటింగ్ పెట్టిరు డబ్బులు ఆమె ఇచ్చింది మీరు పెట్టిన పైసలు కాదు ఆమె ఇచ్చిన డబ్బులకు కనీసం అట్లా చేస్తారని అయితే ఇప్పుడు ఆయన ఇంకో మాట ఏమన్నానంటే నేను రమ్మన్న గంభీరవపేటకు కరీంనగర్ రమ్మన్న వచ్చింది అంత బహువా శీతాల పనులు దండ వేయించిన అని చెప్పిన శీతాల పనులు లేవు మనులు లేదు అంత బహువా గంభీరవపేట అప్పటిదప్పుడు అయితే అసలు ఎక్కడన్నా మీటింగ్ విఐపి ప్రోగ్రాం మినట్ టు మినట్ ఒక్క నిమిషం కూడా లేట్ చేయదా ఆమె హైదరాబాద్ ప్రోగ్రాం అయిపోయినాక తెల్లారిలేసి గంభీరవపేట ఈయన రమ్మంటే వస్తుందా సార్ అన్నాడు పిచ్చోడా నేను చెప్తున్నా ఈ ప్రోగ్రాం ఎన్నడో డిసైడ్ అయింది నువ్వు పెద్ద పిల్లలు ఒకటి పెట్టుకుంటాను అది నాలుగున్నర ఐదు గంటలకు ఈ మధ్యన నేను ఈ ప్రోగ్రాంలను ఏర్పాటు చేసిన అలాంటి నాకు ఇరవై ఆరు ఏళ్ళు దాదాపు మేనక గాంధీ గారికి కూడా యాదాది ఏడాది ఎక్కువనో తక్కువనో గంతే పాప మామే నేను ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా అధికార పార్టీ కాంగ్రెస్కు వ్యతిరేకంగా పెద్ద నాయకులకు వ్యతిరేకంగా మొత్తం కామారెడ్డి దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకొని నేను కరీంనగర్ సిరిసిల్ల వేములవాడ కరీంనగర్ గంభీరవపేట మా సొంత ఊరు అనుకున్నా కూడా మిగిలిన ఆ తర్వాత సిద్దిపేట అంటే ఒక గింది జిల్లాలలో నేను కార్యక్రమాలు పెడితే ఆనాడు ఏ ధైర్యంతో ఇట్ల పెట్టిన నేను నాకున్న శక్తి ఏంది నా కథ ఏంది నేను చెప్పిన నాకు డబ్బులు లేవు నేను చెప్పిన ఎప్పుడన్నా నాకు పైసలు లేని పైసలు లేని నువ్వే చెప్తున్నావు నాకు అమెరికా పోతేవాడు నాకు యాభై మిలియన్ డాలర్లు ఇస్తారు తొంభై మిలియన్ డాలర్లు ఇస్తారు నువ్వు ఏం రాబోయి అసలు నాకు అర్థం కాదు అసలు నువ్వు నీ నీది నువ్వు అసెస్మెంట్ చేసుకో ఒకసారి నేను అడుగుతున్నాను నేను గంభీరపేటకు మీటింగ్కి రాలేదు తర్వాత వేములవాడకు పోలేదు బాక్కు అన్నావు ఇక నేను చూపెడుతున్నాను ఇవాటి చూడు ఇప్పుడు ఇది అబద్ధం ఎప్పుడు పోతావు ఊరికి చెప్పు గంభీరపేటల పబ్లిక్ మీ ఊరికి మా ఊరి కామారెడ్డి మీటింగ్ తర్వాత మొదలు కామారెడ్డి మీటింగ్ చూపెడతా ఇగో ఇది కా ఇగో కామారెడ్డి మీటింగ్ ఇది తొమ్మిది గంటలకు పదివేల మంది ఉన్నారు మీ ముఖాలకు ఒక్క మీటింగ్ నాలుగు వేల మందిని హైదరాబాద్లో మొబ్బులే చేయలేకపోయినా సిగ్గుపడాలి నువ్వు ఇంకా అది పోయి నేను మీటింగ్ పెడితే నువ్వు పిచ్చి పిచ్చి ముచ్చట్లు మాట్లాడతావు అచ్చా నేనేమన్నా ఏదో మాటలే ధోరణి లేదు నేను కామారెడ్డి రిసీవ్ చేసుకున్నా అనాలన్న సిద్దిపేట రిసీవ్ చేసుకున్నానందుకు సిద్దిపేట రిసీవ్ ఎవట్లా చేసుకుంటావు రాత్రి ఏడున్నారు కదా అరే పిచ్చి పిచ్చి ముచ్చట్లు నేను తర్వాత కంటిన్యూటీ ఉన్నది నాకు గబ్బిరవపేట మీటింగు గబ్బిరవపేటకు రావాలని ఆమె మొదలే చెప్పినాం నిజంగానే మినిట్ మినిట్ ఆ అప్పటికప్పుడు చెప్పి గంభీరపేట రాని నేను మా చుట్టం ఆ పక్క మా తొలకపేట అందుకు నీవోలే ఆమె ప్రేమిస్తుంది ఆమె ఆమె బాగా అదేంది ఏదో పాట ఏదో పాట చెప్పిండు ఇవన్నీ అట్లా నేను నేను అవన్నీ ఏం చెప్పుకోలేదు కదా నేను అయితే ఇప్పుడు ఇది కామారెడ్డి మీటింగ్ కామారెడ్డి మీటింగ్ తర్వాత ఇవి ఇంకొక గంట అం
నువ్వు బేఫోగా కాకపోతే ఏదో చెప్పు నీకు అసలు చరిత్ర గ్యాప్ నీకు మెదడు తక్కువైపోయింది ఇగో ఇది ఈనాడులో వచ్చినటువంటి ఫ్రంట్ పేజీ వార్త ఇది ఆనాడు కరీంనగర్లో అచ్చా ఇప్పుడు మరి ఇప్పుడు గంభీరపేటకు రాలేదు బహువ అంటివి నేనేమని అంటే తొవ్వల రాగా ట్రైబల్స్ ఆపి ఆ లంబాడి దుస్తులలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ నాపితే ఆమె జనరల్గా మందిని కనబడితే ఆగుతుంది కలర్ఫుల్ డ్రెస్సెస్ ఉంటాయి వాళ్ళ లంబాడి ఆ కాలంలో ఇప్పుడు ఎస్తలేరు వాళ్ళ ఆ కాలంలో కానీ వెదురు వచ్చి ఓ సిద్ధాలప్పనది పెద్ద హారం కట్టుగా చేస్తే నేను అన్న దాన్ని ఏం చేసుకున్నాడు అది ఆమె ద ఆమె కారికే దండ వేయమని చెప్పిన నేనే నిలబడి ఈ మొత్తం సభలకు నేనే అధ్యక్షత వహించిన మీకు ఈ మీటింగ్లలో ఆమెకు ఎదురు పడే ముఖం లేదు ఎందుకు లేదంటే నేను రాత్రి మీరు చేసినటువంటి ఘనకారానికి నీకు మొత్తం వాళ్ళని మిస్గైడ్ చేసిండు ఆ దామోదర్ రెడ్డి గారిని తర్వాత అదేవిధంగా సురేందర్ రెడ్డి గారిని రవీందర్ మోదరాజును వాళ్ళందరినీ ఇక్కడ మిస్గైడ్ చేసిండు అంత నేనే ఏదో చేస్తా అని చెప్పిండు అన్నీ అక్కర్లేని ముచ్చట్లన్నీ మాట్లాడి ఇప్పుడు గంభీర పెట్టకు రాలేదు వేములవాడ తీసుకపోయినా నేను ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా ఇక్కడ కాపీ లేదు చూ చూపిస్తా మళ్ళోసారి ఒకవేళ నువ్వు కాదంటే వేములవాడ తీసుకపోయినా పూర్ణకుంభ స్వాగతం ఇప్పించిన ఆలయముల అర్చకులతో ఈమె ప్రధానమంత్రి కోడలుగా ఆమెకు అభి ఆశీర్వచనం ఇప్పించిన చెప్పిన నేను అది నేను చెప్తే అంత బహువ లంగ లంగ నేను లంగ ఉన్నట్టురా నేను నిన్ను అడుగుతున్నా నేను ఇప్పుడు మీ నేను అడుగుతున్నా లంగ నువ్వు అనేనా లంగ అంటే ఎవరు దిక్కులేనాడు లంగ అసలు నువ్వు నువ్వు ఎవరో ఏందో నీ చరిత్ర ఏందో పొద్దున నుంచి పొద్దుకి దాకా నోరు కుక్క ఓరినట్టు ఒరు తప్ప ఇంకో కార్యక్రమం లేదు ఎవరిని మెచ్చుకుంటావో ఎవరిని కరుస్తావో ఎవరిని తిడతావో చరిత్ర ఉన్నదా ఏమన్నా కొంచెమన్నా కూడా ఇప్పుడు నేను నన్ను ఇవన్నీ మాట్లాడాను మాట్లాడిన తర్వాత ఇది కామారెడ్డి అయింది ఇదిగో కరీంనగర్ల నగరంలో సంజయ్ విచార మంచి ఆయన ఏం చెప్పిండు ఒక మీటింగ్లో నూరు నూట యాభై రెండు వందల మంది ఉన్నారు సంజయ్ విచార మంచి మీటింగ్ పెట్టిండు నేను డయాస్ మీద లేను నేను కిందనే ఉన్నా రెండు వందల యాభై మంది వచ్చి ఆయన ఆయనే ప్రకటించుకున్నాడు అని చెప్పాడు ఇగో సన్ ఈ నగరంలో సంజయ్ విచార మంచి సదస్సు ఇది చూడండి మా కళాభారతి పెద్ద హాల్ అప్పుడు ఆ కాలంలో కళాభారతి అని మా టౌన్ హాల్ ఇది టౌన్ హాల్ ఫుల్ దామోదర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఆ వేదిక మీద సురేందర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు రవీందర్ ముదరాజ్ ఉన్నాడు నాకు యాది లేదు కానీ ఇప్పుడు అక్బర్ అహ్మద్ గిన వచ్చాడు రాలే రాలే అయితే ఈ సదస్సు అధ్యక్షత వహించిన శ్రీ మృత్యుంజయం అని ఇది నేను అధ్యక్షత వహించి అలాంటి ఇక్కడ మా మా కార్యకర్తలు అందరినీ కలిపినాం వీళ్ళని కూడా రమ్మంటే మీరు రావాలన్నాయా మీరు అందరు పెద్ద లీడర్లు కదా నాకంటే ముందు అలా పోయిన వాళ్ళని చెప్తే వచ్చాడు అందులో ఎన్నూరు మంది ఉన్నారని చెప్తాడు ఇక్కడ అసలు ఎక్కడన్నా నీకు ఒక ఐదు వందల మందిని వేయ మందిని మొబిలైజ్ చేసే తెలుగు ఉన్నదా నేను అడుగుతున్నా ఎక్కడన్నా చేసినావా అచ్చా ఇన్ని మీటింగులు చేసుకొని వేములవాడి నుంచి కరీంనగర్కి వచ్చేటకల్లా ఇక పెద్దపల్లి పోయి ఆ పెద్దపల్లి ఏం మీటింగ్ అగ్గిదాలుగా పెట్టిండో ఏందో మాకు తెలియదు మళ్ళీ కరీంనగర్ వచ్చిండు బ్రహ్మాండమైనటువంటి మీటింగ్ మొత్తం ఆ ఏరియా రోడ్లు వీళ్ళు మొత్తం ఫుల్ అయిపోయి చాలా బ్యూటిఫుల్ మీటింగ్ అయింది అక్కడి నుంచి బయలుదేరిపోయి సిద్ధిపేటలో పెట్టినా నేను అదే చెప్పిన సిద్ధిపేట పోయే వారికి నా దగ్గర పైసలు అయిపోయినాయి నేను పైసలు నేను చెప్పింది ఆయన ఎప్పుడన్నా అచ్చా ఎవరికైనా చెప్పిన నా దగ్గర పైసలు నాకు భూములు ఉన్నాయి జాగాలు ఉన్నాయి మా నాయన సంపాదించినాయి మా తాత సంపాదించినాయి మాకు వ్యవసాయం ఉన్నది అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా నీకేమన్నది రా హడవే అసలు ఏమున్నది నీకు ముందర ఏం లేదు వెనకేం లేదు రోడ్డు మీద వాటి చచ్చిపోతే అయ్యో మా ఊడు చచ్చిపోయిన నేను ఏడ్చే దిక్కు లేదు నీకు ఎందుకు మంది మీద ఏడుస్తావు ఊరికే ఎన్ని రోజులు ఏడుస్తావు ఇట్లా చచ్చదాకా ఇదే పనే ఏదైనా ఒక ప్రాక్టికల్ పని చేసుకో అట్ట చేయాలి కానీ ఉత్తగా అన్ని అక్కర్లేని ముచ్చట్లు ఎన్నో నలభై ఏళ్ళ కింద ముచ్చట్లు తీసుకొచ్చి నేను ఎవరు రాజీనామా చేయమన్నాడు నేను ఇలా చెప్తున్నా నేను నీకు నీకు నైతికంగా ఏమున్నది సంజయ్ విచారం మంచు మనం ఎన్టీ రామారావు పోటీ ఎన్టీ రామారావుతో కలిసి పోటీ చేసినాము ఆనాడు సంజయ్ విచారం మంచు పార్టీ అక్కడ ఉన్నటువంటి సంజయవరావు ఎమ్మెల్యేకు విప్ ఇష్యూ చేసి నేను చెప్తున్నా నువ్వు అబద్ధం చెప్పినావు ఇవి రెండోసారి మూడోసారి చెప్తున్నా నేను నువ్వు నువ్వు ఇప్పుడు దేషం వదిలిపెట్టి ఎన్నడబోతావో డేట్ చెప్పాలి సంజయవరావుకు సంజయ్ విచార మంచి పార్టీ విప్ ఇష్యూ చేసింది ఏమని నువ్వు నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్కు సపోర్ట్ చేయాలి టీడీపీతో పాటు అని విప్ కావాలంటే సంజయవరావు మాట్లాడతాడు మీరు తెలుసుకోండి ఆయన దగ్గర ఆ విప్ కాగితం కూడా ఉంటే రేపు చూపిస్తాడు అయితే నువ్వేం చేస్తున్నావు నాకు కుల పిచ్చి లేదు నేను కుల సంఘాలలో పోయిన అని కాదు ఇంకా ఆయన్ని పోయిండు మస్తుగా బ్రాహ్మణ సంఘాలు ఏ సామె బ్రాహ్మణ్ నేను బ్రాహ్మణ సంఘాల మీటింగ్లు ఈ రాష్ట్రంలో కాదు దేశంలో ఎక్కడ తగ్గినా అక్కడ పోయినాం నేను శ్రీపాదరావు గారు ఎక్కడ మీటింగ్ పెడితే అక్కడ పోయినాం నా కులం చెప్పుకోవడానికి నాకు అభిమానం ఏమున్నది
అచ్చా సుఖరావుకు ఆయన వ్యతిరేకం చేసిన సత్యనారావుకు వ్యతిరేకంగా నువ్వు ఎట్లా పోటీ చేసినావు నువ్వు ఎవరి మీద అంటున్నా నేను అసలు ఏ బాధల కుక్క మరిగినట్టు నువ్వు ఎవరి మీద అవుతావు ఆయన మీద మరుగుడా అంటే నీకేమవసరం ఆయన సంజయ్ ఆయన సత్యనారాయణరావు మీద పోటీ చేశాడు అంటే నీకు ఏంటంటే కులాభిమానం కులపిచ్చి లేకపోతే సత్యనారాయణరావు మీద ఎట్లా పోటీ చేస్తాడు వీడు తర్వాత చుక్కరావును అట్లా చేసిండు ఇవన్నీ అవసరం లేదు ఇప్పుడు జీవి సుధాకర్ రావు అనేటువంటితో మాట్లాడుకొని జీవి సుధాకర్ రావు చాలా పెద్ద మనిషి ఆయన ఒక దేశాయి ఆయన ఒక జాగిరిదార్ నస్పూర్ దేశాయిలు వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర గుమాస్తాలో గుమాస్తాలో వీళ్ళని ఆయన ఏదో పనిచేస్తుండే అక్కడ ఆ కాలంలో ఆ జీవి సుధాకర్ రావు గారు మాజీ మంత్రిగా ఉండరు ఇక్కడ ఇరిగేషన్ అథారిటీ ఆయన చాలా పెద్ద మనిషి జెంటిల్మెన్ ఆయన ఎక్కడో ఆక్స్ఫర్డ్లో ఈక్స్ఫర్డ్లో చదువుకొని వచ్చిండు అటువంటి ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీలో యాక్టివ్ ఉన్నాడు అప్పుడు ఆయన ఏం చేసిందంటే ఈ ఓడగొట్టడానికి ఆయన ఆ జిల్లా మంత్రిగా మాజీ మంత్రిగా అతని మీద బాధ్యత ఉన్నది దీన్ని ఓడగొట్టాలి ఏది టీఆర్ఎస్ సారీ టీడీపీ టీడీపీని ఓడగొట్టాలి ఆయన దాన్ని పట్టుకొని ఆయన ఓడగొట్టడానికి చేస్తే అక్కడ మనం ఎన్టీ రామారావు పార్టీకి సపోర్ట్ చేయాలి అక్కడ భీమిరెడ్డి వాళ్ళకు అని చెప్పి పార్టీ చెప్తే మేనకా గాంధీ గారు చెప్తే ఈయన లే లే వాళ్ళని పోటేయాలి ఆ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోటర్ మోషన్ మనం ఫెయిల్ చేయాలి అని ఈయన కంకణం కట్టుకున్నాడు మమ్మల్ని అడిగింది ఏం జరుగుతుంది అక్కడ అది అమ్మకి ఇది సంగతి ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నాడు అంటే అవును ఆ జీవి సుధాకర్ రావు దగ్గర పోయి ఏదో ఆయనతో మాట్లాడుకొచ్చుకున్నాడు అక్కడ తెచ్చిండి ఆ ఇట్లా ఉత్తర తీసుకొస్తా ఆ సంజయ్ రావు అనేటోడు వాడు ఎంత నా పిడికడ మనిషి వాడు నేను పెడితే నిలబడ్డాడు ఇక మాట్లాడితే తప్పైతేదేమో ఎవరైనా దళిత సంఘాలు గిల్త సంఘాలు పట్టుకుంటాయి కానీ నానా చండాల మీద తిట్టి తిట్టిండి అది సంజయ్ రావు చెప్పుకుంటాడు ఎప్పుడన్నా నేను కాలం వస్తే టైం వస్తే వాడిని ఇట్లా పట్టుకొస్తా ఇట్లా పిట్టను పట్టినట్టు పట్టుకొస్తా వాడు ఎట్టు పోతాడు నీకు అప్పచెప్తా అన్నాడు ఆయనకు అప్పచెప్పిండి తీసుకొచ్చి అప్ప చెప్తా సుధాకర్ రావు గారు తెచ్చి హైదరాబాద్లో వాళ్ళు ఇల్లు ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది ఆ ఇంట్లో బంజారా హిల్స్ ఎక్కడ పద్దెనాలు ఉంచిండి ఇక్కడ ఉంచి ఉంచి మొత్తానికి ఇతనికి ఇక పద్దెనాలుగు తర్వాత మెల్లగా ఏదో ఉపాయం చేసి బయటకు పోదామని ఒక చుక్కారెడ్డి అని ఉంటుండే అతడు ఇతను ఇతను ఈయన కావాలి ఆయనను పెట్టి రా చుక్కారెడ్డి అనేట ఆయన ఆ చుక్కారెడ్డిని ఇద్దరు కలిసి చాయదాదాంప అని అటువై ఆయన హైదరాబాద్ గల్లీల లెక్కను గుమాయించండి సంజయ్ రావు అవతల పడ్డాడు మాతో మాట్లాడాడు మేమన్నాం భీమిరెడ్డి గారికి చెప్పినాం భీమిరెడ్డి గారు ఈ సంజయ్ రావు గారు ఇక్కడ ఉన్నారంటే ఆయన వెంటనే వచ్చిండు మంది మార్బలం ఆయన డిప్యూటీ స్పీకర్ బా ప్రభుత్వం వాళ్ళది చక్కగా ఆయన తీసుకొని పోయారు క్యాంపులో జమ చేశారు ఈ మహానుభావానికి రెండు దినాలకు ఒక దినానికి తెలిసింది ఈయన పారిపోయింది అని పారిపోవుడు కాదురా పోయి పార్టీ ఎట్లా చెప్తే అట్లా చేసిండు ఆయన పార్టీ చెప్పిండు నువ్వు వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయమని అందు నుంచి నువ్వు వీళ్ళతో మాట్లాడుకో నువ్వేం మాట్లాడుకున్నావు ఎవరి కరక నీకేం పని సుధాకర్ రావుతో మాట్లాడుకుంటేందుకు లేదా కాంగ్రెస్కు ఆ సి సి పట్ట పట్ట వ్యవ అంటే సీతారామరావు ఏదో సంథింగ్ వాటికి జడ్పి చైర్మన్ జడ్పి చైర్మన్ వాడిని దించద్దని నీకేం కోరిక నీకేమవసరం ఆ ఒక్క ఓటుతో పోతున్నది ఒకటే ఓటు అంటే దాని వాల్యూ ఎంత ఇయ్యాలా అంటే నువ్వు దేనికి పనం పెట్టినావు పార్టీని పనం పెట్టినావా లేకపోతే సంజయ్ రావును పనంగా పెట్టినావా వాడేమన్నా నీ చెంచానా సంజయ్ రావు నీ ఇంటి కింద పనిచేసే పాలనుడా ఎటువంటి తట్టు తిట్టినా నాడు అంటే ఎన్టీఆర్కి వ్యతిరేకంగా స్టాండ్ తీసుకోమని చెప్పింది మనం పార్టీ ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని మేనకా గాంధీ చెప్పారు మీరేం కొల్యుడ్ అయిపోయారని అది కదా ఆయన పాయింట్ చాలా తప్పండి ఆయన ఒకరికే చెప్తుందా మాకు చెప్పదా ఎన్టీ రామారావు వ్యతిరేకంగా స్టాండ్ తీసుకోమని మాకు చెప్పకపోనా మాకు మాకు కూడా మేము నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నాం నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు మాకు నలుగురు కూడా చెప్తుంది కదా అయితే నేనేమంటున్నా అంటే నువ్వు నిన్ను నువ్వు నువ్వు ఆ కారణంలో పొద్దున్నటి వర్గాల సంజయ్ రావు అచ్చా ఓటింగ్ నాడు పోలింగ్ నాడు మా మీద ప్రెషర్ మేనకా గాంధీ మీద ప్రెషర్ రేపు నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్లో ఓటింగ్ కింద వచ్చినట్టయితే మై రిజైన్ కడతాం పార్టీకి రిజైన్ కడుతూ మేనకా గాంధీ కప్పడే కోలుతూ మై పూరే భాండా పోడుతుంది దేకో అని ఇట్లా బ్లాక్మెయిల్ చేసి బెదిరిస్తే ఆమె పర్సన్ అయిపోయి మాతో మాట్లాడి పాపం జయన్ మిశ్రాను పంపింది ఢిల్లీ నుంచి నా దగ్గరనే ఉండే నా రూమ్లోనే ఉండే హోటల్లో ఉండే ఆయన చెప్పింది వాస్తవం పిచ్చి కుక్కను కొట్టాలంటే దాన్ని ఏ విధంగా కొట్టాలో అదే విధంగా కొట్టాలి అది మనల్ని గర్వకుండా కొట్టవలసిన అవసరం ఉంటుంది మరి పిచ్చి కుక్క అని కొట్టినట్టే కొట్టవలసి వచ్చింది పొద్దున్నట్టు పోయి అక్కడ నిలబడ్డాడు ఏడా ఆ జడ్పి చైర్మన్ ఏదైతే నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ మూవ్ అయ్యే హాల్ దగ్గర పోయి నిలబడి వీడిని ఆపేస్తా నేను వాడు ఎట్లా నన్ను చూసిపోతున్నా చూస్తా వాడిని గుద్దబట్టని నడిపిస్తా అప్పుడే ఇవ
ఆ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ గెలిచింది ఇక అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్కి వచ్చింది రాత్రి నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన కదా పొద్దున్నట్టు నాకు రెండు గంటలకు పోతున్నాడు అక్కడి నుంచి అని అచ్చా వచ్చిన తర్వాత రాత్రి కూర్చుంటే రాత్రి అవి మా జయన్ మిశ్రా గారు వాళ్ళు ఉండి మరి ప్రకాశరావు ఏదో రాజీనామా చేస్తా అంటున్నాడు కదా మనం ఏం చేస్తున్నాను మాట్లాడాలి నన్ను రమ్మంటే నేను ఆయన ఇంటికి రానే ఇప్పుడు ఇక మొదలే నా మీద ఏడుస్తాను నేను రాదంచుకోలేదంటే అక్కడనే ఉంటుండే నేను స్పెషల్ క్వార్టర్లు ఉన్నా అవును నీకు ఎందుకు స్పెషల్ క్వార్టర్ మాకు ఎందుకు లేవు నీకు స్పెషల్ క్వార్టర్ నీకు పెళ్ళాం లేదు పిల్లలు లేదు నీకు స్పెషల్ క్వార్టర్ పెళ్ళాం పిల్లలు ఉన్నలోకి మాకు ఓ దిక్కుమాల క్వార్టర్ ఎందుకు నీకు స్పెషల్ క్వార్టర్ నేను అడుగుతున్నా నేను అచ్చా పోని పొద్దున్నట్టు లేవగానే ఎనిమిదిన్నరకో ఎనిమిదిటికో జే ఎన్ మిశ్రా గారు మా హరిబాబు గారు అని ఉండి ఇంకో నేను పీర్లు చెప్పి రవీందర్ ముదరాజు తర్వాత ఇంకెవరో ఇంకెవరో అందరు కలిసి ఓ ముగ్గురు నాలుగు కూడా ఆయన దగ్గరికి పోయిట కల రాత్రి సద్దన్నం తింటాను పెరగాను ఆయన్నే చెప్పిండి నిన్న రాత్రి ఎనిమిదిన్నరకే పిల్లలు రిక్వెస్ట్ చేసారట నాకు చెప్పారు నేను లేనా సీన్లా ఇంట్లో ఏమని చెప్పిందంటే రిక్వెస్ట్ చేసారు ఏమని బాబు నువ్వు ఇట్లా చేయకు నేను నేను మరి ఏం చేసారు ఇప్పుడు మనం మెరకగా అందరికి పోదాం ఫ్లైట్ ఎక్కి ఈ పంచాయతీ తొడిచిపోతుంది కదా తొలకపోతే అనేది వాళ్ళ ఆలోచన పాపం అదే మెరుగా కానీ తన ఫోన్ మాట్లాడించారు లేదా ఆయన మాట్లాడిన మనం ఇప్పుడు పోదాము నువ్వు ఏం చెప్తే అది చేస్తారు కావచ్చు అక్కడికి నువ్వైతే అక్కడికి పోదాం ఇక్కడ ఇవన్నీ చేయకు మంచిది కాదు రాజీనామా రాజీనామా చేయక అని వీళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేశారు బాగా ప్రకాశ్ మేము బడా ఆద్మి బోలం బుజరం బోలం నేను పెద్ద మనిషిని అది ఇది అని చెప్పాను నో 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 ఎంతసేపటికి మై మెనక గాంధీకి వయసా కడతాం వయసా కడతాం తీన్ బజే ప్రెస్ మీట్ లగాయా కథం అవ్వగా తీన్ బజే లాగా ఇది ఎయిట్ థర్టీ మా మార్నింగ్ వాళ్ళ ఫ్లాట్లా తీన్ బజే ప్రెస్ మీట్ లాగాయా నేను ఇప్పుడు కథం చేస్తున్నాను అని వీళ్ళు ఎంత చెప్పినా ఆయన వినకపోయి వినలేదు అయితే ఈ మిశ్రా గారు ఏమన్నారట అంటే దేకో ప్రకాష్ అగర్ తుమ్ పార్టీకి రిజైన్ కరినాయతో ఎమ్మెల్యే కూపి కరినా పడతా హమారా పార్టీ ఫీస్ ఎమ్మెల్యే అని అన్నాడు ఆయన యూ హ్యావ్ టు డూ ఫర్ ది రిజిగ్నేషన్ ఫర్ ఎమ్మెల్యే ఆల్సో చెప్పిండు ఆయన నిన్న ఈయన అన్నాడు అయితే అని సగం అన్నం తిన్నాడు ఆయనత చేయి తీసుకున్నాడు ఆ సగం అన్నంలో చేయగడిగిండట చలో అని యువతలు వచ్చిండు ఆటోని పిలిచిండు న్యూ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్ సార్ ఆటో ఇట్లా మన కానీ ఆటో రెడీ అన్న అన్న కూర్చున్నాడు చలియే అన్నాడు ఈయన ఇంకో ఇంకో ఇద్దరు మిగులు ఈ రవీందర్ ముదరాజు హరిబాబు ఎవరో వాళ్ళు కూర్చున్నారు మిశ్రా గారు ఆటోలో కూర్చున్నారు ఓ రెండు ఆటోలు తీసుకొని అందరు కలిసి తంగి సత్యనారాయణ గారు స్పీకర్ ఇదంతా నేను మీద మారు నుంచి గమనిస్తున్నా నేను టూ ట్వంటీ సెవెన్ ఉంటాయి నేను పోలే ఆ సీన్లో నేను లేను ఆటో ఎక్కిరు పోయింది ఎటు పోయినా నాకు అర్థమైతలేదు అసలు ఏమైంది ఈ ఆటో ఎక్కి ఎటు పోతాను అప్పటోళ్ళు ఈ సెల్లులు గిల్లులు దిక్కులేవు మళ్ళీ ఎవరైనా ఫోన్ చేసి చెప్తా మనకు తెలియదు ఓ రెండు గంటల తర్వాత మిశ్రా గారు ఫోన్ చేశారు మిశ్రాను మా ఫ్రెండ్స్ ఎవరు హరిబాబు గారు ఎవరైనా ఉన్నారు ఓగా అయిపోయిందా అయిపోయింది సార్ అయిపోయింది అన్నారు అరే ఏమైపోయింది రిజర్వేషన్ అయిపోయింది అన్న చేసిండు అంటే చేసిండు ఫోన్ చెప్పారు మరి ఎక్కడ మీరు ఇక మేము స్పీకర్ ఇంటి ముందర నేను నిలబడ్డం ఆటో ఆటో గిటో పట్టుకొని వచ్చేసేస్తామంటే చెప్పరు నా ఇంటికి అని చెప్పి ఆయనతో పిలిచిన వాళ్ళు వచ్చిరి వచ్చినాక చెప్తే అక్కడ పోయిందట అక్కడ పోయిన తర్వాత ఆ స్పీకర్ దర్వాజాలు తీయలే తెల్లారంగ ముందే ఎవడు దర్వాజాలు తీస్తారు వాళ్ళు ఇంటి ముందర ఎవరు అవుతాడం ఉండే అదంతా పెట్టి వాళ్ళు ఉంటే తలుపులు తీయమని అడిగితే ఆయన వాళ్ళు ఇంకా లెవ్వ లేదన్న లోపల ఏదో పని ఉండదు మొత్తం తీయమంటే ప్రెషర్ చేస్తే ఇట్లా జయన్ మిశ్రా వచ్చిండు ఎమ్మెల్యే వచ్చిండు అంటే వాళ్ళు ఏదో తీసారు ప్రకాష్ అబ్బిబి మై బోల్ ప్రకాష్ రావు నక్కు కరు అని నువ్వు చేయకు అంటే ఇక్కడి నుంచి అక్కడ దాకా ఆటోలో ఏడ్చుకుంటూనే పోయిండట ఈ ఏడ్చుకుంటూ పోయడం నువ్వు రాజీనామా ఎందుకు అయ్యా చేసుడు అని వీళ్ళు బతిమలాడినట్టు అందరు ఎందుకే అనవసరంగా మెనకగా అని చెప్పినట్టు ఇంట అయిపోతుంది కదా పోదాం పా ఢిల్లీకి మనం మంచిగా నో 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 మీరా ఇజ్జత్ కాయా ఊసుక కైసా కూర్చో దేకో ఊసుకు కేకడుతుంది కాయసా మెనక గాంధీకి హాల్ కేకడుతుంది మబ్బి తీన్ బజే దేకో అరే బాబు అని చెప్పి ఇట్లా మాట్లాడి వీళ్ళు ఊరి గంట మీరు ఊరి గంటనే నువ్వు నెత్తి కొట్టుకొని చచ్చిపోతాను అక్కడ తలుపు కడ్డం పెట్టినది ఇంత పెద్ద రౌతు ఉంటే ఆ రౌతు పట్టుకొని కొట్టుకుంటాను అనమాట మీ అవి ఇదంతా ఎందుకని చలవాని లోపలికి పోయాను ఆయన కూడా చెప్తారు కదా జనరల్గా స్పీకర్ ఆలోచన చేసుకోవాలా తొందరగా నేను నేను అబ్బి అబ్బి ఈయననే అబ్బి ఇట్లా మాట్లాడిండట పెట్టిండ్రు వచ్చిరు అక్కడికి వాడు అటు వెళ్ళి పెట్టి నా దగ్గరికి వచ్చిరు అవు మేము కూడా పాలిటిక్స్లోనే ఉన్నాం బాబు మేమేం చేస్తాం సార్ ఇప్పుడు పొద్దున్నట్లు వేసినప్పటి నుంచి నాకు టికెట్ రావద్దని ప్రయత్నం చేస్తాడు మొదలు అసలు మొత్తం నిన్న ఆయన కూడా ఒక మాట చెప్పండి ఈ మృత్యుంజయం చేయబట్
ఎన్టీ రామారావు గారిని అర్జెంటుగా కలిసి ఈసారి ఈయన పగల ఫలానోడు రిజిగ్నేషన్ చేసాడు రోజు అసెంబ్లీలో కూడా న్యూసెన్స్ బగ్గిడి గోపాల్ అని ఒక ఆయన ఉండే ఆంధ్ర నుంచి వాళ్ళ పార్టీలో వాళ్ళు వాడు ఎట్లనో మా పార్టీలో ఈ మహానుభావులు అట్లా ఏది పట్టి అదే ఇక ఆయన నోటికి వచ్చింది అక్కడ కూయాలి మాట్లాడాలి జయపాల్ రెడ్డి గారు వెంకయ్య నాయుడు ఎవరో చెప్పింది తినాలి అదో దుకాణం వినకు అది ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా ఎలా చేయించారండి అని ఆశ్చర్యపడ్డాడు ఆయన ఎలా చేయించారండి అవును మరి సంజయ్ విచారం అంటే అంటే ఏంది అనుకున్నావు మేనక కాదు అంటే ఏంది అనుకున్నావు అని చెప్పి అది మేం చేసింది లేదు ఆయన సరే ఆయన్నే చేసుకున్నాడు అది ఏదో క్రెడిట్ మేము చేయించినాం అని కొద్దిగా వెంటనే యాక్సెప్ట్ చేయించండి అని ఎన్జిఓల స్ట్రైక్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్లు జీవో రావాలంటే కూడా లేదు అది అంటే ప్రైవేట్ ప్రింటర్ను పిలిపించి ఇమీడియట్గా తంగ్ సత్యనారాయణ గారికి చెప్పి ఇమీడియట్గా యాక్సెప్ట్ చేయమన్నారు ఉపేంద్ర గారికి ఎవరికో చెప్పారు పదిహేను నిమిషాలు అలా యాక్సెప్ట్ అయింది ఇంకొక అర్ధ గంటలో ప్రైవేట్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ నుంచి జీవో తెచ్చారు ప్రభుత్వం అనుకుంటే ఎంతసేపు నేను ఆ జీవో కాపీ పట్టుకొని వెంటనే అప్పుడు ఈ పేపర్లో ఈయన మూడింటికి ప్రెస్ మీట్ పెడతా అంటుండు రాజీనామా చేసి బాండా కోలుతాం అంటుండు మరి మెనక దాని మీద ఏమేమి చెప్తాడు ఏం కథ ఇక్కడనే చెప్తుండు దేకో కైసా కడతాం పూరే ఫండ్ హైపోలేనా ఫండ్ పర్స్ దేనైనా పర్స్ మీద పూరే ఖాళీ కాగదే పర్సన్ అయ్యే పైసన్ అయ్యే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళ రైట్ కడితే పర్స్ పోల్రే సిగరెట్ పీతి ఏ కర్త ఓ కర్త దేకో క్యాకే బోల్తూ మే ఇవన్నీ చెప్పిండు అక్కడ వాళ్ళకు మాట్లాడితే అన్న నిజంగా ఇదంతా న్యూసెన్స్ కదా ఆమె వెంటనే ఏం జరుగుతుందంటే గిట్ల గిట్ల అవుతుంది ఏం చేయమంటారు అమ్మని అడిగితే ఆమె యాజ్ పర్ హర్ డైరెక్షన్స్ వీఆర్ ఇయర్ విత్ సస్పెండ్ సస్పెండింగ్ మిస్టర్ ప్రకాష్ రావు ఫర్ హిజ్ యాంటీ పార్టీ యాక్టివిటీస్ అని నిజంగానే రెండే లైన్లు రాసి ఆమె తెల్లకాయ మీద సంతకం పెట్టించింది వాస్తవమే నువ్వు ఏమన్నా డిసిషన్ తీసుకొని మిశ్రా గారికి ఇచ్చి మమ్మల్ని నా మా దగ్గరికి వచ్చి పంపింది ఆమె తప్పేమన్నది మేము కూడా రాజకీయంగా ఆలోచన చేసినాం అది తీసుకొని ఈయన మూడింటికి ప్రెస్ మీట్ పెట్టకముందు మేము ఈయన సస్పెండ్ చేసామని ప్రపంచానికి తెలవాలి నేను ఆల్ ఇండియా రేడియోకి పోయినా ఒంటి గంట పది నిమిషాలకు ప్రాంతీయ వార్తలు వస్తాయి ఆల్ ఇండియా రేడియోలో ఇది ఇచ్చి నేను భయవర్కల్ని వాళ్ళ దగ్గర వార్త ఉన్నది ఏమని ప్రకాష్ రావు రాజీనామా రాజీనామా ఆమోదం సంజయ్ విచారం మంచి నుండి ప్రకాష్ రావును తొలగింపు నా వార్త వాళ్ళకి ఇచ్చేసి అది ఆయనతో చదివిపించిన ఆ వార్తలు చదివేటోళ్ళు మూడు చదివారు ప్రకాష్ రావు రాజీనామా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి సారీ టీఆర్ఎస్ మన సంజయ్ సంజయ్ విచారం మంచి నుంచి ప్రకాష్ రావును తొలగింపు ప్రకాష్ రావు రాజీనామా ఎమ్మెల్యేకు ఆమోదం ఒంటి గంట పది వార్తలలో చెప్పాడు కాగితాలని చింపి అవతల వారేసి ప్రెస్ మీట్ క్యాన్సిల్ చేశాడు ఇంకేం చెప్తావు నువ్వేం చెప్పినా కూడా ఇవో ఇప్పుడు సస్పెండ్ చేసినావు కాబట్టి నువ్వు చెప్పినామని చెప్పే పరిస్థితి వచ్చింది ప్రెస్ మీట్ క్యాన్సిల్ అన్నాడు ఇంత కట్ట నేనే చూడంగా పట్టుకపోయాడు నేను చెప్తే కదా అదే లాస్ట్ నాకు గలవడ్డది ఆయన ఆ తర్వాత ఆయన ఎటు పోయిండో ఏదో ఎటు పోయిండో సరే ఇప్పుడు ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఆయన చెప్పిండు ప్రపంచానికి అందరికీ చెప్పిండు వాస్తవాలు కూడా తెలియాలి చరిత్ర ఏం జరిగింది ఇక్కడ అనేది లీడర్ కావాలి ఇవాళ చెప్తున్నా అబద్ధం ప్రకాష్ రావు నువ్వు చెప్పింది చాలా బోగస్ నేనే అయితే అని నేను అనలేదు ఎప్పుడు నువ్వు ఏ ఒక్కరితో ఇప్పుడు ఒక గంగయ్య చచ్చిపోయిండు నువ్వు మిగిలినావు నేను మిగిలిన సంజయ్ రావు మిగిలిండు ఇది సంజయ్ రావు అని చెప్పమను నువ్వేం చేసినావు అంటే ఒక లెటర్ ప్యాడ్ మీద ఆయన సంతకం పెట్టుకొని లీడర్ తనే రాసుకొని అయినట్టు ఎన్నిక చేసుకున్నట్టు మేము ఈయన దిన్ను ఆ గంగయ్యది సంజయ్ రావు మూడు సంతకాలు పెట్టుకొని ఆయన ఫ్లోర్ లీడర్ ఫ్లోర్ లీడర్ ఫ్లోర్ లీడర్ ఆ ఫ్లోర్ లీడర్ కావాలి సంజయ్ విచార మంచుకు ఫ్లోర్ లీడర్ కావాలి ఓకే తెచ్చిండు తెచ్చినాక నేను చూసిన అరే నేనన్న ఈయన లీడర్ అయితే ఇక ముందర పడతామా మనం నాకు మొదటి నుంచి వ్యతిరేకం చేస్తుండ్రు చెప్తే కదా ఇప్పుడు సంజయ్ విచార మంచు ఆ జయన్ మిశ్రా అనేటువంటి మీద కోపం ఎందుకు బికాస్ హీఈస్ బ్రాహ్మణ్ వాడు మృత్యుంజయంకి ఏమన్నా ఫేవర్ చేస్తాడేమో ఇప్పుడు ఒకసారి ఏమన్నాడు పాపం సంజయ్ మన అతను జయన్ మిశ్రా అటువంటి బ్రాహ్మణుడు వచ్చి బతిమిలాడినా కూడా ఈయన ఆయన దగ్గరికి పోలేదు అన్నాడు చాలా తప్పు మాట్లాడిన ప్రకాష్ రావు నిన్ను బతిమిలాడి నీ ఇంటికి వచ్చి మెనకా గాంధీ చెప్పినట్టు విను నువ్వు ఆయన చేయబట్టి ఎమ్మెల్యే అయినావు ఆమె చేయబట్టి అని చెప్పి చెప్తే నువ్వు చెప్తే వినలేదు తర్వాత ఇంకా నేను లీడర్ అయితే అని రాసుకొచ్చుకున్నాడు ఇది మొదలు అంతకంటే ఫస్ట్ ఎలక్షన్ మన మేము అసెంబ్లీలో పోగానే వెంటనే రాసుకొస్తే అది ముగ్గురు ఇద్దరు ఇద్దరు సంతకాలు ఆయన మూడు పెట్టుకొచ్చి నీకు నేను పెడితే అయిపోతుంది ఇక నేనన్నా లేలే ఇది మనం మన అధ్యక్షురాలను అడగాలి ఎవరు లీడర్ కావాలని నేను ఇప్పుడు పెట్ట దీనికి అన్న మాకు ఇంకో నాలుగు దినాలలో ఢిల్లీకి రామ్మని పిలిచింది ఆమె ఫ్లైట్ టికెట్లు కూడా పంపిర్రు
ప్రకాశరావు అక్కర్ లేకుండా అబద్ధమాడి నువ్వు ఆడిండు నిన్న నేను కావాలని అన్నట్ట ఆయన ఆయన ఇయ్యలేదట గంగన్న అరే గంగన్న నువ్వు చేయలేదు అయ్యా గంగన్నను చేసింది వెనక కానీ మేము అక్కడికి పోయినాం ఢిల్లీకి పోయినాం ఢిల్లీ నుంచి మురాదాబాద్ అక్కడికి మన యూపీ పోయినాం యూపీలో తిరిగేటప్పుడు మెనక గాంధీ గారికి చెప్పినాం ఆమె కార్లో కూర్చుండి ఈయన లేనప్పుడు ఇగో ఈయన లీడర్ అయితే అంటున్నాడు అంటే ఆమె అన్నది ఓ పాగల్ వేతో అచ్చన ఎరత అవరు పిసి కుక్కరు అని మీరు కైసి అవాయిడ్ కరోనా ఆమెనే చెప్పింది ఉమర్ మీద జో బడా ఉసుకు కరో బోలు అని ఈ డైలాగ్ చెప్పింది ఆమె ఓ పాగల్ కుక్కర్ ఏదో ఖరాబ్ అయ్యాత నాకు నై కరణ అచ్చా ఎట్లా మరి కాంప్రమైజ్ ఎట్లా కావాలంటే ఉమ్మర్ మే జో బడా ఓ కరో ఎవరు వాళ్ళు కాని నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకోడు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకోడు అట్లా కాని అట్లా చేసుకోండి అంటే పోతే బంగా బడా అయ్యే సబ్ సబ్సే తో గంగా కరో అంతే ఆమె పిలిచి చెప్పింది ఎక్కువ ప్రకాష్ అడిగిడు మేడం ఇది లీడర్ కావాలంటే వీళ్ళు ఇవన్నీ ఇట్లా చేసిన అది నో 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 యూ సుట్ టుగెదర్ హూ ఈజ్ ఎల్డర్ దట్ ఫెలో విల్ బి ది లీడర్ గో నో డిస్కషన్ అయిపోయి ఆ ఇంత ఇక్కడికి వచ్చినాం గంగయ్య రాసి ఇచ్చిండు ఆయన రాసిండు మేము రాసినాం ఇచ్చేసినాం గంగయ్య లీడర్ అయిపోయాడు మాకు ఒక కమిటీ మెంబర్ వస్తుంది నాలుగురికి అప్పుడు టూ ఎయిటీ ఫోర్ అసెంబ్లీలో మాకు అన్ని డివిజన్ చేస్తే లెక్క ప్రకారం ఇప్పుడు పబ్లిక్ అండర్ టేకింగ్ కమిటీ లేకుంటే ఇంకేదో సమ్ కమిటీలు అన్ని అవి అలా రెండు మంచి కమిటీలు పిఎస్సి ఒకటి పియూసి ఒకటి మాకు పియూసిలో ఒక మెంబర్షిప్ వచ్చింది మీరు ఎవరన్నా ప్రపోజ్ చేయమని స్పీకర్ గారు మాకు లెటర్ రాసుడు ఏదో చేసిండు నేను ఏం అడగకముందే వచ్చిండు మృత్యుంజయం సార్ ఇది ఎట్లాగో నువ్వు నన్ను కానీ నేను నిన్ను కానీయా ఇది కూడా గంగయ్యనే చేద్దాం అన్నాడు నాకేం అభ్యంతరం లేదు ఎందుకంటే గంగయ్య నేను పెట్టిన వాడే నా మనిషే కదా ఓకే రైట్ మళ్ళీ రాసిచ్చినాం గంగయ్య గంగయ్య లీడర్ అయిండు గంగయ్య పీయూసీలో మెంబర్ కూడా అయిండు ఈ పిచ్చితనానికి కొంత అంత అంత ఉండాలి అయిండు అయిపోయింది ఇగో ఇది కథ అవు రాజీనామా చేసిండు అక్కడికి పోయిండు వచ్చిండు ఇగో రాజీనామా దుకాణం ఇది విప్పు ఇచ్చిండు సంజీవ్ రావుకు నువ్వు చేయొద్దని అనంగా కూడా విప్పుకు వ్యతిరేకంగా మేనకా గాంధీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన నువ్వు ఇవాళ మేనకా గాంధీ ఇట్లా మేనకా గాంధీ అట్లా మేరే అంగనే మే కోనే అని పాట వాడి మన్నది లేకుంటే రేడియోలో పెట్టింది ఇవి ఏం పాటలయ్యా మాకు ఆ పాటలు రావు ప్రకాష్ రావు వచ్చినట్టు అంటే ఆయన మేనకా గాంధీ బాగా దగ్గర అనేది ఒకటి అని చెప్పారు అంత దగ్గర మిమ్మల్ని దగ్గరికి రానిచ్చేవాళ్ళు కాదు తర్వాత కూడా మీరు ఎప్పుడు ఆమె కనీసం మొహం కూడా చూడలేదు అంటే మీకు ఆమెకు మొహం చూపించేంత ఇది కూడా లేకపోవడం వల్ల చూపించలేదు అనేది కదా ఆయన అది నా నైతికత నిదర్శనం మేము ఎప్పుడైతే అంటే చంద్రబాబు నాయుడుకు వ్యతిరేకంగా సారీ అప్పుడు ఎన్టీ రామారావుకు వ్యతిరేకంగా నాదన్న భాస్కర్ రావుకు సపోర్ట్ చేయాలి అప్పుడు రెండు గ్రూపులు అయిపోయినాయి అయిన తర్వాత మేనకా గాంధీ గారే చెప్పారు మీరు భాస్కర్ రావు సపోర్ట్ చేయండి ఎందుకు మామూలుగా ఎన్టీఆర్తో కదా పొత్తు మీరు ఆ టైంలో ఎందుకు అది ఆ డివిజన్ వచ్చింది పార్టీలో భాస్కర్ రావు గవర్నమెంట్ ఫామ్ అవుతుంది అనేది తర్వాత ఇప్పుడు ఆయన చెప్పింది కదా ఏదో పుష్ప కిష్ప కానీ అది ఏం చెప్పిండు మొత్తానికి మేనకా గాంధీ గారికి ఎన్నో భాస్కర్ రావు గారికి మధ్యన టెలిఫోన్ టాక్స్ అదో ఇదో ఏదైనా అవసరాలు ఈ ప్రభుత్వం లేదనుంటే ఆమె చెప్పడమో చేయడమో ఏదో సమ్ రిలేషన్ నడుస్తుంది ఆమె ఏమన్నది మాకు కూడా నేను కూడా ఒక కాంగ్రెస్ నుంచి వచ్చిన అంత అదో దాకా యూత్ కాంగ్రెస్ నేను తెలారంగానే నేను కాంగ్రెస్లోకి వచ్చిన సారీ మన సంజయ్ విచారం మంచిలోకి వచ్చిన ఇక్కడ పనిచేస్తున్నాం ఒకవేళ ఇళ్ళ నుంచి వదిలిపెట్టి పోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తే నేను మళ్ళీ కాంగ్రెస్లోకి పోవాలని నా కోరిక ఎందుకంటే నాకు సంబంధించిన మిత్రులు ఉన్నారు మా ముకుందర్ రెడ్డి గారు కావచ్చు లేకపోతే రత్నాకర్ రావు గారు నాకుంటే వయసులో పెద్దోళ్ళు అయ్యా రత్నాకర్ రావు గారు తర్వాత సాయిరెడ్డి వీళ్ళంతా చాలామంది ఉన్నారు ఉప్పరాజు లక్ష్మీకాంతరావు పివి నరసింహరావు ఈఎంపుడు అప్పుడు నేను ఎయిటీ త్రీలో ఎమ్మెల్యే ఆయన కూడా హుస్నాబాద్ నుంచి ఎమ్మెల్యే పివి నరసింహరావు వీఎంపుడు తర్వాత శ్రీపాదరావు గారు ఎమ్మెల్యే ఎయిటీ త్రీ నేను ఎయిటీ త్రీ ఈ ప్రకాష్ రావు గారు పెద్ద పెళ్లి నుంచి అయితే వాళ్ళందరూ ఉండే పంతులు మమ్మల్ని కాదు నువ్వు పెట్టుకోతావు నువ్వు మాతో ఉండాలి అది ఇదని అన్నారు మేము భాస్కర్ రావుకు సపోర్ట్ చేసిన ఆమె కూడా మాకు భాస్కర్ రావుకు సపోర్ట్ చేయమని చెప్పింది మేము ఇరవై దినాలను నేను చెప్పిన భాస్కర్ రావు గారు కూడా నేను క్యాంపులో ఉండేటోడు కాదు మేము మా ఇద్దరం ఎమ్మెల్యేలు అప్పటికే గంగయ్య అనేటోడు రాజీనామా చేసిండు టీఆర్ టీడీపీలకు వాళ్ళు పట్టుక పేరు ఈయన ఏది పార్టీకి రాజీనామా చేసి టీడీపీలకు పోయాడు ఇవి మహానుభావుడు రాజీనామా చేసి ఎమ్మెల్యే కూడా కొట్టుకున్నాడు ఏ మిగిలింది ఎవరు నేనును సంజీవ్ రావు గారు నేను మళ్ళా ఇద్దరు ఇట్లా నేను ఫ్లోర్ లీడరు ఏదో నామినేషన్ అంటే నామినేషన్ అంటే గొత్త కాదు నామినేషన్ అంటే అప్పుడు ఇద్దరికి ఫ్లోర్ లీడర్ అంటే మాకు తయ ఇవ్వకపోవడు లేకపోతే అరే మీరేం ఫ్లోర్ లీడర్
చేస్తున్నట్టు వాళ్ళు ఇట్లా కట్టబట్టి కొట్టడం అర్థమైన నేను అనక అనేటట్టే అన్నది జనతా పార్టీ గాడ్ సింగ్ ఇన్ ద అసెంబ్లీ వెర్ ఆస్ వీ హ్యావ్ ఫోర్ అని స్పీకర్ దాన్ వాట్ ఈస్ దట్ యు ఆర్ నాట్ గివింగ్ ప్రాపర్ టైమ్ యాజ్ పర్ ది రేషియో అంటే ఆయన ఇట్లా కట్టబట్టుకొని ఆ ఇట్లా చంకలా పెట్టుకుంటాడు కదా అది తీసి కొట్టడానికి వచ్చిన జోకుల అసెంబ్లీ అయిపోయింది అంటే మేము ఉన్నాం మేము ఇద్దరం ఆయన క్యాంప్లో చేరినాం అంటే మేము క్యాంపు గ్రామ్ బయట ఉంటాం నాకు మార్కెట్ చైర్మన్ ఇచ్చాడు ఓకే ఆయనకు ఏదో హౌసింగ్ సమ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ సమ్ ఆయనకి ఇచ్చాడు మేము ఇద్దరం మంచిగా మా పోస్టులలో మేము ఉన్నాం ఓ ఇరవై దినాల తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ఢిల్లీలో అపోజిషన్ ఆల్ అపోజిషన్ ఒకటి అయింది ఎన్టీ రామారావు ఇట్లా తీసేస్తారని ఆ రామ్ లాల్ అనేటువంటి గవర్నర్ ఇందిరాగాంధీ గారిని కూడా తెలియకుండా ఇదంతా జరిగింది ఆమె ఎప్పుడో ఫారిన్లు ఉండగా ఇది జరిగినట్టున్నది ఆమె వచ్చిన తర్వాత ఎంక్వైరీ చేసి ఏదో పొరపాటు జరిగినట్టున్నది అని అనుకున్నారు ఏమైంది మొత్తాన్ని ఇక అపోజిషన్ పార్టీస్ అటల్ బీహార్ వాజ్పేయి గారి నాయకత్వంలో మొత్తం దేశంలో ఉన్న చంద్రశేఖర్ ఓ ఏ అన్ని పార్టీలు దేశమంతా ఒకటి అయిపోయినాయి బీజేపీ కమ్యూనిస్టులు అందరూ మొత్తం మంది ఒకటి ఎన్టీ రామారావు గారిని ఇట్లా దించుతారా అక్రమంగా ఇట్లా దించుడు అంటే స్పీ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ పెడితే లెక్క పెట్టాలి ప్రోటమ్ స్పీకర్ని అపాయింట్ చేయమంటే సలావుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఉండ్రి ఇప్పుడు నా ఓఐసి వాళ్ళ నా ఎమ్మెల్యే మా నా పక్క సీటే ఆయనను ప్రోటమ్ స్పీకర్ చేస్తే అలా కూర్చుండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నైన్టీ నైన్ టూ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ అని ఇట్లా లెక్క పెట్టి కొట్టేసిండు లెక్క పెట్టి ఎన్టీఆర్ అవుట్ మోషన్ మూవ్ అండ్ మోషన్ సక్సెస్ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ సక్సెస్ అని ఇట్లా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నైన్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ నైన్టీ ఫోర్ టూ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ అట్లా లెక్క పెట్టిండు ఆయన అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ అంతేనా కావాలని అందరూ ఒకటే చేసేది డైరెక్షన్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ అంటే ఇందిరాగాంధీ గారు చెప్పలేదు అనేది ఒక బాధన ఉన్నది శివశంకర్ గారు ఇంకెవరో ఇంకెవరో ఈ లోకల్ స్థానిక నాయకులు అప్పుడు ఇదంతా కలిసి చేసిన రని సరే ఏదేమైందని మన అది అప్పుడు ఏదో జరిగింది మేము అందులో ఉన్నాం ఇరవై దినాల నుంచి ఇరవై ఐదు దినాలు ఉన్నాం ఉన్న తర్వాత మేనకా గాంధీ గారు కూడా అందులో సంజయ్ విచార మంచి ఒక పార్ట్ ఇప్పుడు ఆ జాతీయ స్థాయిలో అప్రజాస్వామిక విధానంగా తొలగించిన ఎన్టీ రామారావును తిరిగి పునఃప్రతిష్ఠించే కార్యక్రమంలో ఆమె కూడా ఒక భాగం ప్రజాస్వామ్య పునరుద్ధరణ అని పెట్టారు పెట్టి అక్కడ ప్రెస్ మీట్ ఒకనాడు నడుస్తున్నది ఢిల్లీలో నడుస్తుంటే వాజ్పేయి గారు ఉన్నారు ఈమె ఉన్నది ఇంకెవరెవరో ఉన్నారు అందరు ఎవరో ప్రెస్ వాళ్ళు అడిగారు యు ఆర్ టాకింగ్ టూ మచ్ అబౌట్ ఎన్టీ రామారావు బట్ యువర్ లెజిస్లేటర్ సార్ విత్ నాదెళ్ళ భాస్కర్రావు దేర్ వాట్ అబౌట్ దిస్ అని అడిగారు ఆమె నిజంగా కూడా తెలివి కాదు ఏమన్నది వీ హ్యావ్ సస్పెండెడ్ దమ్ అన్నది మాకు సస్పెండ్ అయింది మమ్మల్ని వచ్చిన వాళ్ళు లేడు అడిగిన వాళ్ళు లేడు సస్పెండ్ చేస్తే ఎందుకు చేయకపోతే ఎందుకు మేము ఆల్రెడీ భాస్కర్రావుతో దిగిన వాటికి నేను అచ్చా నిజంగా చెప్తున్నా ఇవాళ ప్రకాష్ రావు మాట్లాడుతుంది నేను కానీ ఆనాడు ఎన్టీ రామారావు దిక్కుంటే ఎయిటీ ఫైవ్లో నాకు టికెట్ ఎయిటీ ఫైవ్లో నేను మంత్రిని నేను ఆనాడు అనవసరంగా నేను సరే అనవసరం కాదు అవసరమే నేను ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీతో ఉండదలుచుకున్నా కాంగ్రెస్ వాళ్ళతో ఉన్నా ఐఎమ్ ది ఫస్ట్ పర్సన్ టు రిజైన్ ఫర్ చైర్మన్షిప్ మీటింగ్ పెట్టిన భాస్కర్రావు గారు దిగిపోయినాడు మేమందరం ఎమ్మెల్యేలను కలిసి వరంగల్ల పివి నరసింహారావు ఉన్నాడంటే పివి నరసింహారావు వీళ్ళు ఉంటే నన్ను కూడా వెళ్ళకపోయారు కల్పిస్తాం రమ్మని అంతకుముందే పరిచయం కొంచెం ఏదో దండం పెట్టి మాట్లాడేంత పోదాం రమ్మంటే మీటింగ్లో భాషణ చేస్తుండ ఆయన వరంగల్ నేను ముకుంద రెడ్డి గారు ఇంకా లక్ష్మీకాంతరావు గారు శ్రీపాదరావు ఇట్లా నాదే కారు ఒక కారు డొక్కు కారు నాకు ఉంటుండే అది నా కారులో నేనే నడిపించుకుంటే ఇక్కడి నుంచి వాళ్ళు పోయి ఆ మీటింగ్ కాళ్ళ పోతే మమ్మల్ని చూసి ఆయన ఒకసారి నవ్వి ఇప్పటిదాకా ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు ఇదిగో మాజీ ఎమ్మెల్యేలు వస్తున్నారయ్యా అన్నాడు ఇట్లా వేదిక మంచి మమ్మల్ని చూసి మాకు తెలియదు మేము మా ఎమ్మెల్యేలు పోయినాయి మేము ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు వరంగల్ పోయేటప్పుడు ఎమ్మెల్యేలు అక్కడికి పోయేటప్పుడు లేదు వార్తలు లేవు కదా అప్పుడు ఈ సెల్లులు ఇవన్నీ లేని లేవా అప్పుడు రద్దు చేశారు మొత్తానికి గవర్నమెంట్ పదకొండు గంటలకు ఎన్టీ రామారావు అక్కడికి పోయిండు ఆయన నేను గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తా అని చెప్పిండు బహుశా ఢిల్లీ నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నట్టుని నాదన్న భాస్కర్రావు గవర్నమెంట్ రద్దు చేసి రద్దు చేసిండ్రు అయిపోయింది అయిపోతే ఇంకేం పాడైంది అక్కడికి మేము మమ్మల్ని పోదామని పోతే అక్కడికి పోతే ఆయన అన్నాడు జోకు పివి నరసింహారావు గారు నిజంగా నేను సీరియస్గా మీటింగ్ నుంచి మాట్లాడి ఉపన్యాసం ఇచ్చేటప్పుడు పని చేసి అది చూడుండయా ఇప్పటిదాకా ఎమ్మెల్యేలు అవు మాజీలు అవి వస్తాను పోయినాం ఆ మీటింగ్ అయింది అయినాక నన్ను తీసుకుపోయి వీళ్ళు బాగా పరిచయం చేశారు సార్ నేను మొన్న యూత్ కాంగ్రెస్ అప్పుడు మీ దగ్గరికి వచ్చిన ఒక ఏడాది కింద అంటే తెలుసు తెలుసు అని మరి మరి చూడాలి సార్ మీరు
నువ్వు విమానం టికెట్లు ఎప్పుడు కొనుక్కుంటావో ఏందో నువ్వు డిక్లేర్ చేయాలి ఇది ఇది మూడో అబద్ధం నువ్వు నాలుగో ఐదో అబద్ధాలు ఇప్పటిదాకా చెప్పిన నేను తర్వాత నేను ఇంకో నేను బాగా హుషారు సార్ నేను ఎవరిని ప్రెసిడెంట్ పెట్టనీయలే కమిటీ వేసి నేను ప్రెసిడెంట్ పెట్టనీయలే నేను నేను నేషనల్ జనరల్ సెక్రటరీ ఉన్న వీళ్ళంతా కలిసి ఒక కమిటీ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ వాళ్ళే పెట్టినాం అంతే నేను ప్రెసిడెంట్ అయ్యలే నాకు తెలుసు వీళ్ళు అమ్ముతారని నిన్న మీ ఇంటర్వ్యూలో డైలాగ్ పుట్టిండు పిచ్చోడా నువ్వు అమ్ముడు పోయి నువ్వు నువ్వు అమ్ముడు పోయి నువ్వు భరించలేక నీ కమిట్మెంట్తో వాళ్ళకి ఏం చెప్పినావు ఇట్లనే ఇప్పుడు నేను వాళ్ళని లేకపోతే నేను రాజీనామా చేస్తే ఎమ్మెల్యే కానీ వాళ్ళకి చెప్పిండు ఇంకా నయం ప్రాణం తీసుకుంటా అని చెప్పలే అదే అదే రాజీనామా చేస్తాను ప్రెసిడెంటు కవ్వంపల్లి రాజరెడ్డి గారు తెలంగ తెలంగ ఆంధ్రప్రదేశ్ సంజయ్ విచార్ మంచుకు ఎమ్మెల్యే ఎవరైతే పెద్దపల్లిలో కంటే చేసి ఓడిపోయిండో పదమూడు వందల ఒట్టుతోని శ్రీపాదరావు గారి మీద ఓడిపోయింది ఆయన కవ్వంపల్లి రాజరెడ్డి ఆయన రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఆయన అధ్యక్షతన మేము ఈ కార్యక్రమాలని నిర్వహించినాం ఆయన చివరి దాకా కూడా ఉండే మేము అందరం బంద్ చేసిన నాడు ఆయన బంద్ అయిపోయినాం వాళ్ళ మాతోని కూడా ఆయన నేను అధ్యక్షుడిని పెట్టలేదు ఇదేంది రాయ్ ఇప్పుడు కవంపల్ రాజరెడ్డి అధ్యక్షుడు అని నేను చెప్తున్నా నువ్వు చెప్పు కాదని దమ్ముంటే నేను అన్ని రికార్డులు ఇప్పుడు ఎనభై రెండు పేపర్ నువ్వు అన్న ఒక పాత పేపర్ ఎనభై రెండుది కావాలంటే దొరుకుతుంది అది తీసుకుపోయి వెతకాలి దానికి మా ఖర్చు అయితే ముప్పై నలభై వేలు అరే ముప్పై నలభై వేలు కాదా మూడు పైసలు నువ్వు ఇవ్వాలంటే రేపు ఈ కాగిదాలన్నీ పట్టుకొచ్చినాం అంటే రికార్డు నేను నీ కొడుకు దాచి పెట్టినా అంత పవర్ఫుల్ అంత అంత పకడబందీగా పనిచేస్తాం నేను ఇంతకుముందే చెప్పిన నువ్వు పిచ్చి కుక్కవు నిన్ను నిన్ను పిచ్చి కుక్కను బంధించాలి కట్టేయాలి కొట్టాలి చంపాలని అనుకుంటే ఎట్లా కొట్టాలో అదేవిధంగా నీ ఎమ్మెల్యే రాజీనామా నువ్వు చేస్తావని మాకు తెలుసు రెచ్చపడితే పిచ్చిల పడి రెచ్చిపోయిన పేసినాం ఇప్పుడు ఇవే అనవసరమైనటువంటి ముచ్చట్లు మాట్లాడి ఓసు ఒకసారి వాని మీద ఓసారి అసలు నువ్వు మాట్లాడినోడు ఎవడని ఉన్నాడా ఈ రాష్ట్రంలో రాజకీయ నాయకులు అంటే మీరు బాలాగౌడ్ అనే రాజ్యసభ దానికి మీరు అమ్ముడు పోయారనే ఒక కామెంట్ కూడా చేసినట్టున్నారు డెబ్బై వేలు అయితే సమ్ ఫిగర్ కూడా చెప్పినట్టున్నాడు నేను ముప్పై వేలు సంజయ్ ఇరవై ఐదు వేలు అదే ఇప్పుడు ఎలక్షన్లలో మేము ఏమని కొట్టేసిన ఏదో ఒకటి పెట్టమన్నారు రెండు పెట్టి దొరికిపోయారు అనేది ఇక్కడ ఎవరికి దొరుకుతాం సార్ మేము మేము చెప్తున్నాం బాధాప్తం మేము కాంగ్రెస్లో పనిచేస్తున్నామని నువ్వు పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు చేసుకొని నువ్వు ఎవరితోనో ఏదో ఏదో మాట్లాడుకొని అప్పటికి ఎమ్మెల్యే ఓడ కొట్టుకొని నీకున్న ఓటు హక్కు కూడా లేకుండా చేసుకొని నువ్వు బలాల ఒంటరి ఎదిరి మనిషి నువ్వు మేము బాలగవన్ కేసినామో ఇంకెవరికి వేసినామో నీకెందుకు అనవసరంగా ఆనాడు నువ్వు నువ్వేందో పెద్ద ఆనాడు ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ వాళ్ళే లేకపోతే నువ్వు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్వా లేకపోతే టీడీపీ ప్రెసిడెంట్వా టీడీపీకి కాంగ్రెస్కి మధ్యన జరుగుతున్న పోటీ అలా మేము మేము కాంగ్రెస్ దిక్కుండానే ఉంటుంది దొంగతనం ఏమున్నది అలా ఎస్ వీఆర్ విత్ కాంగ్రెస్ ఎలక్షన్లలో అసెంబ్లీలో కూడా చెప్పిన నేను సారీ అసెంబ్లీలో కూడా ఎన్టీ రామారావు గారికి చెప్పిన నేను నువ్వు నువ్వు నీకు చెప్పే ధైర్యం లేదు మేము చెప్పిన మేము బయట ఇంట ఎక్కడ కూడా పనిచేయము మీకు సపోర్ట్ చేయము ఎన్టీ రామారావు గారు అని చెప్పినాం మా జిల్లాలో ఒక గ్రంథాలయ సంస్థ ఎన్నికలు జరిగినాయండి మా జిల్లా మంత్రి జీవన్ రెడ్డి గారు గ్రంథాలయ సంస్థ ఎన్నికలు జరిగితే నాకున్న గుడ్ విలు మాకున్నటువంటి పెద్దలు ఎమ్మెల్యేలు మాజీ ఎమ్మెల్యేలు సమితి ప్రెసిడెంట్ వీళ్ళందరి సహకారంతో దానికి పదహారు ఓట్లో ఏదో ఉంటాయి సర్పంచుల నుంచి ఎలక్ట్ చేస్తారు మండలాల కుక్కడు ఆ కాలంలో సమితి సమితి కుక్కనే నేను మెజారిటీ పద్నాలుగు పద పద్నాలుగు పదహారు ఉంటే తొమ్మిది మందిలో పది మందిలో పట్టుకచ్చి క్యాంప్ పెట్టిన మా గంభీరపేట నర్మల అప్పర్ మానేర్ క్యాంప్లో జీవన్ రెడ్డి గారు తెలుగుదేశం నుంచి మంత్రి ఎక్సైజ్ ఇక ఆయనకు మాకు పడుడు లేదు అక్కడ ఆ జిల్లాలో నా కాన్స్టిట్యూన్సీలో కూడా ఏది పెడుతుంది మమ్మల్ని ఏం చేయనిచ్చేది లేదు ఆయన్నే అంత ఇదంతా ఎలక్షన్ ఇంకా రేపు అయితదనంగా ఒక జీవో తెచ్చారు గవర్నమెంట్ నుంచి ఐదుగురిని కోఆప్ట్ చేసినట్టు అయిపోయాయి ఈ ఐదుగురు పోయి మా ఓళ్ళు పోయిట కల నాకు రెండు ఓట్లు ఎక్కువ ఉన్నవన్ని మూడు ఓట్లు తక్కువ ఓడిపోయినాం మేము మేము ఒక ఆయనను వెంకటరావు గారని ఆర్ వెంకటరావు చాలా తెలివి కలవుడు ఇట్లా అని చెప్పిండు ఆయన ఆయన చెప్పిండు టీవీలో ఒక ఆర్ వెంకటరావే నా క్యాండిడేటు ఆయనను పెట్టిన ఓడిపోయినాం అతడు ఇంకో గోవర్ధన్ రెడ్డి అనేటి ఆయనను పెట్టిండు జీవన్ రెడ్డి గెలిపించుకున్నాడు ఈ జీవో తెచ్చారు చేస్తే నేను అసెంబ్లీలో కొచ్చలేసిన అప్రజాస్వామికంగా ఇవ్వడానికి ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ వచ్చినాక ఈ జీవో ఇవ్వడం ఏమన్నా ప్రజాస్వామ్యమా రామారావు గారు అంటే సరే నా ముచ్చట నా వయసు చాలా చిన్నది వయసు చిన్నది వాయిస్ చిన్నది రెండు కూడా నా మాకున్న బలం ఎంత మేమేదో మాట్లాడితే అది లెక్క చేయలేదు అయింది పోయింది బుల్డోజ్ చేసేసిట్టు కథం అయిపోయింది అప్పటి నుంచి మాకు మాకు కొట్టాట ప్రకాశ్రావు రాజీనామా చేసిన తర్వాత కూడా ఆయన ఏమన్నాడు నేను ఏమన్నా క్యాండిడేట్ను పెడతానన్నాడు ఎ
ఎవరు పొడి చేస్తే ఏమన్నది అన్నాడు అని మాకు ఇయ్యలేక అది అట్లనే పోయింది మేము ఒక క్యాండిడేట్ని పెట్టినాం ఆ క్యాండిడేటు మళ్ళీ నేనే మళ్ళీ విడ్రా చేసుకున్నా వానికి ఎరకలేకుండా మేము పెట్టిన క్యాండిడేట్ జీవన్ రెడ్డి కార్లో దిగిండు నాలుగు రోజులు నేను గోడలు గీడలు అన్నీ రాయించిన పెద్దపల్లి అనంతరెడ్డికి మన ఓటు అనంతరెడ్డికి మన ఓటు సంజయ్ విచారం మంచికి మన ఓటు అని రాయించి అంతా చేసి నేను ఒక నాలుగైదు మోటార్లు పంపించి పెద్దపల్లికి క్యాన్వేసింగ్ స్టార్ట్ చేసిన ఈయన ఏంటంటే నేను పైసలు అరకు కచ్చుకుంటా వాన్ దగ్గర వీని దగ్గర అని నాకు బాబుల్ రెడ్డి ఎరికా 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 అని వచ్చింది ఇక్కడికి కావచ్చు అనుకున్నాను జిల్లా పరిషత్ మీటింగ్ అవుతున్నది నేను ఎమ్మెల్యేగా అక్కడికి పోదామని పెట్టా కదా మంత్రి గారితో దిగిండి కార్లా మీ క్యాండిడేట్ అమ్మ కొడుక తెలుగుదేశం మంత్రిత్వం దిగనే రాని ఏం సంగతి అనంతరెడ్డి ఎటు పోతే అంటే ఏదో నాకు పైసలు తెచ్చుకుందాం అని పోయినా అది ఇదంటే అట్లనే ఓకే మంచిది అని చెప్పి మరి మనం ఏమైతే ఇది అంతా చేసినా మనకు ప్రచారానికి పోవాలి కదా అంటే మీరు రేపు రాంటి సార్ అది ఇదని అన్నాడు మంచిది మేము రేపు పొద్దునట్టు వస్తాం అని చెప్తే ఆయన అట్ల చెప్తే మంచిది పోయి ఇంటికి ఆయన ప్రచారం చేద్దామని చేద్దామని రాత్రి కూర్చుని మేనకా గాంధీ గారితో ఫోన్ చేసిన మేడం ఆయన చెప్తాడు కదా లైటనింగ్ కాల్ ఎయిట్ టైమ్స్ అని అవి అటువంటి కాల్ మా ఇంట్లోనే ఫోన్ ఉంటుంది నా దగ్గర చెప్పిన చెప్తే ఇట్లా చేసిన వాడు మంత్రిత్వం దిగి ఆమె కొంచెం ర్యాష్ మాట్లాడుతుంది అని చెప్తే కదా యూ ఫులిష్ వై యూ డూట్ దిస్ ఐ టోల్డ్ యూ వై యూ హూ హూమ్ యూ ఆర్ ఆస్క్ టు కాంటెస్ట్ ఓకే బట్ వాట్ యూ విల్ డూ నో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇన్సల్ట్ ఆన్ నేషనల్ లెవెల్ దిస్ ఈస్ దట్ మీరు అనుమతిస్తే విని విడ్రా చేస్తాను ఎట్లా చేస్తామన్నది మీరు చూడండి అని చెప్పిన చక్కగా రాత్రి పది పదిన్నరకు వారికి తెలియదు మా మనుషులందరూ మా నా మోటార్లు అన్నీ అక్కడ ఉన్నాయన్నీ వాపస్ పంపుకున్నా మా ఇంటికి రావాలి సేఫ్గా మళ్ళా తర్వాత ముకుందరెడ్డి గారు క్యాండిడేటు అప్పుడు కాంగ్రెస్ నుంచి ఇండు బై బై ఎలక్షన్లా ముకుందరెడ్డి గారికి చెప్పిన కొద్దిగా మన ఐదు పది లీటర్ల డీజిల్ తక్కువ ఉంటే కూడా పోసి పంపించేవాయా ఇక క్యాండిడేట్ లేడు మన లేడు అనంతరెడ్డి గారు అనంతరెడ్డి ఉన్నాడని వాళ్ళు పరిశాన్ని ఉంటారు ఇంకో రెడ్డి క్యాండిడేట్ వచ్చిండు క్యాండిడేట్ లేడు ఏం లేదు పంపించమంటే ఆయన ఆయన ఏదో చేసింది మోటార్లు పంపించిండు వీడి ఇంట్లో పన్నాడు అట్లనే చక్కగా తెల్లారా వరకలా హిందూ పేపర్లా మేము ఇతను విడ్రా ఒకటే హిందూ పేపర్లో వచ్చింది ఎల్ల రాదే రాత్రి పన్నెండింటికి ఫోన్లు చేసి మొత్తం ఇక్కడికి హైదరాబాద్ అప్పుడు అక్కడ ఎడిషన్స్ ఉండే ఉండకు వీళ్ళకి ఫోన్లు చేసి ఏదో కొన్ని పేపర్లలో రాయించాలని వీ హ్యావ్ విడ్రాన్ అవర్ క్యాండిడేట్ ఫ్రమ్ ది కాంటెస్ట్ అని చెప్పినాం ఆడ తెల్లారి లేచి ముఖం కడుక్కునే వరకల్లా నువ్వు క్యాండిడేట్ లేవటాని మంది చెప్పే పరిస్థితి క్రియేట్ అయిపోయింది కథలు అయిపోయింది వాడు కూడా ఏం మాట్లాడలేదు నోరు మూసుకున్నాడు లేకపోతే వాడు అమ్ముడు బేరం మాట్లాడుకుంటుండే మాట్లాడుకున్నాడు ఇక వాడికి వాళ్ళు పైసలు ఇవ్వలేదు వీడు పైసలు ఇవ్వలేదు అట్లయిపోయింది ఇట్లా ప్రతిదానికి అనేకమైనటువంటి కష్టపడ్డం కష్టమే కాకుండా తెలుగుతో పనిచేసినాం బ్రెయిన్తో పనిచేసినాం నీవోలే కుక్కోలే ఎవరలే మేము ఎవరి మీద వాళ్ళని ఇప్పుడు మేము రాజకీయంగా మెనకా గాంధీకి మెనకా గాంధీతో మెనకా గాంధీ దగ్గరికి ఎందుకు పోలే అదే మెనకా గాంధీ దగ్గరికి నేను ఎందుకు పోతున్నాయా నన్ను ఆమె సస్పెండ్ చేసిన అని చెప్పింది అయిపోయింది నేను కాంగ్రెస్లో జాయిన్ అయినా నేను కాంగ్రెస్లో చేయని ఇంక మెనక గాంధీ ఇందుకు ఎందుకు పోతా నేను నీవు పిచ్చోను కనుక అందరి కొంపలలో తిరుగుతావు కుక్క తిరిగినట్టు నాకేం పని అచ్చా మెనక గాంధీ ఇంటికి పోతే ఆ కాలంలో ఏంటంటే ఈగలు దోమలు ఎన్నిపోయినా కూడా లెక్క చేద్దు ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు గవర్నమెంట్కు వ్యతిరేకంగా ఆమె యువతలకు వచ్చి ఇందిరాగాంధీకి వ్యతిరేకంగా పంచాయతీ పెడుతుంది అక్కడ ఇక నేను కాంగ్రెస్లో కలిసి ఇంకా ఆమె ఇంటికి పోతే అప్పటికి ఇందిరాగాంధీ చనిపోయింది కావచ్చు నేను కాంగ్రెస్లో పనిచేయాలనుకున్నప్పుడు నేను సిన్సియర్గా ఉండాలి కానీ మళ్ళీ నేను మేనక గాంధీ ఇంటికి పోతా నేను శరద్ పవార్ ఇంటికి పోతా నేను జయపాల్ రెడ్డి దగ్గరికి పోతా నేను పుల్ల దగ్గరికి పోతా నేను రంగయ్య దగ్గరికి ఉపేంద్ర దగ్గరికి మొత్తం దేశంలో ఉన్న పేర్ల వాళ్ళు ఇళ్ళల్లో పొద్దు పొద్దున్నట్లు ఇవ్వాలి కొన్ని రోజులు స్కూటర్ ఉండాలి రెండు లీటర్లు పెట్రోల్ పోసుకోవాలి అయిపోయేదాకా తిరగాలి మబ్బులు నాలుగింటికి ఇవ్వాలి పేపర్ ఒకటి రాకముందు అక్కడ నిలబడి ఆ పేపర్ తెచ్చుకోవాలి నిజంగానే మొదలు వాడు పేపర్లు రాని రావు అక్కడ పోయి నిలబడి ఆ పేపర్ తెచ్చుకోవాలి అన్నీ ఏమైనా వచ్చిందా లేదా చూసుకోవాలి ఇవన్నీ బీర్లు అమ్మి అదేందో ఖాళీ పేపర్లు అమ్ముకొని బీర్లు తాగిన మాట వాస్తవం నీ దగ్గర పైసలు ఉన్నాయా లేవో మాకు తెలియదు ఎట్లా నడిపించినా ఇప్పుడు నేను నాకు వ్యవసాయం ఉన్నది ఇవాళ నాకు యాభై బర్రెలు ఉన్నాయి ఇరవై ఆవులు ఉన్నాయి పదివేల దామ చెట్లు ఉన్నాయి పది వేలు నాలుగు వందల మామిడి చెట్లు ఉన్నాయి ఒక ఫంక్షనాలు ఉన్నది ఇది నేను ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి చేస్తున్న వ్యవసాయం ఇవాళ కాదు నిన్న మొన్న మొన్న కాదు ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి నీకేమది నువ్వేమో నువ్వు ఇంత మానవత్వం ఉన్న మనిషికి మెనకా గాంధీ గారికి కూడా పోవాలి కదా పాప మీ అలా ఆమె మంత్రి ఉన
ఇప్పుడు ఆయన ఉన్నాడో లేదో చనిపోయాడో నాకు తెలియదు కుటుంబంతో నీకు సంబంధం లేక ఎన్నేళ్ళు ఉన్నావు మీ తమ్మునికి నీకు మాటలు ఉన్నాయా మీ నాయనకు నీకు మీరు అంటే ఈ ఎమ్మెల్యే ఎయిటీ టూలో కాదు అంతకు ముందు నుంచి అయ్యే సంబంధం లేదు వాళ్ళ నాయనకు నిన్ను కన్న తండ్రిని కానీ తెలియలేదు నీకు వెనక కానీ దగ్గరికి ఎందుకు పోలేదు అని నన్ను అడుగుతావు నిధులు విమర్శ చేసుకో అసలు ఎవడు నీకు నీకు ముందర ఎవడు వెనుకెవ్వడు పక్కకెవ్వడు అసలు నువ్వు ఎవ్వని మనిషి నువ్వే చెప్తున్నావు నేను అక్కడ ఏడు వేల రూపాయలకు అదే హాస్టల్లో ఉన్నా ఇక నువ్వు ఏడు వేల రూపాయలకు హాస్టల్ ఉన్నా ఒకటే అవతలికి పోయినా ఒకటే ఇంకెట్టిపోయినా ఒకటే ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నా అంటే అన్ని అబద్ధాలు హాస్టల్ ఉన్నా నువ్వు చెప్తున్నావు అంటున్నావు హాస్టల్ లేవు ఇక్కడెక్కడో బంజారా ఇల్సునో జూబులు ఇల్సునో ఎవరి ఇంట్లోనో ఉంటున్నావు ఎందుకు చీటింగ్ చేస్తున్నావు అంటే ఎవరిని మబ్బ పెడుతున్నావు అసలు నీకు ఎక్కడి నుంచి పైసలు వస్తున్నాయి నాకు మా నాయన ఇచ్చాడు మేము భూములు అమ్ముకున్నాం అమ్మంగ సగం మిగిలిన భూములలో ఇవాళ ఇవన్నీ తోటలు ఉన్నాయి నాకు నాకు నెల నెలకు పైసలు వస్తాయి పత్తి ప్రతి రోజు పాలు అమ్ముకుంటే పదివేల రూపాయలు వస్తాయి నేను చెప్తున్నా ఇవాళ నా ఇంకా నువ్వేం చేస్తున్నావు బ్రోకరిజం చేస్తున్నావా నీకు వ్యాపారమా నిన్ను మొన్నేదో తొక్కులు అన్నావు ఆ తొక్కులు ఇంకా మొదలు కాలేదు ఆ తొక్కులు ఏందో పక్కలేందో అది ఎన్ని రోజులు ముందర పడుతుందో తెలియదు ఈయనతో ఎవడు సో ఎవడన్నా ఒకడు నేను ధ్వంసం కావాలని అనుకుంటే ఆయనతో సోపతి పెట్టాలి పానంతర వాడు నేను ఎట్లా చేసి ధ్వంసం కావాలి అని అనుకుంటే వాళ్ళతో సోపతి పెట్టాలి లేకుంటే మనం ఏమన్నా ధ్వంసం చేయాలని అనుకుంటే ప్రకాష్ రావు కలిపియాలి ఏం ఏం అవసరం ఆయన ఫ్యామిలీ లేదు ఎవరిని మోసం చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా డబ్బులు కూడా ఆయనకి ఏం పెద్ద నీడ్ ఏం కాదు ఏదేదో ఎమ్మెల్యే పెంచిన ఏదో వస్తుంది అనుకుంటే మాజీ ఎమ్మెల్యే పెంచాను ఇది ఎవరిని ఎందుకు మోసం చేయాల్సిన అవసరం ఏముంటుందండి ఆయనకైనా కుక్కకు పని లేదు కూర్చుండే తీరదని ఒక సామెత ఉంది కుక్కకు పని లేదు కూర్చుండేటందుకు తీరది ఎప్పుడు అనుకుంటే తిరుగుతూనే ఉంటుంది అన్నట్టు అది ఎందుకు తిరుగుతున్నది అంటే అది అంతే ఈ లక్షణం అటువంటి మనిషి అని చెప్తున్నాను ఇవాళ కాదు ఎప్పటి నుంచో ఇదే పని మొత్తం పొద్దున్నట్లేస్తే ఎవరినో కానీ విమర్శించాలి నేను పత్తలాడతా పెద్ద పెద్ద స్టేకు అసలు నీకు పైసలు ఎక్కడి అంటున్నాను నేను ఎవడిస్తాను నీకు పైసలు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అసలు నువ్వు ఎవరి ఏజెంట్ కేవీపీ రామచంద్రరావు దిక్కు పనిచేస్తావు ఆర్టీసీ చైర్మన్ ఎట్లయినా నువ్వు మొత్తం కాంగ్రెస్ పార్టీలో నువ్వు పెద్ద సిపాయివా రాజశేఖర రెడ్డి గుర్తుపెట్టుకొని ఇచ్చాడు ఎందుకు రాజశేఖర రెడ్డి నిన్ను గుర్తుపెట్టుకున్నాడు నువ్వేం పని చేసినావు ఏం ఘనకార్యాలు సాధించను అంతకుముందు ఏంది నువ్వు అది కాకముందు నువ్వు నీ చరిత్ర ఏంది నీ బతికేంది నీ అడ్రస్ ఏంది జస్ట్ బికాస్ కేవీపీ రామచంద్రరావు ఏంటి ఆయనకి ఆయనకి ఏంటి కులం ఓహో అట్లా అంటారా ఆయన అంటాడు నేను వెలుమ కులం కాదు అది ఇదని మాట్లాడాడు రామచంద్రరావు లేకపోతే నీకు ఆర్టీసీ చైర్మన్ ఇస్తారా ఎవడన్నా నువ్వు ఏం వాట్ ఈస్ యువర్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాట్ ఈస్ యువర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంట్రిబ్యూషన్ టు రాజశేఖర రెడ్డి గవర్నమెంట్ నువ్వు ఏం పనిచేసినావు అసలు ఏంది నువ్వు నీకు నియోజకవర్గమా నీకు మండలమా గ్రామమా సిసి బ్యాంక్ ఎలక్షన్లో నిలబడి చైర్మన్ అయిన వాడు వాళ్ళ ఊర్లో సింగిల్ విండో ఓడిపోయిన అన్నాడు వాస్తవమే నిజమే నేను సిసి బ్యాంక్ చైర్మన్గా గెలిచినా మరి నేనే కదా గెలిచింది నీలాంటి వాళ్ళు అనేక మంది వ్యతిరేకం చేసిండ్రు మీ సామాజిక వర్గం చేసింది జీవన్ రెడ్డి గారు చేసిండ్రు తర్వాత మాకు చొక్కరావు గారు మాకు వ్యతిరేకం వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక ప్యానలే పెట్టిర్రు జనార్దన్ రెడ్డి గారు నేదరు మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరకు వచ్చి సార్ నేను కంటెక్ట్ చేస్తున్నా మీరు సాయం చేయాలంటే నువ్వు ఎట్లా చేస్తావా అన్న తొంభై మంది రెడ్లు నలభై ఆరు మంది వెలుమన్నారు అవుట్ ఆఫ్ టూ నాట్ ఎయిట్ నువ్వు ఎట్లా చేస్తావు ఇద్దరే బ్రాహ్మణుల వల్ల ఒకడు వేములవాడ ఒకడు నేను అని అన్నాడు అంటే నేను అన్నా సార్ మీరు వాళ్ళు వాళ్ళకు కూడా చెప్ప చెప్పకండి నాకు చెప్పకండి మేము ఇద్దరం ఎవరు గెలిచినా మీ మనుషులమే కదా ఏమైనా చేసుకోకపోన్నాడు నేను గెలిచొచ్చిన పెద్ద గజమాల తీసుకొని జనార్దన్ రెడ్డి గారి ఇంటి దగ్గరికి ఆయన వ్యూతలు వచ్చి ఆలింగనం చేసుకొని గజమాల నేను ఆయనకు వేయబోతే ఆయన నాకు వేసి వీళ్ళందరూ ఉన్నారు ముకుందర్ రెడ్డి గారు రత్నాకర్ రావు గారు శ్రీపాదరావు గారు అందరం కలిసి పాటిరాజన్ గారు పోతే ఇంత హ్యాపీ ఏంటంటే సో గ్రేట్ నువ్వు ఇవాళ గెలిచినావు అన్నాడు అవును ఓ టైం మంచిగా లేదు మా ఊళ్ళో నిలబడ్డా మళ్ళీ సింగ్ సింగిల్ వీళ్ళు మళ్ళీ కూడా నిలబడ్డా అవునాడు నిలబడితే ఓడిపోయినా నేను ఆ ఓడిపోతే ఏంది అచ్చా గ్రామ పంచాయతీలో ఉప సర్పంచు అవునయా నేను మీసాలు అన్నాడు మా ఊర్లో ఉప సర్పంచును గ్రామ పంచాయతీ మెంబర్ను నాకు మీసాలు కూడా లేవు ఇరవై మూడు ఏళ్లకు ఇరవై ఒకటి ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత ఏజ్ చూసి ఎలక్షన్లలో నిలబడవలసి వచ్చింది ఉన్నదా వీనికి ఏజ్ లేదా అని తీసేద్దాం అనుకున్నారు ఆ టైంలో నేను గ్రామ పంచాయతీ మెంబర్ ఎలక్షన్లలో గెలిచిన ఓట్లలో
తర్వాత సుధాకర్ రావు తర చనిపోయినాక ఆయన పేరెంట్ ఇంకొక ఆయన మన్నారు దాకా ఎవరంటారు వాళ్ళు ఉన్నారు అంత మొత్తం సంఘం ఆ వాళ్ళందరితో ఉంటారు ఇది నీ నీ బతికే గింత నా పొద్దున్నట్లు వేస్తే అసలు నీకు ఎందుకు ఇచ్చింది రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎందుకు ఇవ్వలేదు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇచ్చింది లేదు మనం లేదు నువ్వు చేసేది లేదు నువ్వు చేయవలసింది కూడా ఏం లేదు గడ్డివా మీద కుక్కోలే నువ్వే చెప్పినావు కదా నేను ఆటోలో పోతుంటి అదేం గౌరవమా గొప్పతనమా ఆర్టీసీ చైర్మన్ ఆటోలో పోయి వచ్చి అలా కూర్చున్నాడట అంటే అరే మంచిగా చేసింది లేదు చెడ్డగా చేసింది లేదు ఎందుకున్నావు అలా కేవీపీ రామచంద్రరావు గారు ఉండని మనోడు కూడా అని పెట్టుకున్నాడు నువ్వు ఆయనకి ఇవాళ రుణపడి ఉన్నావు ఆయనకు అందుకే ఆయన ఆయన డబ్బా కొడతావు ఆయన చెంచా కొడతావు కేవీపీ రామచంద్రరావు అనేటప్పుడు మా జీవితాలను ఖరాబ్ చేసాడు రామచంద్రరావు గారు ఏదో ఎవరో చెప్పిన మాటలు విని నాకు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి మధ్యన అనవసరమైనటువంటి తాగు పెట్టించింది నేను చెప్పరాని మాటలు చెప్పి ఆయనకు ఆత్మ పరిశోధన చేసుకుంటే చెప్పుదలిగినట్టు కలగాలి ఈయనకు దెబ్బ ఏం చెప్పినా ఒక ఏపీ రామచంద్రరావుకు పోయి నా మీద అతను అతను మాట్లాడకుండా చెప్పి రాజశేఖర రెడ్డి గారికి నా ఇప్పుడు మీరు కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ ఉంటేనే నేను నేను నైన్టీ నేను సిసి బ్యాంక్ చైర్మన్ కావచ్చు లేకపోతే వెంకటరావు గారు పిసిసి ప్రెసిడెంట్ ఉండ్రి నేను ఇమీడియట్గా సంజయ్ విచారం మంచి నుంచి రాగానే నేను ఉపాధ్యక్షుడు ఉండి కృష్ణారెడ్డి గారు అధ్యక్షుడు ఉండ్రి ఉపాధ్యక్షునిగా మొత్తం డిఫాక్ట్ డిఫాక్టో ప్రెసిడెంట్గా నేనే పనిచేస్తుంటే ఉత్తరాలు పత్రాలు అన్ని నాయ మీటింగ్లు గీటింగ్లు నడుస్తుంటే వెంకటరావు గారు నన్ను లైక్ చేస్తుండే బాగా రాజీవ్ గాంధీ గారి దగ్గరికి పోయినాం వీళ్ళందరినీ తీసుకొని చొక్కరావు గారిని సస్పెండ్ చేయాలని ఓ పది మందితో గ్రూప్ పెట్టి రాజీవ్ గాంధీ మీద ఏదో వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన ఆయన అది ఒక ప్రెస్ కటింగ్ పట్టుకుపోయి వెంకటరావు గారు అప్పుడు మాకేదో పుషింగ్ ఇచ్చిండు ఇదంతా చేసినాం నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే నీకు ఎందుకు ఇచ్చిండ్రు నువ్వు ఏదో నేను ఆర్టీసీ చేయడం అయినా నేను ఆటోలో అయినా నేను కింద కూర్చున్నా కుర్చీలో కూర్చోలేదు ఇవన్నీ ఎందుకు అక్కర్లేని ముచ్చట్లు నువ్వు దీన్ని ఎవరు అప్రిషియేట్ చేయడు ఇది నువ్వు అన్నం తిన్నవా సద్ది తిన్నవా సంకనాకిన ఇవన్నీ ఎందుకు అంటే ఇన్ సైడ్ పనిచేసేవాడట కదా వైఎస్కు కేవీపీకి పనులు చక్కగా పెట్టడం పాదయాత్ర కానీ లేకపోతే అక్కడ వ్యవహారాలను ఇక్కడ ప్రెస్ ప్రెస్ నుంచి కొంత పార్టీకి ఉపయోగపడేవాడు కదా అందుకోసం ఏదైనా ఇచ్చి ఉంటారేమో తర్వాత ఆయన ఎవరు సార్ ఆయన పాదయాత్ర టైంలో పనిచేసిన వాడు పనిచేయని వాడు మొత్తం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆయన వెనుక వారు నడిచింది నువ్వేం చేస్తారు అక్కడ లగడపాటి రాజగోపాల్ మొత్తం క్యాంప్ ఇన్ఛార్జ్ ఉండి నడిపించిండే ఆ కాలంలో గంభీరవపేట కాస్త నేను కూడా రిసీవ్ చేసుకున్నా మా గ్రామ గ్రామ పంచాయతీ గంభీరవపేట దగ్గర ఎక్కడ ఏదో సోనియా గాంధీ మాట్లాడిందో అక్కడ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు నిలబెట్టి ఉపన్యాసం ఇప్పించిన మా తోట్ల ఐదు వేల మందికి భోజనాలు పెట్టిన మా తోట్ల నా నా తోట్ల నుంచే పోతుంది రోడ్డు కామారెడ్డి సిద్దిపేట రోడ్డు ముప్పై గుంటల భూమి ఆ రోడ్డుకు నేనే ఇచ్చిన ఇవ్వ ఇదో రోడ్డు పోటీ పోతుంటే చూపెట్టిన సార్ ఇది నా తోట ఇది నా వ్యవసాయం ఇది నా కథ అంటే ఓహో అని భోజనాలు పెట్టిన అక్కడ కాదు అని అంటే చెప్పు మాట్లాడు రేపు పొద్దున్నట్టు ఇప్పుడు నేను ఒక పది నువ్వు చెప్పిన అబద్ధాలని ప్రూవ్ చేసిన ఇంకా నీకు ముఖం ఉన్న ఏమన్నా నువ్వు ఇవన్నీ మాట్లాడిన అందరికి మొత్తం టీవీలలో చెప్పినావు కదా నేను ఒక్క అబద్ధం ఆడినట్టు అయితే నేను విదేశాలకు వెళ్ళిపోతా ఇక పోమరి అక్కడ నీకు ఇవ్వడం కోట్ల రూపాయలు ముల్లెగట్టి పెట్టిండు ప్రకాశరావు అత్తడు రాగానే ఇస్తామని మనం పెట్టుకోవచ్చా అని ఏదో చెప్తా ఉన్నాడు ఎందుకు రాబోయి ఇక్కడ మందిని ప్రాణం తినుకుంటా వాళ్ళు వీడిని నోటి భయానికి అందరూ ఊరుకుంటున్నారు ఏదో గిట్లనే వాగుతాడు ఎందుకు వీంతో పంచాయతీ అని ఇప్పుడు నేను ఇదంతా మాట్లాడాను నమ్మల్లో పొద్దునట్లు వేసి నేను ఎందో మాట్లాడుతా అంటాడు ఏం మాట్లాడినా నేను ఒకటే మాట చెప్తున్నా ప్రకాశరావుకు నువ్వు ఏవేవేది చెప్పినావో నేను ఒక్కటే అబద్ధం చెప్పలేదా నన్ను ఇదిగో గిన్ని అబద్ధాలు చెప్పినావని నేను చెప్తున్నా గిన్ని అబద్ధాలు చెప్పినావు నేను నీకు పేపర్లు చూపెడుతున్నా ఎయిటీ టూ పేపర్ నలభై వేలు కావాలి ఆ పేపర్ కావాలి నలభై వేలు ఎందుకు రా నా దగ్గర కాగితం ఉన్న తీసుకురాని వస్తే నీకు ఏది కావాలంటే అది పేపర్ తెస్తా గంగయ్య చచ్చిపోయిన సంజయరావు మాట్లాడతాడు రేపు పొద్దున్నట్టు ఎందుకు ఇట్లా అబద్ధాలు ఆడుతున్నావు ఏ పార్టీలో నువ్వు చక్కగా ఉన్నావు అసలు నువ్వు ఏ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీయా నీ తెలుగుదేశమా బీజేపీ టీఆర్ఎస్ఆ ఇంకోటా ఇంకోటా ఇవ్వడు నీకు అసలు ఇవ్వడు ఒక కొన్ని రోజులు గాలి గాలి ఎటు పోతే కట్టు కొన్ని రోజులు వీని మీద గాలి కొన్ని రోజులు వాని మీద గాలి ఎవడు మంచి వాడు తెలియదు అచ్చ ఇంకోటి దామోదర్ రెడ్డి గారు తర్వాత ఆయన ఎవరు ఇంకా అటువంటి వాళ్ళు ఇటువంటి వాళ్ళు ఉండి ఈయన మినరవా హోటల్ ఉండే బాగా తాగుతుండే చెప్పిండు అలా వచ్చింది మంచి బాగా తాగుతున్న మినరవా హోటల్లో కూర్చుండే అబ్బాయి నా హోటల్లో రూమ్ నాది నా రూమ్కు మీరు అందరు వద్దరు తాగేటందుకు తినేటందుకు బుక్కేటందుకు తర్వాత మీరు తెచ్చినా నేను తెచ్చినా ఎవరు తెచ్చినా అందరు తాగిరు నాదే హోటల్ నడిచింది మూడు నెలలో నాలుగు నెలలో నా హోటల్ ఈ పంచాయతీ
ఆ తర్వాత వాళ్ళు విడిపోయినారు అది వేరే సంగతి అని చెప్పింది కదా ఇప్పుడు దామోదర్ రెడ్డి సురేందర్ రెడ్డి ఇంకొక ఆయన ఎవరు పార్టీ విడిచిపెట్టి పోయి నేను 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 ఈయన తిట్టి ఏమి ఇట్లా ఏమి లేదు మా ఎలక్షన్ రాకముందే వేయరు వాళ్ళు లేకుంటే పాపం వాళ్ళు కూడా ఎమ్మెల్యేలు అయ్యారు ఎక్కడన్నా ఇక పదహారు టికెట్లు బీఫార్ములు తెచ్చి ఈయనకి ఇచ్చిందా ఇచ్చిందిరా పోయిందిరా అని అరే తెలంగాణలో సిరిసిల్ల కావాలని అడిగినాము నేరేళ్ళ కావాలని అడిగినాము ఇంకో జాగాలు అడిగినాము ఇంకో ఆయన రావగుండా అడిగిండు ఇంకో ఎక్కడో మంచిగా ఇవన్నీ మేము అవన్నీ ఓటు ఓటు మాకు ఎరుపున్నల దగ్గర ఇవన్నీ నిలబడచ్చానంటే ఆయన ఇచ్చిండ్రు అప్పుడు తెలంగాణలో పాపం వాళ్ళకి పెద్దగా బలం లేకుండే జీవన్ రెడ్డి గారు కూడా మొదలు టీఆర్ఎస్ మన సంజయ్ విచారం మంచి నుంచి కాంటాక్ట్ చేద్దామనే ఆలోచనతో వీళ్ళతో మాట్లాడి మేము జగిత్యాలు కూడా అడిగినాం ఈ టికెట్లన్నీ మాకు మీరు కంటెస్ట్ చేయండి మాకు చెప్పిన సీట్లు ఇవన్నీ మాకు ఎవరు దొరకలేదు మనిషి మమ్మల్ని నమ్మలేదు నన్ను ఎవరు నమ్మలేదు ఇవన్నీ ముఖం నువ్వు ఎమ్మెల్యే కరీంనగర్లా అదో పార్టీ అన్నారు ఏం చేస్తాం ఐదుగురు నిలబడడం అయిపోయింది ఇక నేను మొదలు ఎమ్మెల్యే అసలు మొదలు కరీంనగర్ల కంటెస్ట్ చేయొద్దని పంచాయతీ తర్వాత కంటెస్ట్ చేస్తే ఓడిపోవాలని పుల్లలు పెట్టుడు రెండు మూడోది లీడర్ కావద్దని నేను లీడర్ కావాలని నిన్న అనుకోలేదు ఆయన్నే కావాలని అంటే మేము కావాలని తర్వాత నాలుగోది రోజు పొద్దున్నట్లు ఇస్తే పంచాయతీ పెట్టాలి మంత్రి ఇస్తారా కార్పొరేషన్ చైర్మన్ ఏదైనా ఇస్తారు కావచ్చు పార్ట్నర్ పార్టీ కదా అని చెప్పి ఆలోచనతో ఎంత కుట్ర అంటే ఆమె పోయేటప్పుడు జగన్ మిశ్రాని ఇక్కడ ఉంచిపోయింది చూసి ది డెవలప్మెంట్స్ వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఏదైనా ఉంటే మన తర ఆమె తరఫున ఆయన చెప్పింది ఫైనల్ అన్నట్టు ఒకవేళ మంత్రి ఇస్తారు లేదా కార్పొరేషన్ ఇస్తారో ఏదైనా ఇస్తారని వీడో భావనోడు వీడో భావనోడికి ఎప్పదిక్క అని చెప్పి అందరికంటే మొదలే ఇల్లెక్కి కోడేలే ఏ మన మన తేరాదు మన వాళ్ళ తేరాదు మంత్రివర్గంలో మంత్రివర్గంలో మన వాళ్ళ తేరాదు నేనన్నా ఎవడరా మేము అదే ఊడే గొప్ప నిజంగా కూడా చెప్తున్నా మేము ఎమ్మెల్యేలు అవుతామని అనుకోలేదు నేను నేను దిగిపోతాను మళ్ళీ కూడా అనుకోలేదు దిగిపోయినాక కూడా ఇయ్యాలి అంటే తారీఖు దాకా కూడా నేను ఎందుకు పోయినా నేను ఎందుకు రాలేదు అనుకోలేదు నీ వల్ల నువ్వు ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యే రాజీనామా చేసినాక వాళ్ళ వాళ్ళ బిచ్చం వేస్తే నువ్వు ఆర్టీసీ చైర్మన్ ఉన్నావు నాలుగు రోజులు నేను అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా లైమ్ లైట్ ఉన్నా కరీంనగర్ జిల్లాలో ప్రతిరోజు నాదే పతాక శీర్షిక వార్త పదిహేను దినాలకు ఒకనాడు వారం దినాలకు ఒకనాడు నాది హెడ్డింగ్ హెడ్ లైన్ నేను రాష్ట్రంలో ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీకి రాజశేఖర రెడ్డి గారి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న కాలంలో నేను స్పోక్స్ పర్సన్ ముగ్గురు మీద స్పోక్స్ పర్సన్ మా కాలంలో ఇప్పటి నూట యాభై మంది కాదు తులసిరెడ్డి గారు నేను ఇంకొక ఆయన మన రావు గారు ఉండేది మన మాజీ మంత్రి స్వామి మంచిగా కమ్యూనికేట్ చేస్తావు నువ్వు ఉండమని రాజశేఖర రెడ్డి గారు నాకు చెప్పారు చెప్పితే నాకు ఈ కేశవరావు గారు సారీ అప్పుడు డి శ్రీనివాస గారు అధ్యక్షులు ఇయ్యడు కాకరకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు టెలిఫోన్ చేసి శ్రీనివాస గారు అనే అన్నను ఏదో అంటాడు ఆయన శ్రీనివాస్ గారు ఇచ్చేయండి నేను పంపిస్తున్నాను నేను నువ్వు ఇప్పుడు పోయి తీసుకొచ్చుకుపో అని పేషీలో పోతుంది వారం దినాలు తిరిగినా ఇయ్యలేదు ఈయన టెలిఫోన్ చేసి అధికార ప్రతినిధి అంటే ఆ కాలంలో అధికార ప్రతినిధి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు నూట యాభై మందికి ఇచ్చిండు మా జిల్లాలోనే పద్నాలుగు మంది ఉన్నారు ఆనాడు అధికార ప్రతినిధి అంటే ఆనాడు ప్రభుత్వం ఆయన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ప్రభుత్వం అది అగో నాకు నాకు సపోర్ట్ చేసిండు ఆయన అట్లా నన్ను అపాయింట్ చేయించిండు ఆయన అట్లా అయినా అయినాక డి శ్రీనివాస్ గారు చెప్పారు నువ్వు ఎప్పుడైనా డిఎస్ వైఎస్ కాంబినేషన్ మంచిగా ఉన్నదని చెప్పాలి అచ్చా ఆయన కూడా మాకు టెలిఫోన్ చేసి చెప్తుండే లేదా పిలిపించి ఎప్పుడైనా కలిసినప్పుడు ఈ పాయింట్ నువ్వు మాట్లాడండి గవర్నమెంట్కి మాట్లాడేది ఏముంటుంది అయినా కూడా ఇవో ఇది మాట్లాడండి అని మాకు చెప్తుండే తులసిరెడ్డి గారు నేను ఇంకొక నాకు పాపం మొన్న చనిపోయాడు మంత్రి సివిల్ సప్లైస్ మినిస్టర్ ఉండే కృష్ణ జిల్లా పాలడుగు వెంకట్రావు ఒక స్పోక్స్ పర్సన్ తులసి తులసిరెడ్డి గారు ఒక స్పోక్స్ పర్సన్ నేను ఒక స్పోక్స్ పర్సన్ ఈ అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రం అవిభాజ్య ఆంధ్రప్రదేశ్కు స్పోక్స్ పర్సన్గా రాజశేఖర రెడ్డి గారు నన్ను పెట్టించారు నువ్వేమైను ఆర్టీ చైర్మన్ అయినావు ఆర్టీ చైర్మన్ ఎన్ని రోజులు ఉంచుకున్నావు ఎప్పుడో రాజీనామా ఎంత ఏడ్చిండే ఎన్నడో మళ్ళీ రాజీనామా చేసి ఇడిచిపెట్టిపోయింది ఎన్ని ఇడిచిపెడతావు పెన్లాబ్ నిడిచిపెడితే నౌకరీ మార్క్పెట్లో ఉండే జాబు జాబ్ ఇడిచిపెట్టిండు ఎమ్మెల్యే ఇడిచిపెట్టిండు ఆర్టీ చైర్మన్ ఇడిచిపెట్టిండు ఇక మిగిలింది ఏంది నీ దగ్గర నీకు ఏమిస్తారు ఎవడన్నా నువ్వు ఎందుకు కనిపిస్తావు ఏమా అండర్ గ్రౌండ్ అక్కడ లేకుండా మాట్లాడు ఇది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు నేను అంటే మీరు ఏదో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తారని మోసం చేశారని లిటికేషన్లు పెడతారని రకరకాల కామెంట్లు కూడా చేసినట్టున్నారు ఎంప్లాయ్మెంట్ పైరవీలు చేస్తామట నేను ఇంకెవడో సంజీవ్
అరే ఎవడైనా చెప్తే ఎవరి కన్నా ఇప్పించడం మేము ఎంప్లాయ్మెంట్ పై రోజులు చేసినామంటే పై రోజులు ఏమో అది నువ్వు చేయవా పై రోజులు నువ్వు ఎవరికి చెప్పావా ఏం చేసి బతుకు నేను అడుగుతున్నా నేను నువ్వు దొంతున్నావా నాటేస్తున్నావా వ్యవసాయం చేస్తున్నావా ఇక్కడ షాప్ ఉన్నదా బిజినెస్ ఉన్నదా ఏమైనా ఏజెన్సీ ఉన్నదా పత్రిక ఉన్నదా మీడియా ఉన్నదా ఏంది అసలు తొక్కులు అన్ని నిన్న మొదలుపెట్టినావు ఈ నలభై ఏళ్ళ నుంచి నీ బతుకు ఎట్లా అని హౌ యు ఆర్ ఎర్నింగ్ హౌ యు ఆర్ ఈటింగ్ నా సోర్స్ చెప్పిన నీ సోర్స్ చెప్పు ఎట్లా తిరుగుతున్నావు ఇవన్నీ ఏమంది వస్తున్నాయి ఈ పైసలన్నీ ఎవరిని ఒకరిని బ్లాక్ మెయిల్ చేయాలి లేకపోతే ఎవరిని అన్న కాళ్ళు పట్టుకోవాలి ఈ రెండింటిలో ఇంకో మార్గమే లేదు అయితే కాళ్ళు పట్టుకుంటే వాడు బిచ్చం వేస్తాడు బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తే బెదిరిపోయి ఇవ్వాలి ఎట్లా చేస్తున్నావు నన్ను మాట్లాడతావా నాకు చరిత్ర మంచి చెడ్డ ఇవాళ నా కొడుకు సర్పంచ్ గంభీరం పెట్ల ఇదే కేటీఆర్ నియోజకవర్గంలో మండల కేంద్రంలో మేము సర్పంచ్ రాష్ట్రంలో ఫస్ట్ మెజారిటీతో గెలిచిన మిస్టర్ రాష్ట్రంలో ఫస్ట్ మెజారిటీ బీజేపీ 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 దానికి సర్పంచ్ లేవు టికెట్ లేవు కదా టీఆర్ఎస్ కు వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు వీరో కేటీఆర్ నియోజకవర్గం మండల కేంద్రంలో మేము మృత్యుంజయం కొడుకు గెలిస్తే ఎట్లా అని వాళ్ళు ఎంత సీరియస్ గా ప్రయత్నం చేస్తే కూడా అక్కడ మేము రాష్ట్రంలో ఫస్ట్ మెజారిటీతో గెలిచినాం మృత్యుంజయం అనేటువంటి రెండు కాళ్ళు ఊరంతా తిరిగిన ప్రజలు ఓట్లు వేసిన గెలిచినాం పంచాయతీ మెంబర్ గెలిచినా తర్వాత నేను సింగిల్ విండో ప్రెసిడెంట్ ఉన్నా సిసి బ్యాంక్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నా జెడ్పీటీసీ ఓదెల నువ్వు ఎక్కడైతే ఎమ్మెల్యే రాజీనామా చేసినావో ఆ ప్రాంతం కరీంనగర్ల రిజర్వ్ అయింది జెడ్పి చైర్మన్ కంటే చేయాలని అన్నారు చేద్దామన్నాం మాకు పంతొమ్మిది ఓట్లు వాళ్ళకి ఇరవై ఒకటో ఏదో వచ్చినాయి ఒక ఓట్ డిఫరెన్స్ టీఆర్ఎస్కు మాకు సరే క్యాంప్ పెట్టిన క్యాంప్ పెడితే మా క్యాంపుల నుంచి ఒక ఈయన సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాడు ఒకటి దెక్కపోయాడు పోయి అలా కలిసి ఒక్క ఓటుతో జడ్పి చైర్మన్ ఓడిపోయినా గంభీరపేట రిజర్వ్ అయింది తర్వాత కరీంనగర్ రిజర్వ్ అయింది అక్కడ మారేపల్లి మోహన్కి టికెట్ ఇచ్చిన జడ్పీటీసీ గంభీరపేటలో ఒకరికి ఇచ్చిన నేను పోయి ఓదెల్ల నిలబడ్డా ముకుందరెడ్డి గారు చెప్పారు నువ్వు ఓదెల్ల నిలబడి మేము గెలిపించుకుంటాం అట్లా ఎట్లా అన్నారు అలా పోయినాం తిరిగినాం ఇప్పుడున్న విజయరామనరావు ఎమ్మెల్యే నాకు పోటీ మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్దపల్లి ఆయన నేటివ్ అది అక్కడ ఆయన నోడగొట్టి నేను గెలిచిన మరి ఈ క్రెడిట్ అంతా చెప్పవు ఓదెల్ల నేను జడ్పీటీసీ గెలిచిన నీ ముఖానికి ఒక బ్యాలెట్ పేపర్లకు ఆ ఎమ్మెల్యే బ్యాలెట్ పేపర్ తప్ప ఎప్పుడైనా బ్యాలెట్ పేపర్ చూసినా అసలు ఓటర్ లిస్టులో పేరు ఉన్నదా ఎక్కడైనా ఉన్నది ఏ ఊరు ఉన్నది ఎందుకు మాట్లాడతావు అనవసరమైనటువంటి ముచ్చట్లు మీ కులం అంటున్నారు కానీ ఆయన ఇప్పుడు యాంటీ కేసీఆర్ గట్టిగా మాట్లాడుతున్నాడు కదండి వెరమ్మ కులము మరి మనం మనం ఒకటి అనుకున్నప్పుడు మాట్లాడాడు కదా కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ మీద గోనప్రకాశ్ రావు కవిత మీద కేటీఆర్ మీద మాట్లాడబట్టి మాట్లాడబట్టి మొదటి నుంచి ఉద్యమం నుంచి తెలుసుకున్నాడుగా సారీ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత నోరు మూసుకున్నాడు ఐదేళ్ళు నోరు తెరవలే రెండో ఎలక్షన్ తర్వాత అందరూ వాళ్ళు పిలిపించి అరే మనోడు కాక కాక ఆయన్ను నువ్వే మాకు ఎక్క తక్కువ మాట్లాడితే మంచిగా ఉండదని కుల గురువులు చెప్తే నోరు మూసుకున్నాడు చాలా రోజుల నుంచి ఎక్కడ బెడిసిపోయిందో ఏం అడిగిండో ఏం చేయలేదో ఏమైందో తిడతాడు రేపు ఎన్నడో అన్నాడు మూస్తాడు మళ్ళా ఎవరి కొరకు తిడతాడు ఎందుకు కొరకు తిడతాడు ప్రజల కొరక వాన్ భూములు గిన్ని ఉన్నాయి సంతోషరావు గారు అంతున్నది వీడియో కాకి వీడికి అగ్గిపెట్టి అంత ఇల్లు లేకుండే వాడు అన్న భూమి అన్ని వాస్తవమే కావచ్చు మంచి పనే చేస్తున్నావు నువ్వు తిట్టు మా మా పని కొంత నయంగానే చేస్తున్నావు కరెక్టే కానీ అసలు ఏ ఎందుకు అంత నాకు అర్థం కాదు నువ్వు నువ్వేంది అని నువ్వు ఏమైనా ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్వా లేకపోతే విజిలెన్స్ కమిషనర్వా వాని మీద వీని మీద వీడు అది చేసిండు వాడు ఇది చేసిండు ఎందుకు ఇది అంత బాగోతాం ఇప్పుడు ఏమి అన్ని అక్కర్లేని ముచ్చట్లు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వే చెప్పినావు ముఖ్యమంత్రులు అందరూ ఓడిపోయారు ఒక రాజశేఖర రెడ్డి గారు తప్ప అని మరి నేను ఒక గ్రామ పంచాయతీలో సారీ ఒక ఊర్లో సింగిల్ విండో ప్రజెంట్కి ఓడిపోతే అది ఒక పెద్ద హైలైట్ చేసి వాళ్ళ ఊర్లో సింగిల్ విండో ఓడిపోయండి అండి వాళ్ళ ఊర్లో సింగిల్ విండో ఓడిపోయండి అండి అని అరే మా ఊర్లో ఇప్పుడు మా సర్పంచ్ అండి నా కొడుకే అదే ఊర్లో సింగిల్ విండో గెలిచినానండి ఒకటి ఓడిపోతాం వాడికి నువ్వే చెప్పినావు ముఖ్యమంత్రులు అందరూ అనేక మంది ఓడిపోయినారని మరి వాళ్ళకంటే నేను గొప్ప అన్నా ఎన్టీ రామారావు కూడా ఓడిపోయాడు మరి హిందూపురంలో కల్వకుర్తిలా హిందూపురం గెలిచిండు మరి ఇప్పుడు నువ్వే చెప్తే నువ్వు నీ డైలాగులన్నీ చెప్పిన అందరూ ఓడిపోయాను ఓడిపోయినాడు ఒక రాజశేఖర రెడ్డి అన్నాడు నేను కూడా ఒక ఎలక్షన్ ఓడిపోతే ఏందా దానికి పెద్ద అసలు నీకు ఓట్లు నిలబడే తెలియదు లేదు ఓడిపోయేది లేదు నేను ఓడతా గెలుస్తా అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా పద్నాలుగు ఏళ్ళు జిల్లా పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అధ్యక్షుణ్ణి మూడేళ్ళలో నాలుగేళ్ళలో రాజశేఖర
నాకు ఎంత గుర్తింపు ఉన్నది రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గర నీకేం చేసి నువ్వేం చేసినావు ఇవాళ చెప్తున్నా నేను నా కాంట్రిబ్యూషన్ ఏందో చెప్తా ఢిల్లీ నుంచి ఫోన్ చేసిండు ఒకనాడు స్వామి అంటున్నా నన్ను స్వామి ఒక మాట నీకు చెప్పకుండా నేను కమిట్ అయినా ఇక్కడ కరీంనగర్లో మనం తెలంగాణ రీజనల్ లెవెల్ కాన్ఫరెన్స్ పెడుతున్నాం నువ్వు మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయాలి అక్కడ నీ మీద నమ్మకంతో ఈ ప్లేస్ ఏరుకున్నాను నన్ను తప్పక సార్ ఎన్నడు మే ఇరవై ఒకటి అబ్బా మే మే ఇరవై ఒకటి ఎన్ని గంటలకు సార్ పన్నెండు గంటలకు మే ఇరవై ఒకటి పన్నెండు గంటలకు ఎండాకాలం ఏం పని సరే చేస్తామన్ను నేనేమి పెద్ద నా దగ్గర రూపాయల నుండి తెచ్చినామని కాదు నాకు యాదు ఉన్నది తొంభై వేల రూపాయలు కేవీపీ రామచంద్రరావు గారు నాకు టెలిఫోన్ లైన్లు ప్రెస్కు టెలిఫోన్ పెట్టి అది పెట్టాలి ఇది ఆ కాలంలో దాన్ని ఏమంటారు ఫ్యాక్స్ మిషన్లు పెట్టాలి ఫ్యాక్స్ మిషన్లు పెట్టాలంటే ఆయన నాకు తొంభై వేలు అయితే తొంభై వేలు ఇచ్చిన మా పేరు మీదే అన్ని పదో పన్నెండో మిషన్లు పెట్టినా అక్కడ మీటింగ్ దగ్గర మీకు పంపుకోవడానికి ఇట్లా ప్రెస్ గ్యాలరీ వెంటనే న్యూస్ పోయేటందుకు అక్కడి నుంచి పంపుకునేటట్టు ఏర్పాటు చేసిన అచ్చా అనేకమైన సామాగ్రి అవతల నుంచే తెచ్చిర్రు వాళ్ళు వాళ్ళే పంపిండ్రు వాడిని అక్కడి నుంచి తిరుపతి నుంచి పంపిండ్రు కట్టెలు వాటితో వీడిని వాళ్ళు లోకల్లో చేసే పని అంతా నేను చేసుకున్నాను నాకు కూడా కొన్ని పైసలు ఖర్చు అయినాయి వెంకట స్వామి గారు ఉండరు అప్పుడు అచ్చా వెంకట స్వామి గారు ఉండరు ఇంకొకరు ఉండరు ఇంకో శ్రీపాదరావు గారు కూడా ఉండరు పాటిరా పాటిరాజం లేడు ఇట్లా వీళ్ళందరూ ఉన్నారు వాళ్ళు మనుషులు పదో ఇరవై ఐదో నూరో ఖర్చు ఇచ్చిర్రు అక్కడ మీటింగ్ పెట్టడం చాలా బ్రహ్మాండమైనటువంటి మీటింగ్ అది సోనియా గాంధీ గారు స్టేజ్ మీద ఒక్కతే ఇప్పటి వరకు ఇంతకింత పెద్ద స్టేజీలు కాదు అదేందో ఇంత ఎత్తు ఉంటుండే దీని ప్రకారం సెక్యూరిటీ రీజన్ కొరకు ఆమె తర్వాత ఇంకా ముగ్గురే ఉండాలి అంతే నేను అధ్యక్షుడిని జిల్లా పక్కన ఇంకో స్టేజ్ ఇంకో స్టేజ్ చేసుకోవాలి అవతల అయితే దాని మీద ఆమె నేను ఇంకొక ఆయన ఆయనతో ఎవరు ఏఎస్సీ జనరల్ సెక్రటరీ ఇన్ఛార్జ్ మాకు వాళ్ళే ఉండి ప్రోటోకాల్ పార్టీ ప్రోటోకాల్ పార్టీ ప్రోటోకాల్ పార్టీ ప్రోటోకాల్ కాదు అసలు వీళ్ళది ఎస్పీజీ ప్రోటోకాల్ నలుగురు ఎక్కదు నలుగురు ఎక్కితే ఒకటి దిగాలి అక్కడి నుంచి వెంకట స్వామి గారు గుర్తుంటే నువ్వు ఎట్లనైనా చేసి మెనక మన సోనియా గాంధీ గారు పైన ఉన్నప్పుడు నన్ను విలువాలి ఆమె వచ్చినాక ఆ టైంకు నేను నన్ను మీదికి వచ్చేటట్టు చేయాలని అంటే చెప్పిన ఆమె ఇట్లా వచ్చి తంత లేకుంటే ఇప్పుడు వెంకట స్వామి గారు ప్రసంగించగలరు అని చెప్పిన ఆయన ఎక్కినందుకు ఇంకోని దించిన ఎవరు ఆయన మాట్లాడు అంటే ఏం చేసినావు అంటే ఇవన్నీ నేను చేసిన ఇవి ఊర్లో కాదు ఏ గ్రౌండ్లో కూడా జాగదాల జాగ రాలేదు ఇదంతా ఆయన చెప్పిన ప్రకారంగా చేయాలనంటే ఆయన అవతల ఊరవతల బొమ్మకాలు అనే ఊరు దగ్గర కరీంనగర్కు ఉన్న బొమ్మకాలకు మధ్యన అరవై డెబ్బై వేల ఎకర అరవై డెబ్బై ఎకరాలు తీసుకొని చదనం చేసి బ్రహ్మాండమైనటువంటి మీటింగ్ పెట్టిన ఆ గుర్తింపు అది ఆమె నా మీద దయ ఎందుకంటే ఆమె ఒక అది ఆ మీటింగ్ నన్ను గుర్తుపట్టింది ఆమె అప్పటి నుంచి నేను ఎప్పుడు పోయినా కూడా నాకు వ్యతిరేకంగా ఆమె ఏమి ఎవడు సపో ఎవడికి వ్యతిరేక ఎవడు చెప్పినా నాకు వ్యతిరేకంగా ఆమె ఏమీ లేదు ఎప్పుడైతే ఆమె కళ్ళు మూసింది కళ్ళు మూసుకుంటే నా మీద దయ తక్కువైందో మాతో మాట్లాడు బంద్ చేసింది ఆమె ఆరోగ్యం మంచి లేక రాజకీయ కారణాలు రాహుల్ గాంధీ గారిని పెట్టడం దానివల్ల నేను ఇక ఆమె నాకు సపోర్ట్ లేనప్పుడు నేను ఉండడం మంచిది కాదు అనుకున్నా సైలెంట్గా మా ఇంట్లో కూర్చున్నాను నేను బీజేపీలో రమ్మన్నారు పోయినా నువ్వేంది నాకు చరిత్ర ఉన్నది నేను అది ఇప్పుడు మొత్తం ఆనాటి నుంచి ఇవ్వాలంట దాకా కూడా నేను నా మీటింగ్లో రెండు వందల యాభై ఇన్నూరు మంది వచ్చారు కళాభారతిలో మీటింగ్ పెట్టుకున్నాడు నేను స్టేజ్ మీద పోలే కింద కూర్చున్నా ఇవో బొమ్మ చూపెట్టాను కదా నీకు ఇప్పుడు మీకు చూపెట్టినా లేదు చూపించారు చూపించారు గంభీరోపేట సిరిసిల్ల ఆయన ఊహించడు గంభీరోపేట పత్రిక నేను తెస్తాను ఈనాడు అది కూడా ఇగో నగరంలో సంజయ్ విచార మంచు కళాభారతి ఎంతమంది ఉన్నారు చూడండి కింద నుంచి ఫుల్ హాల్ ఈయన ఓడరాలేదని చెప్తుడు పొన్న ప్రభాకర్ ఎంపీ ఆయనకి ఇచ్చే ఎంపీ ఆయన ఎమ్మెల్యే ఆయన అది నాకు సంబంధం లేదు నాకు సంబంధించి చర్చ కాదు ఎవడో చెప్పి ఆ ఇంకా మొత్తం మంది మంచి క్యాండిడేట్లు ఉండరు అక్కడ ఆకల ప్రకాశ్ అని ఒక ఆయన ఉండే ఆయన అంతకుముందు కాంగ్రెస్లు ఉండే అంతకుముందు టీఆర్ఎస్లు ఉండే ఇప్పుడు అతను అతనికి ఇచ్చేవాల్సింది ఉండే ఆయన ఏ పార్టీలు ఉన్నా కూడా ఇది తెలియదు ఆయన ఇప్పుడు కూడా టీఆర్ఎస్ లోనే ఉన్నాడు ఇంకా ఆయనకి టికెట్ ఇచ్చేది ఉండే కాంగ్రెస్ అని చెప్తాడు ఏం చెప్తాం సార్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు వేమలో వాడాలి పోయేది అచ్చా ఇక్కడ నాకు ఎవరైనా ఒక రూపాయి ఇచ్చిన వాళ్ళు నేను అడుగుతున్నాను మీకు నేను ఇన్ని కార్యక్రమాలు పెట్టినా నేను టేప్ రికార్డర్ అమ్ముకున్నారా అని చెప్తే అంతకుముందు ఏమేమి అమ్ముకోవచ్చు నేను మా ఏమి పెడితే అవి అమ్ముకున్నాం అమ్ముకొనే ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు చేసిన అయితే ఇంకోటి సో మేనక గాంధీ
ఇయ్యో శ్రీమతి మేనకా గాంధీ కరీంనగర్ జిల్లా పర్యటన ఇట్లు కట్టగా మృత్యుంజాం గబ్బరపెట్టి లేదు ఇందా నేను కావాలని పెట్టుకున్నా పెట్టుకున్నది కాదు నేను మీకు ఎవడైనా చూపెట్టిన వేములవాడ ఇదంతా ఇలా రికార్డు ఉన్నది ఇవి చూపెడుతున్నాయి ఇప్పుడు ఇది ఆనాడు కొట్టించింది తర్వాత ఇవన్నీ నేను చేసుకుంటా వచ్చిన నాకు మీరు పైసలు ఇవ్వలేదు సిద్ధిపేట నుంచి పోయేటప్పుడు పదివేలు ఇచ్చింది అని అంటే ఏ బక్వ అరే నువ్వు లేవురా బాబు అన్నా మీకు ముఖం లేదు నిన్న రాత్రి నుంచే మీ దుకాణం నీ దుకాణం క్లోజ్ అయిపోయింది ఎట్లా క్లోజ్ అయిందంటే ఆమె ఆమె ముఖం చూపెట్టినందుకు భయపడతాను బంద్ అయిపోయింది ఎప్పుడో ఆమె కాల నేనున్నా అక్బర్ అహ్మద్ ఉన్నాడు ఆయన ఆమెనే ఉండే ముందర సీట్లు ఆమె ఎందుకు సీట్లో మేము ఇద్దరం ఉన్నాం సిద్ధిపేట మీటింగ్ అయి పోంగా అడిగింది కిత్తా ఖర్చు అని అడిగింది హౌ మచ్ యూ హ్యావ్ స్పెండ్ అని ఐ డోంట్ నో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అకౌంట్స్ విత్ మీ మేడం అన్న ఓకే అక్బర్ ఇనికు ఏ దస్త దర్దు అన్నది నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నా కావాలంటే నీకు ఏదో బాగా ప్రేమ ఉన్నది అంటున్నావు కదా ఆమె మీద రోజు పోతావేమో కదా రోజు పోయి పోయేటోని కదా పో పోయి అడిగి అడిగిరా పో నువ్వు నిజంగానే పదివేలు ఇచ్చిన అక్బర్ అహ్మద్ డంపిని అడిగిరా పో పోయి నేను అక్బర్ అహ్మద్ డంపిని కానీ మేనకా గాంధీని కానీ సంజయ్ విచారమునికి సంబంధించిన ఏ ఒక్క మనిషిని కాంగ్రెస్ మన టీఆర్ఎస్ నుంచి రాజీనామా చే సారీ సంజయ్ విచార మంచి నుంచి రాజీనామా చేసి నేను ఆ పార్టీలకు పోయినా కలవలే కలవాల్సిన అవసరం లేదు నైతికంగా అది తప్పు వ్యభిచారం చేసినట్టు నేను ఇవాళ ఈ పార్టీలో ఆ పార్టీకి పెద్ద యుద్ధం జరుగుతూ ఉంటే నేను ఆ పార్టీలో కలిసి ఈమె ఇంటికి పోతే ఏందన్నట్టు దాని అర్థం అచ్చా ఇవాళ నేను భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉండి పొద్దున్నట్లు వేసిపోయి నేను ఇక్కడ పీసీసీ పేరెంట్ రెండు దినాలు ఒక దినం పోయి కలిసేస్తే దాని అర్థం ఏంది నీకు నైతికత ఉన్నదా ఏమన్నా నీకు అసలు తెలివి ఉన్నదా నీకు ఏమన్నా నిన్ను ప్లేట్ పట్టి కొట్టడానికి వచ్చి నిన్ను సస్పెండ్ చేసి నిన్ను తీసేసి నిన్ను ఏం కాక ఏ పాగలకు నైకర్ణ నైకర్ణ అన్న దాన్ని చెప్తున్నా నేను ఇప్పుడు దీనికి ఎవిడెన్స్ ఉన్నదా లేదా అంటే ఉన్నది బరాబర్ ఉన్నాయి ఇవన్నిటికి కాకపోతే ఇప్పుడు నేను ఒక పది ఎవిడెన్స్ చూపెట్టిన కాబట్టి నువ్వు తయారు కావాలి కదా ఈ రాష్ట్రం ఈ ఇక్కడ పీడ అవుతుంది అందరు ఎవరి మీద ఎవరిని కరుస్తావో తెలు తెలిసినట్లేదు నీ వల్ల ప్రమాదమైనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడదు కాబట్టి నువ్వు ఎంత తొందరగా ఆ విదేశాలలో నీకు ఎవడో ఫ్రెండ్ వాళ్ళు కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చేటోళ్ళు వాళ్ళు ముగ్గురు పేర్లు చెప్పిండు ఎవడో పది మిలియన్లు వాడు పది మిలియన్లు వీడు అని ఏదో చెప్పిండు ఎన్నో డాలర్లు అన్ని డాలర్లు మాకు డాలర్లు తెలియదు వెయ్యి రూపాయలు తెలియదు ఇవాళ కూడా మా దగ్గర డబ్బు లేవు మేము ఎక్కడ కూడా చెప్పుకోలేదు ఉన్నాయని చెప్పి కూడా అచ్చా ఇంకా ఆ రాజీనామా చేసినాక వచ్చి కం పోలీసులకు కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు మృత్యుంజయంతో ప్రాణభయం ఉన్నదని మీ మీద ఇస్తే నాకు ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వమంటే వాళ్ళు ప్రొటెక్షన్ పెట్టిండ్రు ఈయన ఈయన రాజీనామా చేసిన రాత్రి నుంచి ఈయన ఇంటి ముందర ఇద్దరు పోలీసులు అరే ఇవన్నీ థర్డ్ క్లాస్ పనులు నువ్వు చేస్తావు నన్ను మాట్లాడతావు నాకు పూర్వ లేదు అన్నాడు ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా ఒకవేళ నాకు పూర్వ అయినట్టు నేను ఫోటోలు చూపిస్తా నాగ్పూర్లో నేను ఉన్నట్టు స్టేజ్ మీద ఫోటోలు చూపిస్తా నాగ్పూర్ నేను లారీలో పోయినా పళ్ళ లారీలో అని నన్ను మా మిత్రులు రెండు మూడు వేల రూపాయలు ఇచ్చి తోలిండ్రు తోలితే పళ్ళ లారీలో పోయి అక్కడ దిగిన ఆమె ఉండే హోటల్ తీసుకున్న అందులో పోయి రోజు మూడు వందల రూపాయలు రూమ్ కిరాయ తీసుకొని అక్కడ ఉమేష్ దీక్షిత్ అని మహేష్ దీక్షిత్ అని రోడ్డు ప్రెసిడెంట్ ఉండే ఆ రాష్ట్రానికి వానికి ఒక వెయ్యి రూపాయలు సందా ఇచ్చిన ఇళ్ళ నుంచి ఆ మీటింగ్ కొరకు అక్కడ ఆమెతో నేను కలవాలి నేను అందుకొరకు అతను పరిచయం చేసిండే ఆంధ్రాస ఆయా పలానా అది ఇదని అప్పటికి మా మీటింగ్ కాలే ఇంకక్కడ ఏది ఇవన్నీ కాలే మావి కాకముందు వీళ్ళందరూ ఏమో ఎరకాయరి నేను ఒక్కరిని ఎరకలేదు ఆమెకు నిజంగా కూడా వీళ్ళు నాకంటే మొదలు ఉన్నారు నేను అది కూడా చెప్తున్నా నేను పరిచయం చేసుకోవాలని ఒక్కరిని పోయి అక్కడ కలిసి చేసి ఆమెతో ఇంకా ఇంకొకటి చెప్తున్నా అక్కడి నుంచి ఆమె వినోబాబా ఆశ్రమానికి పోవాలి మనం బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుందామని చెప్తే నాగ్పూర్ నుంచి అది వార్ధ వార్ధాకు పోయి వినోబాబా గారు ఆ కాలంలో అప్పుడు ఉండి ఆ మొత్తానికి ఆశ్రమానికి పోయి నేను కూడా వారితో పోయినా ఆ వినోబాబా ఆశ్రమంలో బ్లెస్సింగ్ తీసుకున్నాం అన్నది అక్కడికి పోయి వచ్చి ఆమె ఎయిర్పోర్ట్ వదిలినాక మళ్ళీ నేను ఏదో రైలు ఎక్కి మళ్ళీ మేము ఇంటికి వచ్చాను నువ్వు నేను నాకు పురుగులే అరే నేను పోయింది నీకే రక నీకు తెలుపు చెప్పి నీకు తెలుసు తప్పకుండా కానీ ఉత్తానే అంటే వీడు ఏం కాదు అంత నేనే చేసిన నేను చేసిన ఎక్కడన్నా చెప్పిన అంత నేనే చేసిన అంత నేనే చేసిన అని అన్నాడు నేను ఎప్పుడు చెప్పలే మీరే మొదలు పెట్టిరు మీరే చేసిరు మీరే ధ్వంసం చేసిరు నిన్ను కాదని దామోదర్ రెడ్డి దామోదర్ రెడ్డి వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ అయితే కావచ్చు ఆనాడు చెప్పు బట్టి కొట్టడానికి వచ్చిన నాడు మేము ఆపలేదా నేను నీ మీద పెద్ద చెప్పు ఇంత పొడువుది ఇట్లా కొట్ట
अच्छा नौकर नौकर एंप्लायेंट फैर पिछड़ ना यूथ कांग्रेस अब यूथ वस्तु की मैं एंप्लायेंट कार्ड इपार अस्तार इतार बराबर इपिस्टी नीन केसीआर से मस्क पैरवी लक्षल मंदिर वेल मंदिर मुझना आये मुझे वे वे मंद कुटाल इपड़क आये आये द्वारा मुनि पोई वाली दम्मे एक्ना कूत कूस्ता अच्छा इंकोमाट माटा ने करीमनगर इंड किरा नूट याब रूपये इंटर किराई को डेबई किराई एग्गे पद इना मुफ्ई एंड नूट याब रूपये इंटर की पैना किराई को इपू पद वेल किराई कड़ना एंटोड़े इंट ओनर तो अवन मृत्युंजय गुजार किराई इे ने किराई इना सर इतना ने आये अटाड़ कदा ने दिन ने पड़ता पड़तावा मुक् नाक रात माला वारम दिन नी टाइम दीन प्रकार इलां मुर्तुंज ग इंटी पैसल इवड़ना थर्ड क्लास विधवल नीचे चपते एवड़ो हवला मृत्युंज ब्लाको बदनाम चेयरना राजकीय शत्रु अभी नीक साजिक वर्ग के संबंध वाल प्रत्येक पदे पदे चुप्तना वीर चेयटे नाशनम इवाक्टोरल पॉलिटिक्स को दूर में वेलम जिले अना आय अरे वेलम जिले वेल रेड लेकर वेलम जिले अना आये ने मुझे निना आय मीट निवी इंटरव्यू वेलम जिले मोदी एंपील एवरेवर गेलिं अवना अब मन रमण गुड़ एंपी गेलि पोन प्रभाकर एंपी गेलिं अंत मुझे फस्ट एल नई फिफ्टी पीवी नरसीमहरा पोटे ओडिपो पीवी नरसीमहरा पोटे कांग्रेस गेलवाले अड़ा पीवी नरसीमहरा कांग्रेस नीचे पोटे गेलिंदी कलपल आये रेडी कम्यूनस्ट कम्यूनस्ट गेल अब आये गेलिं वील गेल अंदर गेल मत अब अब एट वील अट गेल इपड़ो सर नलमास पंडे गेलिं एम एल ने गेलना करीमनगर इंको प्रेमलता देवी अनेट एम एल गेल पक् अरे मेरे ज्यूसल अजा इला क्यूसल मादी देश करीमनगर मादी अवी एदेश बंद अच्छा ना कुलप्चा नव नीन के कुलप्चि इंका अदी कदावे ना कुलप्चि लेकिन कुलाभिमान नायक उमात्र पीवी नरसीमहरा टिकट इला यह देशा की मोता टिकटना अंत इंदिरागांधी उ आयने राजीव गांधी उ आयने आ तर दिगना विषय वे एसीसी प्रेसीडेंट का आयन को राष्ट्र मीद पट तो आये राष्ट्र में यह टिकटना आयने मृत्युंजय की एटी फाइव अल पुलपिच वालक नीक केवी रामचंद्र राव नि आरटी चैरम चु ना माँ पीवी नरसीमहरा श्रीपादराव मा श्रीधर बाबू मा लक्ष्मीकांतराव पुटाट रोजू याचक याचक शत्रु ब्राह्मण को याचक कुकल बिचपन ब्राह्मण कुकल एपड़की ओर कुटा ची याचक याचक शत्रु रोज को लेकिन ने स्थाई एनको सर ना ने उठेवे पीवी नरसीमहरा रुंक पटना गुंजते ना व्यतिरेक सपोर्ट आयो कष्ट राजकीय मैं वार्ड मेबर श्रीपाद आये तो एम आये पाप स्पीकर मे चला कल अंत उन्ना अत अत विजय भास्कर रेडी की सर पड़को विजय भास्कर रेडी गार मुख्यमंत्री नैन स्पीकर राजीनामा पे आये राजीव गांधी की चपा आये पैस्थिंद गुंडे आये आये अंदर सीसी बैंक चैरम अंदर कल वाले रत्नाकर दोटू श्रीपादराव ग दोटू वाल द्वारा वे वाल सहाय से नीसी बैंक चैरम एलक्षन निबी गेल ना रूपये ले इपूना मोना रेपूना भूमि व्यवसाय अदी उन्ई कुटंधन चालत वारस नचिपोते एडिटो पिंड बेटे 
నా కొడుకు ఒకటి డాక్టర్ డెంటల్ సర్జన్ నా కొడలు ఎండి గైనకాలజీ పెద్ద ఆమె నా కొడుకు సర్పంచ్ గంభీరపెట్ల నా బిడ్డ అల్లుడు హైదరాబాద్ ఉంటారు లండన్లో ఎంబీఏ చచ్చిన మా అల్లుడు ఒక్కడే నాకు వారసులు ఉన్నాను నాకు చరిత్ర ఉన్నాను ఇంకా చరిత్ర ఉంటుంది నేను పోయినా ఉన్నా కూడా నువ్వేంది ఏం దశలు నీ బతుకు నిధి నువ్వు ఆలోచన చేసుకోకున్నాడు కూర్చుండి ఇట్లా మంది మీద మాట్లాడుకు నేను నీకు మంచి సలహా ఇస్తున్నా పాత మిత్రుని మనకు మాటలు లేవు అయినా కూడా నేను మీ ద్వారా చెప్తా ఉన్నాను నిజంగా కూడా ఇది కరెక్ట్ కాదు ప్రకాష్ రావు ఏదైనా కన్స్ట్రక్టివ్గా పని చేసుకో వాళ్ళు వాళ్ళు ఫారిన్ రమ్మన్నారేమో పోయి అక్కడ బిజినెస్ చేయి పది రూపాయలు సంపాదించుకో ఎవరికైనా అక్కడికి రా ఎందుకే అవి అనవసరంగా ఈ మంది మీద ఎవరి మీద పడితే వాని మీద మాట్లాడు అని మంచి పద్ధతి కాదు ఇది చూద్దాం ఏమైనా ఆయన రియాక్ట్ అవుతారా ఏం జరిగిపోతుంది సరే దీనికి సంబంధం లేకుండా ఇంకొకటి నా నా క్యూరియాసిటీ కోసం అడుగుతున్నా శ్రీపాదరావు గారితో మీరు అంటే పదే పదే ఆయన పేరు ప్రస్తావిస్తున్నారు మీరు సొంత ఒకే జిల్లా ఏంటి ఆయనను నక్సలైట్లు ఎందుకు టార్గెట్ చేశారు కారణం ఏంటి మన శ్రీధరబాబు వాళ్ళ ఫాదరు కారణం ఏంటి అసలు పాపం అతను ఇంత మంచివాడు అంటే నియోజకవర్గంలో చాలా మంచి పేరు అంతకుముందు దాకా అది రిజర్వ్ కాన్స్టిట్యున్స్ ఉండే అంతకుముందు పివి నరసింహరావు ఉండే ఆయనకు ఛాన్సే రాలి అంటే చేద్దాం అంటే ఫస్ట్ టైం ఛాన్స్ వచ్చింది ఆయన సమితి మహాదేవపురంకు ఉపాధ్యక్షునిగా పనిచేసిండు కోఆపరేటివ్ సొసైటీకి అధ్యక్షునిగా పనిచేసిండు చిన్న చిన్న పోస్టుల్లోనే ఉంటుండే ఆ తర్వాత ఒకసారి అవకాశం వచ్చింది మొన్న ఎమ్మెల్యే అయ్యిండు ఆ ఎమ్మెల్యే కూడా వేరే వాళ్ళు ఆ కిషన్రావు గారు అని చైర్మన్ ఉండేది ఇప్పుడు నేను చెప్తే కదా జడ్పీ చైర్మన్ ఆయన ఉంటే వాళ్ళు టికెట్ అడిగారు మొత్తానికి నాకు టికెట్ ఇచ్చారు గెలిచిండు పది మందికి ఉపయోగపడ్డాడు నక్సలైట్లను వదిలిపెట్టించిండు అనేక మందిని సరెండర్ చేయించిండు ఆయన మీద కేసులు బుక్ చేసిండు పోలీసులు మీకు చెప్తున్నాయి కాదు కరీంనగర్ ఎస్పీ శ్రీపాదరావు మీద ఈ సపోర్టింగ్ ఫర్ అండర్గ్రౌండ్ నక్సలైట్స్ అని చెప్పి ఇతని మీద కేసు పెట్టిండు అఫీషియల్ శ్రీపాదరావు మీద ఎవరుండే ఎస్పీ పేరు యాదవ్ చౌహాన్ నేను ఉండే నాకు తెలుసు ఆయన రికార్డ్ చెప్తున్నా నేను ఉమేష్ చంద్ర అయితే కాదు కదా ఉమేష్ చంద్ర ఆయన కరీంనగర్ ఉండే చనిపోయింది ఇక్కడ ఆయన చంపేసింది కానీ ఆయన విగ్రహం ఇక్కడ సంజయ్ రెడ్డి అది కాదు నాకు అందరు ఎస్పీలు తెలుసు అప్పటి నుంచి కూడా ఆయన పే ఆయన పేరు మీద నక్సలైట్లకు సపోర్ట్ చేస్తుండే కానీ ఈయన పేరు మీద ఎఫ్ఐఆర్ ఇష్యూ చేసి ఎమ్మెల్యే ఉన్న ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యే కాదు కాకముందు ఒకసారి కాకముందు అంటే ఎయిటీ త్రీ తర్వాత ఎయిటీ త్రీలో ఎమ్మెల్యే పోయింది కౌశల్ నేను అనుకుంటా ఆయన మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యే ఉండంగా సారీ ఎమ్మెల్యే ఉండంగా చేసి మూడు సార్లు కంటిన్యూగా ఎమ్మెల్యే అయ్యిండు ఆయన ఆ తర్వాత మళ్ళా ఒక్క ఆ తర్వాత మళ్ళీ మూడు సార్లు శ్రీధరబాబు అయ్యాడు ఆయన చాలా మంచివాడు అండి ఇప్పుడు అన్ని నక్సలైట్ గ్రూపులకు సపోర్ట్ చేసిండు ఆయన ఉత్తానే అక్కడ కొంతమంది పలానోడు వాళ్ళ తండ్రి చచ్చిపోయింది కదా అక్కడికి మనం పోయి వస్తే బాగుంటుందని తీసుకుపోయి ఒక ప్లాన్ వేసి అక్కడ మర్డర్ చేశారు ప్లాన్ మర్డర్ ప్లాన్ మర్డర్ అలా కొంతమంది మన మా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి మహిళలు వాళ్ళు వీళ్ళందరూ గెస్ట్ హౌస్లో ఉన్నప్పుడు అంటే మా కార్యకర్తలు ఉన్నారు వందల మంది వాళ్ళందరూ ఉన్నాక మనం అక్కడికి మాట్లాడి అవ్వదాము అని ఒక వెహికల్ అవ్వతే ఆ వెహికల్ నాపి ఇక్కడ ఆ వెహికల్ ఉన్న వాళ్ళందరిని విలగొట్టి కొంచెం దూరం తీసుకుపోయి సరే ఇక వాళ్ళు వాళ్ళు మధ్యన ఏం చర్చ జరిగింది ఎవరిని తెలియదు బాబాంధుని కనుక వాళ్ళు నక్సలైట్లు ఈయన చచ్చిపోయాడు కాబట్టి అక్కడ ఏం జరిగింది తెలియదు కారు దించి తీసుకుపోయింది అందరి కనుక తర్వాత పోయి చూస్తే పీ నువ్వు సెక్యూరిటీ లేకుండానా ఈయనకు సెక్యూరిటీ లేదు అప్పుడు ఎందుకు లేదో తీసుకపోలేదో నాకు తెలియదు ఒకటి తర్వాత రెండోది నేను చెప్తున్నా ఐఎమ్ ది ఫస్ట్ పర్సన్ టు రీచ్ దట్ పాయింట్ ఆన్ దట్ డే డెడ్ బాడీ దగ్గరికి డెడ్ బాడీ దగ్గరికి నాకు ఎస్పీ గారు ఫోన్ చేసి చెప్పిరు నేను చెప్పిన వాళ్ళకి ఇట్లా నేను పోదలుచుకున్నాను రాత్రి అయింది సాయంత్రం ఏడైంది నేను పోవాలనుకున్నా అంటే మీరు పోవద్దండి బాగా ప్రమాదం యూ షుడ్ నాట్ గో వీ విల్ నాట్ ప్రొటెక్ట్ యూ అని కూడా అన్నాడు ఆయన నన్ను అంటే కూడా నేను అన్న ఏమన్నా కానీ శ్రీధర్ శ్రీపాదరావు మా అన్న లాంటి వాడు ఇక నేను కూడా పోకపోతే మీనింగ్లెస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బై విల్ గోన్ రాత్రి సెవెన్ ఓ క్లాక్ నేను బయలుదేరి నైన్ నైన్ థర్టీ వరకు అలా నేను డెడ్ బాడీ దగ్గరికి పోయినా మూడు దినాలు నా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు వచ్చారు చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి ఆయన వచ్చిండు రాజశేఖర రెడ్డి గారు నాతో నిమిషం నిమిషానికి కాంట్రాక్ట్ ఉండి ఏం జరిగింది ఆయన మాజీ స్పీకర్ అప్పుడు పాపం వచ్చారు ఈయన తీసుకుపోయినాం ఈయన కొడుకు ఎవరు అక్కడ ఉంటారు అమెరికాలో ఎక్కడో అతను వచ్చేదాకా ఎన్టీపీసీ దాంట్లో తీసుకుపోయి ఆ కోల్డ్ దాంట్లో పెట్టి ఉంచి ఆ తర్వాత దానం అంతా అయిపోయేదాకా కూడా నేను అక్కడ ఉండి చాలా పని చేసిన అతను నాకు పెద్దన్న వల్ల సహకారం చేసి నేను ఇజ్రాయెల్ గవర్నమెంట్ పక్షాన పోయినా ఇజ్రాయెల్ పోయినా యూరోప్ పోయినా జర్మనీ ప
మా భార్య వాళ్ళందరూ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నారు ఓ పది పదిహేను దినాలు నేను పోయినాక ఏడ్చుకుంటున్నాను ఈ ఇప్పుడు పుట్టమ్మ నువ్వు కామెంట్ చేస్తుంటారు రెగ్యులర్గా ఈ మంతనిలో రౌడీ రాజ్యం నడిచేది రౌడీలను పెంచి పోషించిరు అది అంటే శ్రీపాదరావు గారు తర్వాత శ్రీధర్ బాబు వీళ్ళంతా రౌడీజం చేస్తుంటారు చేయించారు అట్లా ఇట్లా అనే కామెంట్ చేస్తుంటారు ఏంటి అది అంటే సాధారణంగా బ్రాహ్మిన్ కమ్యూనిటీ చాలా రేరు ఇట్లాంటి ఆరోపణలు వస్తుంటాయి రౌడీజం రౌడీలను ప్రోత్సహించడం చాలా అక్కడక్కడ వస్తుంటాయి ఇట్లాంటివి అట్లాంటి క్యారెక్టరే కా తప్పండి ఆయన చాలా భయస్తుడు ఆయన ఆయన పటాటోపంగా ఉంటుండే అంత తప్ప కానీ రౌడీలను గివుడీలను పోసిచ్చి అన్సోషల్ ఎలిమెంట్స్ వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం రౌడీలను సాధుడు ఎక్కడ ఆయన ఆయన కారు పెట్టుకుంటానికే భయపడుతుండే ఇక ఆయన కారు కొనుక్కొని కారు ఇవ్వాలి అంటే హే మా పలానం ఉంది అని చెప్తుండే ఉత్తాని పెద్ద డబ్బు ఉన్నాడు కూడా కాదు ఆయన పాపం తర్వాత పుచ్చిపంతులు పుచ్చిపంతులు అని మొత్తం శ్రీధర్ శ్రీపాదరావు అని ఎవరిని తెలియదు అక్కడ పుచ్చిపంతులు అందరు పుచ్చిపంతులు అని చెప్తే ఓ పుచ్చిపంతులు అని మొత్తం నియోజకవర్గంలో పుచ్చిపంతులు అయినా అంత పాపులర్ ఆయన రౌడీ ఎలిమెంట్ అక్కడ ఇప్పుడు ఈవెన్ శ్రీ ఇప్పుడు శ్రీధర్ బాబు ఎలక్షన్లో అయింది శ్రీధర్ బాబు ఎలక్షన్లో అయిన తర్వాత నేను జిల్లా కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ అప్పుడు కూడా నాకు టికెట్ రాలేదు సరే పోయింది ఇదంతా ఇది టికెట్ రాలేదు అనేది రొటీన్గా నాకు ఏ ఎలక్షన్లో రాదు రాలేదు అయితే అక్కడ మొత్తం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎవరైతే శ్రీధర్ బాబుకు సపోర్ట్ చేసినారో వాళ్ళందరి మీద దాడులు ఇండ్లల్ల మీద పోయి కొట్టిరు ఎవరు చేశారు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కొట్టిరు అది అఫీషియల్గా అంటే ఇండ్లల్ల మీద పోయి దాడిలు చేసిరు ధ్వంసం చేసిరు సైకిల్ మోటర్లు వాళ్ళకి కొట్టిరు ఓ ఇద్దరు ముగ్గురు ఇండ్లను తలుపులు వాళ్ళకి కొట్టి లోపలికి పోయినరు అంటే భయానకమైనటువంటి వాతావరణం సృష్టించారు శ్రీధర్బాబు ఓడిపోయినాక నాకు చెప్పిండు శ్రీధర్బాబు సార్ మీరు ఒకసారి పోయి వస్తే బాగుంటుందని నేను ఎనిమిది దినాలు ఎలక్షన్ల తర్వాత ఇంత లోయలు జరుగుతుంటే నేను అక్కడ పోయి ఇంటింటికి పోయి పరామర్శించిన అందరికీ ప్రతికారం తీర్చుకుందాం బరాబర్ మేము ఉన్నాం ఇవాళ పార్టీ ఉన్నది ఎవ్వరు కూడా భయపడవలసిన అవసరం లేదని చెప్పి పోలీసులతో మాట్లాడి అక్కడ వాళ్ళందరికీ పోయి ధైర్యం చెప్పి అంటే ఇంత భయానకమైనటువంటి వాతావరణం అంటే అంత శ్రీధర్బాబు ఓడిపోయిన తర్వాత ఇక అక్కడ ఇక్కడ కాంగ్రెస్ ఓడిపోయిన ఉంటే చంపేస్తామన్నంత వాతావరణం వచ్చింది పుట్టమ్మ కూడా మీ పార్టీ కార్యకర్తే కదా శ్రీధర్బాబు దగ్గర ఉండే దగ్గర శ్రీధర్బాబుకు దగ్గర శిష్యుడా మిత్రుడా అంత సమానమైన మనిషి ఈ అన్నదండ్ల ఏమైంది అనేది నాకు కూడా తెలియదు మొత్తానికి పంచాయతీ అయింది వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఏదో గొడవ వచ్చింది అది మాకు తెలియదు వాళ్ళిద్దరే చెప్పాలి అది కానీ ఎవరు చెప్పరు ఇప్పుడు బాగా బాగా డిస్టెన్స్ ఎక్కువైపోయింది ఎమ్మెల్యే నిలబడేదాకా ఆయన వచ్చిండు గెలిచి గెలిచిండు గెలి గెలిచిన తర్వాత ఆయన సరే మళ్ళీ ఒకసారి ఓడిపోయాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈయన గెలిచిండు ఆయన జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ చేసిన వాళ్ళు అక్కడ ఆయన భార్య అయ్యాల మున్సిపల్ చైర్మన్ అక్కడ సో వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ కావడానికి వాళ్ళ ప్రయత్నాలు వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు అతడు కూడా నా దగ్గరికి వస్తాడు పోతుంటే నాకు ఇప్పుడు కూడా నేను ఆయనతో మాట్లాడ మాట్లాడతా నేను కానీ రౌడీ ఎలిమెంట్స్ను శ్రీధర్ బాబు లేదా శ్రీపాదరావు గారు ఆ కాలంలో ప్రోత్సహించడం అనేది చాలా తప్పు వాళ్ళు ఎంతసేపటికి ఏదైనా పని చేయాలని చూసినారు అంతే తప్ప కానీ ఏదో అక్కడ రౌడీ రాజ్యం చేసి ఇది అది చేసి వాడిని వీడిని బెదిరియాలనుకుంటే ఎవరు మిగలకపోరు అట్లా వేరే వాళ్ళు ఎవరు ఉండ ఉండకపోదు అట్లా చేయదలుచుకుంటే అంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్య అయితే ఒక పెద్ద ఓ ఫ్యాక్షన్ తరహా అన్నట్టుగా బయట కనిపిస్తుంది వాతావరణం ఉన్నది ఇద్దరు సవాళ్ళు చేసుకోవడం కానీ కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ జరగడం కానీ మరి ఎవరు నేచర్ ఎట్లా ఏంటి అనేది అది నేను చెప్తున్నా కదండి ఈ రౌడీలు లేకుంటే అన్సోషల్ ఎలిమెంట్స్ని ఎంకరేజ్ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశం ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళు కాదు లోకల్గా ఏమైనా ఉండేనా అండి రౌడీజం అట్లాంటిది మంతని ఆ ఏరియా లేదు ఉందా ఉన్నారు రౌడీలు ఉన్నారు మంతిని ఇలా అంతరు ఉన్నారు అది అది కూడా ఒక పెద్ద ఊరు వెనకటి నుంచి ఉన్నది అందులో ఒకప్పుడు బాగా పాపులేషన్ బ్రాహ్మణులు ఉంటుండే ఇప్పుడు లేదు అసలు చాలామంది మైగ్రేట్ అయిపోయినారు అందరు ఉద్యోగాలు సగం మంది అమెరికాలు ఉన్నారు చాలామంది బొంబాయి ఉన్నారు అసలు ఆ కాలంలో మంతిని ఇలా బ్రాహ్మణులు మెజారిటీ ఇప్పుడు బ్రాహ్మణులు పోయినారు బ్రాహ్మణులు అక్కడ ఏదో నూరు 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 ఉంటే ఎక్కువ మంతిని మంతిని బ్రాహ్మణులు అన్నందుకు ఏదో ఉన్నారు అంతే తప్ప ఆ కల్చర్ లేదు అక్కడ పివీ నరసింహారావు గారు ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా పాప ఆయన ఎక్కడనో ఉండి ఇక్కడ ఏదో ఎలక్షన్ నిలబడాలి వీళ్ళు వాళ్ళ ప్రతినిధులుగా వీళ్ళు పనులు చేశారు అవి చేశారు కానీ ఆయన ఇక్కడ ఏదో గ్రూప్ పెట్టుకోవాలి ఆయననే చేయలేదు ఆ పని ఆ తర్వాత కిషన్ రావు గారు నిజంగా కూడా చైర్మన్ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ ఐదు సార్లు సమితి అధ్యక్షులు అంటే అతనికి శత్రువు అనేటువంటి లేడు అటువంటి వాడు ఆయన ఏదో చనిపోయాడు అసలు ఆయన నియోజకవర్గానికి లీడర్గా ఉండే ఆ తర్వాత శ్రీధర్ బాబు గారు శ్రీపాదరావు గారు
ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ ఇంత దగ్గర మిత్రులు అంటే ఒకప్పుడు ఇప్పుడు అది నిజంగా కూడా ఉన్నది ఆ డెడ్ లైన్ ఉన్నది గీత ఉన్నది ఇద్దరి మధ్యన ఒక పెద్ద గీత ఉన్నది ఎవరి బార్డర్లు వారియే ఈ ఇంటి మీద కాకి ఆ ఇంటి మీద వాలేదు అన్నట్టు అంత పంచాయతీ ఉంది కాకపోతే ఇక దీంట్లో వీళ్ళు ఏదో చేసిండ్రు అనేది నేను కాదంట తర్వాత రెండోది నాకు తెలిసి నేనైతే నక్సలైట్లు ఆయన చంపడం ఆ తర్వాత బాధపడ్డారు కావచ్చు అనవసరంగా శ్రీపాదరావు చంపిన అని చెప్పి వాళ్ళు చర్చ కూడా చేసుకున్నారు అని విన్నా నేను నాకు తెలిసి నేను కరీంనగర్ హెడ్ క్వార్టర్ ఉంటా కాబట్టి జిల్లా ప్రెసిడెంట్గా నేను పార్టీని రిప్రజెంట్ చేస్తా కనుక ఎస్ ఈయన చెప్తే ఎస్పీలు వ్యతిరేకం చేస్తున్నారు ఇంకా ఏమైనా నష్టం జరుగుతుందని నా దగ్గర తోలితే నేను సరెండర్ చేయించిన సందర్భాలని బొబ్బక్కయ్య అనేట ఆయన ఇంకో చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళను మృత్యుంజయ పంపిస్తున్నాను అయ్యా చూడండి నన్ను మృత్యుంజయ అని పిలుస్తుండే అదేం లేదు పాపం బ్యాడ్ లక్ అంతే తప్ప ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా అటువంటి పరిస్థితి ఏం లేదు అది పార్టీల మధ్య డివిజన్ వచ్చేసింది పవర్ ఈయన పవర్లు ఉన్ననాడు ఈయన దుకాణం నడిపించిండు అధికారంలో ఉండే మంత్రి ఉండే ఓ బ్రహ్మాండంగా అట్టహాసం పటాటోపం నడిచింది వాళ్ళు వాళ్ళు ఇక ఉంటుంది అన్న వాళ్ళ ఈ వాళ్ళ తమ్ముడు శ్రీధరు బాబు తమ్ముడు ఉండే శ్రీ ఆయన పేరు శ్రీ ఏదో సమ్ శ్రీ ఇక ఆయన పోతేనే సిఐఎస్ఐ డిఎస్పీ కానీ అట్లా అట్లా వాళ్ళది కూడా నడిచింది అదే అదే ఆయన దృష్టిలో పెట్టుకునే రౌడీ అని కొంత పుట్టమ్మది కామెంట్ చేస్తుంటారు అనుకుంటారు పుట్టమ్మది కూడా ఈ మధ్య ఈ జడ్జి మన లాయర్ కప్పుల అట్టే దాంతో కొంత డిఫేమ్ అయినట్టున్నాడు మరి అవును ఇద్దరు జంట మర్డర్ల కేసులో ఆయన ఉన్నాడు అని అన్నారు కానీ ఇప్పుడు ఆయన ఏం లేదని చెప్పి ఇప్పుడు సరే అది అవన్నీ చాలా ఇంటర్నల్గా అంత డీప్గా మనకు తెలివే సార్ ఇప్పుడు ఉత్తానే ఇక్కడ కూర్చుంటే ఆయన ఉన్నాడు ఆయన ఇన్వాల్వ్ చెప్పడానికి నేను సిద్ధంగా లేను ఎందుకు లేనంటే సరే ఏదేమైనా కూడా అట్లా జరగద్దు ఆయన అట్లా చంపేసి అంత కఠినత్వం ఉన్నది ఎదురుగా వాళ్ళకు వాడు ఎవడైనా కానీ ఇప్పుడు తెలంగాణలో బహుశా మనం చూసింది ఇట్లా ఒక భార్య భర్తను ఇద్దరు హారబుల్ హారబుల్ కదా రోడ్డు మీద నడి రోడ్డు మీద చూస్తుండగా అది 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 ఈ పుట్టమద ఇంకో ఆయన ఇంకో ఆయన అనేది కాదు కానీ జరిగిన సంఘటన మాత్రం చాలా దురదృష్టకరమైనటువంటి సంఘటన ఇది చాలా తీవ్రంగా ఖండించే ఆయన అడ్వకేట్లు వాళ్ళు పాపం ఆయన రోడ్డు మీద చంపేస్తే రాయలసీమలో కూడా ఇట్లా జరిగిన లేడీస్ అందులో రాయలసీమలో కూడా ఆక్షన్ జరగవచ్చు కానీ ఓ లేడీని అనేది అదే అయితే ఇంకొక క్యూరియాసిటీ ఇది మలహర్ రావు మండలం అని ఒకటి ఉన్నట్టుంది కదా దీని మలహర్ రావును కూడా హత్య చేశారు నక్సలైట్ చంపేసి దాని గురించి ఏమన్నా ఐడియా అవును ఏమున్నది అంటే మలహర్ రావు కూడా మలహర్ రావు ఒక మంచి ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ కాంగ్రెస్ ఈజ్ నాట్ వెల్మా ఆయన ఎల్లాపు కావచ్చు బహుశా కాంగ్రెస్లోనే ఉండే చాలా యాక్టివ్ ఉంటుండే మల్లహర్ ఆయన చనిపోయాడు చనిపోతే అప్పుడు మల్ల మల్లహర్ మండలం మల్ల ఆయన కాంగ్రెస్లో కాదండి టీడీపీలో ఉండే కావచ్చు మల్లహర్ రావు మల్లహర్ రావు టీడీపీలో ఉండేనేమో నాకు జ్ఞాపకం వస్తలేదు అయితే ఆయన చనిపోయినాక అక్కడ మండలానికి అది మల్లహర్ మండలం అని పేరు పెట్టారు ఇక ఆయన నిజంగా కూడా అంత పెద్ద ఏదో జిల్లా స్థాయో లేకుంటే నియోజకవర్గం స్థాయి మనిషి కూడా కాదు ఆ గ్రామాలల్లో ఇంటర్నల్గా ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు ఎవడో అక్కడ ఉన్నాడు ఆ దళానికి సంబంధం ఉండి వీడు లంగ ఉన్నాడంటే వాళ్ళ వాళ్ళ వచ్చి చంపేసిపోవడు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు జిల్లాలో అనేకం జరిగినాయి నేనైతే నేను నేను ఒక వంద మందిని సరెండర్ చేయించుండొచ్చు నాకు కూడా ఎవరో వాళ్ళు చెప్పి బెదిరించుడు కాదు నన్ను కూడా నా దగ్గరికి వచ్చి మా తోటలో కూర్చుండి ఇట్లా అట్లా అని మాట్లాడితే వాళ్ళందరూ చెప్పిరట అరే పంతులు పది మందికి పని చేస్తాడు కానీ మనం అలా పోవద్దంటే అంత దండుడా నేను చెప్తాడు అని మాట్లాడిన సందర్భాలని మీరే కూడా ఎఫెక్టెడ్ ఏరియా కదండి సిరిసిల్ల ఇటువైపు కూడా బాగా జనశక్తి నేను కూడా కొంత కరీంనగర్లో కొంతకాలం మీడియాలో పనిచేసా చాలా కీలకమైన జనశక్తి నక్సలైట్లు కూడా ఉండే మీ ఏరియాలు మీకు థ్రెట్స్ కానీ ఎప్పుడైనా వచ్చినాయా థ్రెట్స్ నేను నన్ను పని చేసుకొని ఇచ్చారు నన్ను ఎవరు నాకు అడ్డం రాలేదు అడ్డం రాలేదు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ నేను ఒక మాజీ ఎమ్మెల్యేగా మాజీ కేంద్ర సహకార బ్యాంక్ అధ్యక్షుడు కూడా నేను అక్కడ మా తోటలోనే ఉంటుంది రో మా ఇంటి నుంచి పొద్దున్నట్టు వస్తుంటి అప్పుడు నేను ఇంకా ఫామ్ హౌస్ కట్ ఫామ్ హౌస్ అంటే నాది అస్బెస్టో సిమెంట్ రేకులతో వేసుకున్నాను చిన్నపాటు అస్బెస్టో మంచిగా ఒక రెండు రూములు ఒక కిచెన్ అది అస్బెస్టోనే నేను అక్కడనే ఉంటుంటి ఒకనాడు పొద్దున్నట్లు వేసే వరకల్లా మూడు మండలాలు ఉన్నాయి మన దగ్గర గాంధీ దగ్గర అని చెప్పి తలకాయలు లేవు మూడు రెడ్డివాడీలు మా ఊరు గ్రామ పంచాయతీ ముందర గాంధీ సెంటర్ అన్నట్టు ఆ సెంటర్లో వారేసిపోయారు పిడబ్ల్యూ వాళ్ళు పీపుల్స్ వార్ వాళ్ళు సిపి వాళ్ళని చంపేసి ఇక్కడ వారు వేసిపోయారు వాళ్ళ కౌంటర్ గ్రూపులు వాళ్ళ గ్రూపులలో ఈ మూడు తలకాయలు తీసుకుపోయి వాళ్ళు రాజన పెట్ల క
అందరూ చిన్న చిన్న లీడర్లు సర్పంచ్లు గిరిపంచులు కూడా పారిపోయచ్చు హైదరాబాద్కి వచ్చారు నేను అన్న నాకు హైదరాబాద్ ఇల్లు లేదు కరీంనగర్లో ఇల్లు ఉండే కానీ నేను ఉండే పరిస్థితి లేదు ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలనుకున్నా వాళ్ళు వచ్చినాడు నేనే మాట్లాడుతు తీయాలని అనుకున్నా కానీ దేవుని దయ నన్ను ఎవ్వరేమని లేదు నేను ఎవరికి ఏమైనా అన్యాయం చేస్తే నా నాతో కూడా పంచాయతీ పెడతారు ఇది అసలు నిజంగా కూడా ఇట్స్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సిసి బ్యాంక్ నిలబడ్డప్పుడు నాకు వ్యతిరేకంగా క్యాంప్ పెట్టిన వాళ్ళు ఎవరైతే మోహన్ రెడ్డి మాజీ ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడో ఆయన జీవన్ రెడ్డి సిద్ధారాబాబు గారు వేములవాడి నియోజకవర్గంలో ఇరవై ఒక్క మంది సింగిల్ విండో ప్రెసిడెంట్ గెలిచిన ఆన్ గన్ పాయింట్ యునానిమస్లీ అంతే జస్ట్ ఇవో వీడు కావాలంటే వీడు కావాలి వీడు కావాలంటే ఇరవై ఒక్క మంది గెలిచారు అక్కడ తలనాయకుడు ఉండే సరే ఆ తర్వాత ఆయన ఎన్కౌంటర్లు చంపేశారు భూపతి రెడ్డి అని ఆ భూపతి రెడ్డి అనే టోడంటే ఇక మొత్తం మా జిల్లాలో ఎవరిని పిలిస్తే వాడు పోవాలి ఏది కావాలంటే అది సమర్పించుకొని రావాలి అంతే భూపతి రెడ్డి చెప్తే ఏదంటే ఆ టైంలో మా ఎలక్షన్ నడుస్తుంటే జనశక్తి పీపుల్స్ వారా ఆయన జనశక్తి జనశక్తి అంటే కొంచెం వసూళ్ళు జనశక్తి నేను ఒకనాడు ఇట్లనే మా క్యాంపు ఒకటి రెండు మూడు జమ చేసుకోవాలి కదా ప్రెసిడెంట్ రెండు వందల ఎనిమిది మంది రెండు వందల ఎనిమిది ఇప్పుడు నూట ముప్పై నూట నలభై ఐదు రెండు వందల ఎనిమిదిలో గెలవాలంటే నూట ఐదు కావాలి ఇట్లా నేను జమ చేసుకుంటూ వచ్చే క్రమంలో ఒక ఇల్లంతకుంటలో ఒక ఊరు నుంచి ఒక సింగిల్ విండో ప్రెసిడెంట్ని తీసుకురమ్మని తోలినా నేను సిరిసిల్లలు ఉండి ఎవరు మా మా మనుషులు మొత్తం జనశక్తి దాడి చేసి ఆపారు కారు వేసుకొని వీళ్ళూరికి వాళ్ళు ఊరికి వచ్చి వచ్చి అక్కడికి సిరిసిల్లో పోలీస్ స్టేషన్ దాకా వచ్చి వాపసు పోయారు మా ఓడి ఇక్కడికి వచ్చాను నేను టెలిఫోన్ చేసి వాళ్ళ లీగల్గా ఉండే ఇంటర్నల్గా ఉండేటోళ్ళు ఉంటారు బయట మొత్తం మంది వాళ్ళకి బాగా సంబంధం ఉంటుంది పోలీసులకు తెలుసు వీడు మాట్లాడితే వాళ్ళు మాట్లాడినట్టు అని ప్రజలకు తెలుసు వాళ్ళతో చెప్పిన నేను చూడు నేను ఒక గరిబోని నేను ఒక పోటీ చేస్తున్నా నాకు వ్యతిరేకంగా ఫలాన వాళ్ళు న్యాయంగా అయితే నా అటువంటి నా అటువంటి వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయాలి కానీ మీరు ఇవాళ మళ్ళీ దొరలకి సపోర్ట్ చేస్తారు ఎట్లకు వెలుమలకి అంటే ఏమన్నట్టా మీ పార్టీ పిచ్చి పిచ్చి నకరాలు చేసిన ఆ గిన అడ్డం వస్తే నేను చాలా నన్ను చంపేసినా సరే నేను చచ్చినా సరే కానీ నేను అంగడంగా చేసి మీరు ఎప్పుడు ఊర్లలో ఉండకుండా చేస్తా ఈ లీగల్గా ఉండేటోళ్ళు అని చెప్పి వాళ్ళని ఓపెన్గా త్రిటన్ చేసి మాట్లాడినా మాట్లాడినాక ఈ ఎలక్షన్లు క్యాంప్ నడిచింది క్యాంప్ పెట్టినాం నేను కూడా క్యాంప్ గోవా మన్ను వసాను పైసలు నాయి కావాలి సార్ నాకు వాళ్ళు వీళ్ళు సాయం చేసిన చెప్తే కదా వీళ్ళందరూ చేసారు ఎంత తిరిగితే ఇరవై ఒక్క మంది వీళ్ళు యునానిమస్గా గెలిస్తే ఇరవై ఒక్క మంది వాళ్ళ క్యాంప్లో పోయినారు భూపతి రెడ్డి తీసుకుపోయి మోహన్ రెడ్డికి అప్ప చెప్పిండు ఒక్కడు కూడా లేకుండా అయినా కూడా నేను గెలిచిన మొత్తం మొత్తం అచ్చా గెలిచిన తర్వాత ఏమైంది ఆహా పోలీసు వాళ్ళు ఈ ఇరవై ఒక్క మందిని మీటింగ్లు పెట్టనిచ్చేది లేదు ఆఫీసులో కూర్చుంటే తన్నుడు పోయి ఇరవై ఒక్క సింగిల్ విండ్ వాళ్ళు డిఫెండ్ అయినాయి జనశక్తి కింద వాళ్ళు నామినేషన్ వేస్తే ఇంట్లో అంటే గెలిచిండ్రు వాళ్ళు గెలిచిండ్రు వీళ్ళు ఏం చేసారు గెలిచినాక మీరు ఆఫీసులో లేదారా మీరు చూస్తామని పోలీసులు తన్నేటందుకు ఆఫీసులో పోయేది లేదు ఒక రోజు మీటింగ్ పెడితే అలా పోవడు తనుడు అందరిని వెళ్ళగొట్టుడు పెద్ద నానా హంగామ్ అయితే మొత్తం మందిని ఆఖరికి వచ్చారు నేను ప్రెసిడెంట్ ఉన్న సిసి బ్యాంక్ వస్తే మరి ఏం సంగతి నాకేం నేను అందరితో సమానంగా ఉన్నా ఆనాడు కూడా చెప్పిన మళ్ళీ అందరం కలిసి పని చేసుకుందాం నేను మాట్లాడుతా అని చెప్పి మొత్తం మందిని తీసుకొని ఎస్పీ దగ్గరికి పోయి నేను మాట్లాడి తర్వాత వీళ్ళు తీసుకుపోయి పని చేయనియండి అక్కడ ప్రజలు నష్టపోతారు లోనింగ్ గీనింగ్ అదంతా కావాలి మొత్తం ఒక నియోజకవర్గం ఏరియా డ్యామేజ్ అవుతుంది వాళ్ళని మీరు పని చేయనియకపోతే ప్రజలకు లా నష్టం జరుగుతుంది కదా అని చెప్పి ఒప్పించి వాళ్ళందరినీ మళ్ళీ ఎప్పటి వాళ్ళు మీటింగ్లలో పెట్టి నేను పోయి పోయి మీటింగ్లలో కూర్చుండి వాళ్ళని ఫంక్షనింగ్ చేయించారు ఇప్పుడు నక్సల ఇంత దూ ఇంత పెద్ద చరిత్ర నాది అని పెద్ద నేను పెద్ద చరిత్ర అంటే చిన్నది రావణుది చరిత్రనే రాముది చరిత్రనే వాలిది చరిత్రనే అలా ఉండే ఉడుతుంది కూడా చరిత్రనే అన్నట్టు నేను ఉడుతనే కావచ్చు చిన్నోనే కావచ్చు నాకు తెలియదు నేను ఇంత పెద్ద పంచాయతీ చేసి నాకు నలభై యాభై ఏళ్ళ చరిత్ర ఉంటే లంగా ఇంకేది దొంగ తర్వాత ఇంకేదో పిచ్చుకుంటూ అన్నీ అవి ఏం డైలాగ్ అవి లంగ దొంగ ఇంకొకటి చెప్పిండు డో నాకు రాదు డోప్లర్ అనుకో డోప్లా గాడు డోప్లా గాడు అంటే ఎందువా ఏం భాషలో నాకైతే తెలియదు దొంగ లంగ ఇవి అయితే విన్నా చిన్నటన్న మెనకా గాంధీని కలిసినాం అంటే అవునే నేను మెనకా గాంధీ నేను నేను కలవను కదా సార్ నేను ఎందుకు కలవాలి చెప్పు న్యాయం కాదు అది నేను చెప్తున్నా కదా అట్లా కలవడం వ్యభిచారం చేసినట్టు అని అరే ఇవాళ ఒక బండి సంజయ్ లేదా ఒక బీజేపీ పార్టీ మనిషి ఒక ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రిని కలిస్తే ఏమి మొన్న కలిసిన దానికి
ప్రధానమంత్రి కావచ్చు అయితే కూడా నా ఈక్వేషన్స్ నాకు ఇవ్వాలి నా ఈక్వేషన్స్తో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఇవ్వాలంటే కూడా ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో ముత్తుంజమైనటువంటి వసతికి రోడ్డు మీద పోతే పది మంది అన్నం పెడతారు నిన్ను ఎవడ ఏర్పాటు చేస్తారా భయ్ అసలు ఏంది నేను తప్పు నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు కూడా ఇటువంటి కరెక్ట్ కాదు అంటున్నాను నేను మాట్లాడడం మంచిది కాదు ఎక్కడో పోయాలి ఇటువంటి ప్రమాదం అవుతుంది ఇది నువ్వు దేశం విడిచి పట్టిపోతే ఈ రాష్ట్రానికి క్షేమం అని చెప్తున్నా రైట్ అండ్ చివరి ఇంకొకటి చెప్పండి కరీంనగర్ సంబంధించి ఇంతకుముందు మనం ఉమేష్ చంద్ర గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇది ఆయన ఎస్పీగా అంత ఇంపాక్ట్ ఏంటండి కరీంనగర్ మీద ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే కరీంనగర్లో పెద్ద విధ్వంసం జరిగింది పోలీసులే స్వయంగా షాపుల మీద పడి విధ్వంసం చేసి పగలగొట్టి అంత అడావు చేశారు అంటే అప్పుడు ఏం చేసిందంటే ఆయన పబ్లిక్ యాక్టివిటీస్ కొన్ని చేయడము తర్వాత ఈ నక్సలైట్లకు వ్యతిరేకంగా ఒక క్యాంపెయిన్ ప్రత్యేకంగా ఒక నిఘా అంటే ఎక్స్ట్రా కాన్స్టిట్యూషనల్ పవర్స్ కొంతమందికి ఇచ్చి మా టీలకు కొంత ఒక సెక్షన్ ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ పోలీసును పెట్టడము తర్వాత గ్రామాలల్లో గ్రామ గ్రామాలల్లో యువకులను మీరు అందరూ కూడా తయారు కావాలి ఇన్ఫార్మర్లు మీరు ఇన్ఫార్మర్లు అనే కాకుండా గ్రామ రక్షకులు చైతన్యం ఊరికి పది మంది లిస్ట్ తయారు చేయడం వాళ్ళ ఐడెంటిటీ వాళ్ళు రాత్రికి తెల్లం దాకా తిరగడం వాళ్ళకు ఇక పోలీసులు చెప్పిన ఎస్ఐసిఐ డిఎస్పి ఎస్పీ చెప్పిన అంటే కట్టెలు పట్టుకుని తెల్లం దాకా తిరుగుడు వాళ్ళు కొంత దుకాణాలు ఇవన్నీ దీంతో ఏమైపోయిందంటే కొంత ఒక ప్యారలల్ ఆర్గనైజేషన్ ప్యారలల్ అని కాదు కానీ ఒక ఒక పోలీసు ప్లస్ పోలీసుతో పాటు ప్రజలలో ఉండేటువంటి కొంత వర్గం యువకులు పని లేనటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళంతా కలిసి ఇట్లా తయారవుడు ఊర్లలో గవర్నర్ రాణి అది అని చెప్తూ వీళ్ళందరూ నిఘా చేసినట్టు అట్లా చేసి చేసి కొంత కొన్ని ఏదో క్యాంప్స్ అని అవన్నీ ఇవన్నీ పోలీసులతో చేయించండు అంత ఇది కాదు కానీ ఇక ఇక్కడ సరే ఇక్కడ ఆయన చంపేసాడు ఇప్పుడు మా దగ్గర మానకొండూరు అనే చోట ఆయన విగ్రహం పెట్టిండు ఇక్కడ కాదు ఇక్కడ సంజీవ్ రెడ్డి నగర్లో పెట్టి ఎస్ఆర్ నగర్లో ఉంటుంది మెయిన్ రోడ్ ఇక్కడ ఉన్నది అక్కడ మానకొండూరు అనే మా ఊర్లో అక్కడ కూడా ఒక విగ్రహం పెట్టిండు ఉమేష్ చంద్రది ఆ కొన్ని కొన్ని ఊర్లలో విగ్రహాలు ఉమేష్ చంద్రది ఐదు పది చోట్లలో ఇప్పటికి కూడా ఉంటాయి అంతే అది అప్పుడు అది ఈ కట్టించినవి కూడా పోలీసులే ఆ తర్వాత పోలీసులు కూడా వాళ్ళకు ఏదో ఎక్స్ట్రా పవర్స్ ఏమైనా చేస్తే కూడా ఏమనకపోడు పోలీస్ తప్పు చేసిన దాన్ని దరఖాస్తులు ఇస్తే ఎవడు పట్టించుకునే పరిస్థితి లేకపోవడు పోలీసులకు విశృంఖలమైనటువంటి అధికారాలు అరే నక్సలైట్ల పేరు మీద అరే నీ పేరు ఉన్నది అని చెప్తే వాడు వచ్చి అరే నా పేరు నీ పేరు ఐదుగురు పేర్లు ఉన్నారా మీ ఊర్లో అని వీళ్ళు పోలీసులు బెదిరిస్తే వాడు వచ్చి పైసలు కట్టిపోవడు రుసుములు చెల్లించడు పోలీసులకు అందుకొరకు పోలీసులు పెద్ద అడ్మైరర్స్ అయిపోయారు మొత్తం ఉమేష్ చంద్రకి అదో పెద్ద నక్సలైట్ రోజుకు తనుడు పొద్దున్న తెల్ల దాకా పొద్దున్న దాకా వచ్చి వీలు తను ఇట్లా ఒక ఆర్గనైజేషన్ డెవలప్ అయింది అంతే అది అది కొంచెం ఎక్కువైంది ఎక్కువైనా ఏదైనా కూడా సరే వాళ్ళు ఎందుకు ట్రాన్స్ఫర్ కూడా పెద్ద సెన్సేషన్ పెద్ద సెన్సేషన్ ఇవన్నీ పోలీసులే చేయించారు ఇప్పుడు పోలీసులు చేయించారు వాళ్ళు ఇంటర్నల్గా ఉండి చేయించారు కావాలని ఇవన్నీ వాళ్ళు ఏమున్నది సరే ఒక బంద ఖాళీ ఏంటి అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్తే ఎందుకు కాదు ఇది అంతా ఈ ఈ కింద ఉన్న కార్యకర్తలు చేసిన స్థాయిలో చేయించింది అది అది ఇప్పుడు ఏం జ్ఞాపకం ఉన్నా సార్ ఇప్పుడు మంచి మంచి మా ఇప్పుడు మా ఎవరిని మర్చిపోయి ఇప్పుడు నేను భూపతి రెడ్డి గురించి చెప్పిన భూపతి రెడ్డి అనేటోడు ఒక మాట మాట్లాడితే హుస్నాబాద్లో స్థూపం కట్టాలని పీడబ్ల్యూ వాళ్ళు చెప్తే మా ఇద్దరు మాజీ ఎమ్మెల్యేలు పోయి అక్కడ ఉండి పైసలన్నీ ఖర్చు పెట్టుకొని స్థూపం కట్టించారు కరెంటు కావాలంటే కరెంటు పోతే చంపేస్తామంటే కరెంటు ఎస్సీ ఈ ఈఓ లేకుంటే డిఓ ఆ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి పోయి కరెంటు పోకుండా చూసుకోవాలి మైకులు పొంగిలు కట్టి బ్రహ్మాండమైనటువంటి బహిరంగ సభ ఇవన్నీ చేసారు ఆ కాలంలో ఇప్పుడు హుస్నాబాద్లో ఇప్పుడు ఆ స్థూపం లేదు అదేమైందో ఇంకా అక్కడక్కడ ఆయా స్థూపాలు ఉన్నాయి కానీ చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు రాష్ట్ర ప్రజలు ఎదుర్కొన్నారు మన అందులో ఉత్తర తెలంగాణ కరీంనగర్ అంటే ఇంకా ఇప్పుడంటే అంత కామ్ అయిపోయి అంత పీస్ఫుల్ లేదు ఒకప్పుడు వాతావరణం డిఫరెంట్ కదా వార్తలు మాలాంటి వాళ్ళు మేము పిల్లల వార్తలు చదవడానికే అంత క్యూరియాసిటీ ఉండేది అంత పరిస్థితులు అట్లా ఉండేవి ఉమేష్ చంద్రన్ కూడా పెద్ద రెక్కి వేసి బెగ్గర్లాగా టాపిక్స్ నెలలో కూర్చొని చూసి చూసి కొట్టారు కదా అయితే అట్లా మొత్తానికి ఏం సార్ కొన్ని గ్రామాలలో పోయే పరిస్థితి లేకుండా టెన్ అవును అచ్చా ఇంకా కొట్టాటలు వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఒక పెద్దమ్మ ఒక పెద్దమ్మ అనే ఒక క్రాసింగ్ ఉన్నది తొమ్మిది మందిని చంపేసారు చెట్ల కూర్చున్న పెట్టి టప్ప టప్ప కాల్చిపోయారు పీపుల్స్ వాళ్ళని తొమ్మిది మందిని ఏ డే ఒకటే దినం ఎనిమిది గంటల వరకల్లా చంపేసిపోయారు
ఇప్పటికి కూడా ఆయన ఏదో చేయబోతుండే నేను మొన్న కూడా ఒక ఐదారు ఏళ్ళ కింద కూడా చెప్పిన రాజన్న ఇవన్నీ పని చేయి మనకు వద్దు ఇంటికి వెళ్ళి కూడా మాట్లాడిన ఏదో చెప్పిండి మృత్యుంజయ నువ్వు గరీబు నువ్వు ఇదేదో పని చేయి నీకు లాభం వస్తుందని అది పిలిస్తే అది ఎట్లున్నది అంటే మన మనం చెప్పింది అన్యాయంగా ఉన్నది లాస్ట్కి సెటిల్మెంట్ తయారైంది అనేది పోలీసులు నేను చెప్తున్నాను నాకే చెప్పిండు ఇది నువ్వు చేయి హనుమంత రెడ్డి మున్సిపల్ చైర్మన్ నువ్వు చెప్పి తింటాడట ఇది చేస్తే నువ్వు గరీబు అని నీకు లాభం అవుతుంది అన్నాడు వాళ్ళని పిలిపించి నిజంగా సెటిల్ చేయడానికి ట్రై చేసిన అది చూస్తే మనం చెప్పిందంతా అన్యాయం ఉంది మళ్ళీ నాకు ఫోన్ చేసి ఏమైంది అని ఇటువంటి థర్డ్ క్లాస్ ముచ్చట్లు చెప్పకు రాదన్న అని చెప్పిన ఇక నేను పొగడ పని చేసిన ఇక అన్ని ఇవే ఏవో చెప్పుడు నాకు అయితే అందుకొరకు ఇది ఒక జిల్లాలో వాళ్ళు చేసిన కార్యక్రమాలని మనం చేసిన సరే నా నేను దేవుని దేవాలని నేనేదో గొప్ప అని కాదు నేను పెద్ద ప్రజల సేవ చేసి నేనే ఇది చేసిన అని కాదు నాకేం పదవులే రాలేదు బట్ ఈవెన్ టుడే ఎవరైనా ఫోన్ చేస్తారు ఎవరైనా వస్తారు రోజు పది ఇరవై యాభై నూరు మంది జిల్లా వ్యాప్తంగా మాట్లాడతారు ఏ పార్టీలు నా పంతులు అంటారు మృత్యుంజయం అని పేరు పెట్టిన కరీంనగర్లో పిలిచే రోడ్ ఎవ్వరు పంతులు అంటేనే అందరికీ కొన్ని పది మందిని అడిగితే ఒక్కడైనా ఆ పంతులు ఏడు ఉన్నాడంటే పలాన దగ్గర ఉన్నాడని చెప్తారు పంతులే ఈ రోజు చెప్తారు రోజు అడిగితే రోజు ఎస్పీకి చెప్తా కలెక్టర్లకు చెప్తా తహసీల్దార్లకు చెప్తా వాళ్ళకి చెప్తా వీళ్ళకి చెప్తా నలభై ఏళ్ళ నుంచి ఏదో చేస్తూనే ఉంటాం అయితే దీన్ని పైరవి అంటే ఎట్లా రాజకీయాలు ఇది ఒక భాగం కదా చెప్పకపోతే మరి ఎవరికి ఏం చేస్తాం మరి చెప్పకపోతే మళ్ళీ రారుగా ఎవరు రారు కాదు మనం ఎవరికి ఏం చేస్తాం అని అదే అదే మనకు అవకాశం ఉన్నప్పుడు సాయం చేయడం కూడా అంటే మళ్ళీ ఇంకోటి ఈ ప్రభుత్వంలో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కేసులు భూముల పంచాయతీలు ఎట్లు ఉండేవో ఆ కాలంలో ఎంప్లాయ్మెంట్ పంచాయతీ అట్లా ఎంప్లాయ్మెంట్లో పేర్లు తెప్పించుకునేది చాలా చిన్న ముచ్చట కాదు తెప్పిస్తుంటే మీకు వాళ్ళని పట్టుకుందాం వీళ్ళని పట్టుకుందాం పదో ఐదో వానికి ఇద్దాము పదో ఐదో వీనికి చిన్న పిల్లలు మేము అప్పుడు ఏమి ఉన్నాయి సార్ నేను ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ ముచ్చట చెప్తున్నా ఇట్ మై ఏజ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్కి బీఎస్సీ పాస్ అయినా నా భార్య పదహారు ఏళ్ళు నా పెద్ద కొడుకు ఇరవై ఒక్క ఏళ్ళకు నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్లో నా కొడుకు పుట్టి డాక్టర్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఇప్పుడు వాడు నాకంటే ఇరవై ఏళ్ళు చిన్నోడు మాటే ఆ లెవెల్లో పనిచేసినాం సార్ నేను మేము కూడా తప్పులో ఒప్పులో మంచో చెడ్డోనో చేసుకుంటూ వచ్చినాం కానీ దీనికి మందిని నిందించుడు మందిని తిట్టుడు నాకు రా నాకు రా నాకు నాకు వచ్చే అవకాశాలు అన్నీ పోతే కూడా ఇది నా స్వయం కృత అపరాధం కావచ్చు లేదు నేను నేను ఇట్లనే హ్యాపీ ఉన్నాను నేను ఐఎమ్ హ్యాపీ లైక్ దిస్ నవ్ నాకు ఏం నష్టం అయింది మనతో పాటు మాజీ ఎమ్మెల్యే సంజీవరావు గారు ఉన్నారు సంజీవరావు గారు గోర ప్రకాశరావు రాజీనామాల విషయంలో మీరు అత్యంత కీలక పాత్ర ఏంటి అసలు మీ వల్ల ఆయన ఎందుకు రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చింది ఆయన ఏమో నేను రాజీనామా చేసిన చిటికల ఆమోదం అయిపోయింది అని ఆయన చెప్తుంటారు మీరు మోసం చేశారని ఏదో సంథింగ్ ఆయన వాదన ఏం జరిగింది అసలు అసలు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు జూలైలో అయింది సార్ అనుకుంటా సార్ జిల్లా పరిషత్ ఎలక్షన్ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ఆదిలాబాద్ ఆదిలాబాద్లో అయితే దానికి సీతాపతి అని ఒక జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ ఉండే సార్ ఆయన పరిచయం కూడా లేదు నాకు మాకు మా అధ్యక్షురాలు మేనక గారితో విప్ జారీ చేసింది సార్ ఏమనంటే నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్లో నువ్వు అంటే గోన ప్రకాశరావు ఇబ్బంది మాకు ఎక్కువైంది నువ్వు సుధాకర్ రావు దగ్గరికి నన్ను తీసుకొని పోయి ఒకసారి మాట్లాడిచ్చిండు ఏమనంటే నువ్వు కాంగ్రెస్కే సపోర్ట్ చేయాలి నువ్వు దూరపోని కాదు సార్ మేనక గాంధీ మా జేఎన్ శర్మ గారు ఏమో అట్లా చేయొద్దు ఇప్పుడే మంచిది కాదు జేఎన్ మిశ్రా గారు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉండే అట్లా చేయొద్దు మంచిది కాదు అని చెప్పని ఆయన అంటున్నాడు మీరు ఇట్లాంటి ఎట్లా సార్ అని చెప్పని నేను మాట్లాడి వచ్చినా కూడా వచ్చిన తర్వాత ఏమనుకున్నారో ఏమో ఎమ్మెల్యే కోడసులో నా దగ్గరికి వచ్చి పని ఉన్నది కొంచెం మాట్లాడతారట ఏదో అని చెప్పంటే నేను నమ్మి ప్రకాశ్ రావు తోట ఇద్దరం ఒకటే కలిసిపోయినాం మేము పోయిన తర్వాత నన్ను సుధాకర్ రావు గారి ఇంటికాడ వదిలిపెట్టి వచ్చేసారు వచ్చిన తర్వాత ఇది బయటికి వెళ్ళిండి కావచ్చు నేను అనుకున్నా కానీ నన్ను ఈయన కిడ్నాప్ చేసి తీసుకుపోయిండి అనేది నాకు రెండు రోజుల తర్వాత అర్థమైంది అక్కడనే ఉన్నా నేను నాకు ఒక టైలర్ వచ్చి బట్టలు నాకు కొలతలు తీసుకుంటా ఉంటే నా అరే నా బట్టలు నాకు ఎమ్మెల్యే కూడా సున్నాయి కదా పోయి తీసుకొచ్చుకుంటా నాకెందుకు కొలతలు తీసుకుంటా ఉంటాడు అని అంటే ఆ పక్కన చొక్కారెడ్డి అని చెప్పని ఆయన దగ్గర ఒక ఆయన అసిస్టెంట్ ఉండే సుధాకర్ రావు మినిస్టర్ గారి దగ్గర ఆయన అన్నాడు ఏదో జిల్లా పరిషత్ ఎలక్షన్ ఉందట కదా నువ్వు ఓటేదో వేరే వాళ్ళు చెప్పిన దానికి వేయకుండా వ్యతిరేకం వేస్తా అన్నట్టు ఏదో మాట్లాడినమాట అందుకని ఎలక్షన్ అయ్యేదాకా నువ్వు ఇక్కడనేనట అందుకని నీకు సూట్ కేసు కూడా కొనుక్కొస్తాను ఆ బట్టలు పెట్టుకోవడానికి అని చెప్తా ఉంటే నాకు అప్పుడు అర్థమైంది అంటే
నువ్వు నేను చెప్పిన దానికి వ్యతిరేకిస్తావు అదే అవతరా మేనకా గాంధీ అవతరా చెప్పేది అందరు నేను ఇక్కడ నేను నిన్ను ఎమ్మెల్యే చేసిన నువ్వు నేను చెప్పినట్టు తినాలనే వాగుతా ఉన్నాడు వాగుతా ఉంటే నేను మెట్లెక్కి ఇట్లా పోతా ఉన్నా అప్పటికి నా దగ్గర పోలీస్ వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు కానీ ఆ ఎదురుగా ఆయన దగ్గరనే భీమిరెడ్డి అండ్ డిప్యూటీ స్పీకర్ ప్లస్ కేవీ నారాయణరావు అని చెప్పని మన చీఫ్ విప్ ఉండే సార్ వాళ్ళు ఇద్దరు నిలబడ్డారు నిలబడి దగ్గర ఏం సంజయ్ రావు కదా భయపడుతున్నావా ఇది నేను భయపడేదని చెప్పని ఆయన నెట్టేసాడు ప్రకాష్ రావు నేను లోపలికి వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోతా ఉంటే నోటికి వచ్చిన పల చండాలమైన తిట్లు తిడతా ఉన్నాడు తిడతా ఉంటే సరే అనుకోని ఏమైనా నేను నాకైతే కోపం అప్పుడేం అనలేదు నేను ఎలక్షన్ అయిపోయింది నేను సీతాపతి దిగిపోవడానికి నేను సపోర్ట్ చేస్తూ నా కాగితం విప్పు కూడా చూపించిన ప్రకాష్ రావు మేనకా గాంధీ దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి కాగితం కాంగ్రెస్ సపోర్ట్ చేయద్దు అని చెప్పి అని ఇచ్చినటువంటిది కూడా చూపించినాక కూడా దాన్ని తిప్పరేస్తా అని కూడా మళ్ళీ నేను తీసుకున్నా అది ఉండొచ్చు ఎక్కడ అయితే ఈ విధంగా నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నా పని అధ్యక్షురాలు మా అధ్యక్షురాలు చెప్పింది నేను తినాలి తప్పదు నేను పోయినా అది అయిపోయింది ఎలక్షన్ అయిపోయింది వచ్చేసిన ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాలు ఏందో నాకు తెలియదు కానీ నేను మటుకు తెల్లవారి మా మిత్రులు హైకోర్టు అడ్వకేట్ ఉండే ఆ అడ్వకేట్ని పిలిపించిన నన్ను ఈ బూతులు అప్పుడు రికార్డ్ చేసేందుకు ఏమి లేవు కానీ బూతులు ఈ విధంగా తిట్టిండు నన్ను నేను ఒక ఎస్సీని ఆయన దొరకవచ్చు కానీ ఆయన నోటికి వచ్చిన తర్వాత ఎట్లా అని చెప్పానంటే ఇక మా అయ్య గారు ముత్యంజయ్ గారు ఏమన్నారంటే వారి పాప వాడైపోతాడా ఎందుకు ఇంకా మళ్ళీ మనల్లో మనం కేసు ఎందుకు అని చెప్పని అయ్య గారు అన్న తర్వాత నేను ఊరుకున్నాను ఆ రోజు జరిగింది ఇది ఇక రాజీనామా సంగతి ఎట్లా జరిగింది అనేది ఇక అందరికీ ఆయా గారు మా మీరు తెలుసు ఇక వచ్చిన తర్వాత ఇక మరి దాన్ని ఎవరు ఆయనకు దీని మీదనే చేసిండా అనేది లేకపోతే తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఏమైనా ఉపయోగించుకున్నారా లేకపోతే ఆయనకు ప్రత్యర్థులు చాలామంది సార్ ఎప్పుడు దొరుకుతారు అని చూసేటువంటి వాళ్ళు చాలామంది తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఆయనే బ్లాక్ మెయిలర్ అని నేను అనా కానీ ఏదో కార్యక్రమం ఒకటి చెప్పేటప్పుడు ఆయన ఎట్లా చెప్తా ఉంటాడంటే వారాలు డేట్లు సంవత్సరాలతో పాటు చెప్తా ఉంటాడు సార్ ఇతరులను అంటే మంచిగా నమ్మించడానికి చెప్పేటువంటి ఆయన మొదటి నుంచి ఉన్నటువంటి అలవాటు సార్ అయితే ఆ విధంగా నమ్మిస్తూ బయట ఓన్లీ బ్లాక్ బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తూ కాదు ఈ దీంతో ఏం చేస్తారంటే అవతల దగ్గర పోయి చందాల రూపంగా వసూలు చేస్తారు సార్ ఆయన ఇదంతా జరిగింది ఇది ఉన్నది నేను దీన్ని చేసినా ఇక్కడ పొడిచినా అక్కడ అది చేసినా అని చెప్పని చెప్తా ఉంటాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా సార్ ఇప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఏది లేని ఇప్పుడు ఏం ఆశ పుట్టింది సార్ ఆయనకు ఆయన ఏమంటాడంటే నాకు ఆ బాందులో నాకు పిల్లలు లేదు నేను దస్తే ఏడుస్తున్నందుకు నాకు పిల్లలు లేరు నాకు అది లేదు ఇది లేదు అని చెప్పనంటే దానికి ఏ ఎవరు బాధ్యులు సార్ దానికి ఎవరన్నా మేము బాధ్యులమా లేకపోతే ఇంకేమైనా ప్రపంచంలో అందరూ బాధ్యులు అవుతారా మరి ఏది అవినీతికి ఎందుకు పాల్పడాల్సిన అవసరం ఏమైంది బ్లాక్ మెయిల్ ఎందుకు చేస్తాడు ఎందుకు చందాలు వసూలు చేస్తాడు ఆయనకి ఎవరు లేరు కదా నేను అనేది ఆయన తింటాడు ఆయన బిల్డింగ్ కట్టుకుంటాడు ఆయన చేస్తాడు అని చెప్పి నేను అంటలేను సార్ ఏంటంటే అటువంటి ఆలోచనలు కూడా ఆయన లేవనుకుంటాం పత్తాలు ఆడతారు సార్ సరే అదొక అలవాటు ఎవరికుండే అలవాటు దాన్ని మనం ఎందుకు అనాలి అనకూడదు సరే ఆయన ఏం చేసుకుంటాడో చేసుకోవాలి సరే ఆయన ఒకరిని చెడగొట్టే మనస్తత్వం కాదని ఆయన అనుకుంటాడు కానీ ఆయన చేసే దానివల్ల చెడిపోతుంది అనే అటువంటిది ఆయన అట్లా లేదు సార్ ఆలోచన ఉండదు సార్ ఆయన ఎందుకంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి చెప్తా సార్ నేను ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఈయనకు సహాయం చేస్తున్నా ఇప్పుడు ఒక చిన్న అనద్దు మాట ఇప్పుడు సంజయ్ రావు చెల్లె ఉన్నది ఒకనితోటి లేచిపోయింది అని చెప్పాలని ఉన్నది అనుకోండి సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే లేచిపోయింది అని చెప్పాలి లేచి లేవే ఎవడా అన్నాడు అని చెప్పాలి రెండే మాట కిసరి కిసరి గట్టిగా నవ్వుతే ఇంకా పెద్దగా లేచిపోయినట్టే కదా సరే అట్లా నమ్మిస్తారు సార్ ఆయన అది అది అటువంటిది పద్ధతి మంచిది కాదు ఎవరైనా ఇప్పుడు ఆయన ఆయనకు నేను మీ ముందు నేను సలహా ఇచ్చేది ఏంటంటే ఒకటి ఆయనకు ప్రపంచం మీద ఎంతమంది శత్రువులు తయారు చేసుకుంటున్నట్టే వేరే వాళ్ళ దగ్గర శత్రువులు ఎవరు కాదు సార్ ఆయన నోరే ఆయనకు శత్రువు సార్ ఆయన నోటితోటి రోజుకు పది మంది శత్రువులను తయారు చేసుకుంటారు సార్ ఆయన ఎవ్వరు కూడా పాపమారారు ఆయన ఎవరైనా వాళ్ళ కులపోలు ఎవరైనా ఉంటే ఒకరు ఇద్దరు అంటారేమో అయ్యో మా ఊడు అని చెప్పాను కానీ నా అటువంటి ఒక దళితుని మీద లంజకూడ గంజకూడ బూతులు తిట్టడం అనేది అది ఎంత వెళ్తారో కరెక్ట్ సార్ మీ మీద ఎందుకు అంత అథారిటీ చూపించారు కారణం ఏంటి అంటే నేను పెట్టిన నేను చేపట్టే నేను చెప్పింది చేయలేదు అని అంటే ఎందుకు అంటే మీరు ఒక ఎమ్మెల్యే ఆయన ఒక ఎమ్మెల్యే మీ మీద ఎందుకు ఆయన అథారిటీ అంటే నేను రికమెండ్ చేసి ఈయనకు తెలంగాణ దగ్గర టికెట్ నేను ఇప్పించిన కదా అందుకంటే ఏం చెప్పినట్టు ఇనద్దా
ఈ లక్ష్మి మనోహర్ వచ్చి ఎవరిన క్యాండిడేట్ పెడితే ఆడ పనికిరాడు అని చెప్పని వీళ్ళు డిసైడ్ ఆమె అంటే ఆమె మీటింగ్ పెట్టింది అంట మంచిరాజ్ మీటింగ్ పెట్టిన రోజు ఈయన ఒక కాబిల్ని దూసరా ఆదిమికి దేకో ఏ జో ఆ క్యాండిడేటే టీక్ని అని చెప్పింది అట అప్పుడు ఆ లక్ష్మి మనోహర్ నా దగ్గరికి వచ్చింది వచ్చి నువ్వు ఎట్లయినా రావాలంటే నేను వాస్తవంగా అన్నా సార్ అరే అది ఏంది ఏంటిది అది ఏది ఏమన్నట్టు అని చెప్పనంటే మనకు తెలుగుదేశం తోటి అలయన్స్ ఉంటుంది అన్నాడు అని అన్నాక అప్పుడు కొంచెం ఆశ వచ్చి సరే ఏమో గాలి వచ్చి కట్టినది అనుకోని నేను పోయినా సార్ ఇది జరిగింది అబద్ధం ఎందుకు చెప్పాలి ఆయన నేను ఒప్పుకుంటా అయితే ఒప్పుకుంటే నువ్వు 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 చేస్తే నువ్వు ఏది చేసినా పడాలి నా సరిగా పని అది అది కరెక్ట్ కాదు కదా సార్ నేనేదో చేసిన నేను బాగుపడదా అని చెప్పంటే నేను వాడే వాడు నేను చేస్తే ఇట్లా అయింది అట్లా అయింది అని చెప్పంటే వాడు పగోడు కదా సార్ నీకు అది అది ఎందుకు అన్న పెట్టడం ఎందుకు అనడం ఎందుకు ఇది ఏది ఏ విధంగానైనా ఆయన మనసు మటుకు మార్చుకోవాలి సార్ మంచి పద్ధతి కాదు ఇతరులను విమర్శించడం అనేది అది ఏమైనా షో కాదు అది ఏమైనా పెత్తనం అని చెప్పని అనుకుంటూ పొరపాటు అది రైట్ రైట్ అండి చూద్దాం ఎవరిని అనుకున్నా ప్రజలు ప్రజలు నిర్ణయతలు వాళ్ళ వాళ్ళ మనసులు ఏముందనేది ముఖ్యం చూద్దాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి చాలా విషయాలు ముచ్చటించారు ఇది పాజీ ఎమ్మెల్యే మృత్యుంజయ్ గారితో స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఐ ఫ్రెండ్స్ మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి ఫాలోస్ ఆన్ ఫేస్బుక్ అండ్ ట్విట్టర్